规定不准使用修为，那你上去和三皇子理论啊？算了算了，七皇子已经注定没前途了，帮他出头可不值得。七弟，认命吧，就算你五技天赋无敌又如何？开启不了修为，只有被虐的份。可恶！你还是早点看清现实吧，天生的废，怪不得别人。我最多在这里揍你一顿，但其他人可不是这么简单的。嗯，皇子殿下讨厌啊！<笑>害羞什么？反正你迟早是我的人。啊，可是李安他……啊，七皇子，怎么了？添他废物干什么？他连修为都开启不了，将来连个爵位都保不住。死不弃！太子，哼，七弟，延无常比试这么早就结束了。李安，你我缘分已尽，我以后是太子殿下的人了，你不介意吧？混账东西！不自量力！斩我，七弟，就凭你这没用的垃圾！死无极，你做的够绝！七皇子殿下，我当初和你定下婚约，是看中你的潜力，可如今你连修为都开启不了，我为什么还要跟着你？勾搭成奸，有没有想过这是在侮辱皇家脸面？七皇子听诏。哼，见过殿下，想不到太子殿下也在这里呀、啊。王公公，我还在想你什么时候来呢？正好，给我这不成器的弟弟，宣读一下父亲的诏书吧。七皇子李安。天赋低微，德不配位，今剥夺其大将军之位，取消其万星学院入院名额，钦此。什么？父皇他？<笑>给我讲皇家脸面，还不明白吗？你才是那个侮辱皇家的人，父皇已经抛弃你这废物了。主爷，这就是你说的，欲要成为主角，先要苦其心志，劳其筋骨，现在够了吗？从今天起，主爷我就帮你开启修为。我这里有七条诸天最强血脉，三十六套万界至尊功法，七十二门玄妙巅峰绝技和一百零八道混沌法则。你想学什么？学最厉害的。最厉害的。有志气，跟我来。好多剑，这里是。剑修，曾经这片宇宙最强大的存在，后来在百万年前，剑修从这片宇宙突然消失，血脉灵兽等修行方式兴起，剑修也逐渐被世人淡忘。主爷，你的意思是让我学剑？有没有兴趣？剑修是那么厉害吗？同辈无敌的存在，学，好，选一把。怎么选？用力喊出来！我要这世上最强的剑、呃。认真的，认真的。我要这世上最强的剑。真有反应了，来了。他们这是在打架，这些剑都认为自己最强
，谁也不服谁，就打起来了。好震撼的场面！这场面，本神龙还是第一次见到，不会一句话就把整个剑心毁了吧？这些剑打得好凶。这是，星剑，没想到竟然会是这把。此剑名为星剑，顾名思义，手握此剑，一剑斩星辰，一剑断天河，一剑破苍穹。破苍穹，够强。格局小了，现在我传你一套基础剑诀，你正式成为一名真正的剑修。朱爷，成功了。嗯，不错，一剑破苍穹，生明月。你确实有极强的剑道天赋。不过，记住，剑修如今世间罕见，切不可对外言说。明白。太子哥哥，西皇子，你打算怎么办？哼，斩草除根。太子哥哥，西皇子，你打算怎么办？斩草除根，一个废物而已，我有的是办法让他消失。我等着太子哥哥的好消息。本来今夜乌云密布，没想到突然月上中空，这是有好事要发生呢。如此良辰美景，连上天都在眷顾我们。太子殿下的命令，今日务必把西皇子解决掉。大哥，一个不能修行的废人，手到擒来。这西皇子还挺会装模作样，明明不能修行，还摆出修炼的姿势，演给谁看呢？小心心。嗯啊这是一个照面，怎么可能？都出来了！你是剑修，你猜？都你是修炼，回去禀告太子。怎么了？糊涂！能做出如此耻辱之事，父亲，我没错，西皇子就是个废人，他配不上我。放屁！不能修行又如何？这些年，西皇子南征北战，天下赫赫战功，你根本不知道七皇子有多厉害。不能修行，就是废人。他和我的差距会越来越大，我和他不是一个世界的人。嗯、父亲。你为了一个废物打我，跟我走，去给七皇子道歉。你可是七皇子李安？是我。你是？这人的气息很强。老夫万星学院白云导师，原来是万星的监察。今日过来特意通知你，你进入万星学院的名额被取消。为何？为何？你不能修行，凡体凡命，应该明白。本宫心肠，能给我一次机会吗？我<笑>父亲，这就是你说的很厉害，万星学院都不收他，我实在看不出他哪里厉害了。闭嘴！七皇子，我带小女给您赔罪来了。赔罪，你自己赔。万星学院都不要的废物，我真不知道你为什么这么看得起他。小
强盗众人推，世间大抵如此，怪不得别人。妖怪就怪你不够强，不被人需要。空出一个名额来，看来要在圣都招一人带回去。此事是司木家不对，无论如何，司木家不会和七皇子作对。司木家主。四木奇做的太绝，我需要一个妥当的处理。妥当的处理，这……李安，我父亲能来是给你天大的面子，不要太把自己当回事。四木家主如果觉得为难，我不强求，请回吧。不为难，此事我会给七皇子一个满意答复。爹，无论你要怎么处理，我都不可能嫁给他，他配不上我。李安，你如果是个男人，今日就解除婚约。好啊，思木小姐，我终于等到了你和七皇子解除婚约的这一天。你又是哪个？小女子青元琴，见过七皇子殿下。青元琴，莫非是三界商会？不错，正是小女子。三界商会是独立于三大王朝最强的一股势力，商行遍布，据说连修真界都有开设，实力神秘而不可测。竟然是三界商会的青小姐，爹，她就是大名鼎鼎的青皇族。应该是，三界商会连天佑王朝皇室都要礼让三分。青元琴是商会的掌舵人。当今皇主见他，也要给五分面子。新皇主，你今日前来，所为何事？新皇子，这个盘我接了。司木奇不要你，我要。新皇主，你什么意思？这七皇子就是个废物，你要他干什么？闭嘴！你也配评价七皇子？七皇子的雄才大略。岂是你这样没有见识的女人能看透的？七皇子，如果不嫌弃，我清源琴愿意嫁你为妻。呃，这是不是太快了？择日不如撞日，缘分到了谁也挡不住。不敢？敢。好，司木奇，你被小弟出门了。现在七皇子李安是我清源琴的男人。你滚吧。敢。好，司木奇，你被扫地出门了。现在七皇子李安是我清源琴的男人，你滚吧。你，气死我了！行了，别说话了，赶紧走。爹，我不服，那清源琴有什么了不起的？我有。哥哥撑腰，以后不准见太子。为什么？为了你，为了司木家，这里面水太深，你根本不了解。怎么不说话？你认真的？认真的。这是定情信物，一人一半。从现在开始，你我二人结为夫妻。觉得我配不上你、啊？三界商会何其了得，是我配不上你，只是你我素未谋面，为什么？你长得好看。<笑>你这么说我就明白了。呃，我还有事，先离开一段时间，你自己保重啊。多谢。自家人，客气了。小姐，这么多年，你终于得偿所愿。是啊，我现在很开心。只是七皇子不能修行，可小姐还是不太般配。要不是……闭嘴！我看中的男人，就算不能修行又如何？我养的。况且，他那样的男人自然是极其优秀的，哪能是表面看起来那么简单？太子哥哥，赶快解决掉李安吧！我爹都不让我和你在一起了呢，都怪那个扫把星。我已经派人去了。不知为何没有动静，啊，没有动静，会不会有什么变故？不用担心
，就算有天大的变故，后天朝会，也会让他彻底断送性命。难道说皇主？做到他，天赋。之前说你废物的话，我收回。你才是真正的天才。不过七弟，我要提醒你，如今大将军和烈阳宗的名额都空缺了，满朝文武和诸位皇子都在打你的主意。三哥，你呢？什么大将军，什么烈阳宗，我通通看不上。七童，能查出七弟突然变强的原因吗？虽然我并未尽全力，但七弟的实力提升未免太快了。不清楚，感觉这还不是他真正的力量，他体内似乎蕴含一股极其强大的势。<笑>看来七弟和我一般，也有奇遇。不过三皇子李一峰，才是真正的天运之子，我不会弱于任何人。站住！今天还真是热闹。七皇子啊，知道我们是谁吗？知道为什么我们找你吗？不知道。我乃长平侯之孙，我乃武安侯之孙。原来是两位孙子。你你，李安，和你明说吧。今日我们要踩在你这个大将军的脑袋上，来服众，夺上位，成为我们的垫脚石吧。当年长平侯被困。断粮十日，是我派兵救了他。武安侯，当年也是我把他从死人堆里拉出来。他们知道此事吗？他们自然知道。念着旧情，特意嘱咐我们只许击败、羞辱你，不要把你伤得太重。李安，说这些有什么用？别想用以前的事情让我们怜悯你。说这些确实。说什么？啊啊啊！财务，那我废了你的双脚。朱颜，你说为何他们要这样？要怪就怪你不够强，不被别人需要。倒是和烈阳宗导师说的一样。算了，混点别的。朱颜，我的亲生父亲到底是个什么样的人？你的父亲，他是一位顶天立地、侠肝义胆。果然，父亲和我想的一样，是一位了不得的厨子。厨子？我父亲是一位厨师，最棒的厨师。大姐，你怎么来了？劝你明天不要去朝会。为何？为何？你难道不知道吗？去了朝会，只会受到无尽的屈辱，而且说不定，说不定有去无回。太子做的事情，我会教训他。七弟，我现在就送你离开这里，以后你可以做个逍遥人。大姐，我想要个公道。我也想给你个公道，但这世道本就不公。当年是你率领三百骑。突袭天众王府，之后更是在边关和敌国对峙六载，挽吴国之将倾。可如今，谁还记得你的功绩？大姐，你不还记得吗？我不后悔做过的事情。可如今，谁还记得你的功绩？大姐，你不还记得吗？我不后悔做过的事情。明天一定要去。一定要去。我知道了。长公主是整个朝堂为数不多有良心的人。大姐有勇有谋，是最适合皇位的人。可惜是个女儿身，不被父皇重视。又有人来了。拜见皇子。没让你来。不能不来，请皇子吩咐。请皇子吩咐，皇子说怎么干就怎么干，说干谁就干谁。按兵不动啊！小志，是，该出发了。
确定想好了？如今星剑在手，无需犹豫。我今日便要争上一场。好样的！你要不争，主演我还看不起你。出发！今日朝会，七皇子竟敢孤身前来，真是好胆。我看是活腻歪了，不至于有性命之忧吧？毕竟是一位皇子，怎么不至于？传言你没听说吗？七皇子，请解下佩剑。为何？为何？哼，七皇子，朝会不得佩戴武器，这种常识你也忘了吗？速速解下佩剑，否则别怪我们不客气，还当自己是大将军呢？看到没有？现在连普通侍卫都没把七皇子放在眼里，七皇子怕是一去啊！大胆、啊！反了！这七皇子持剑擅闯皇宫，你你这是在造反？睁开你们的狗眼看看！这是天策令，竟然是天策令！我想起来了，当年天佐王朝拿下我北方三郡，直入皇都。我危在旦夕，是七皇子在死亡谷里三千铁骑拦住了天佐王朝的十万大军，才解了那次灭国危机。日后，为了奖赏七皇子的功绩，皇主特意赏赐了这枚天策令。天策令可以佩戴武器出入王朝任何地方而不贵，围城，斩。哎，虽然有天策令。但七皇子这是何苦呢？是啊，逞强又有什么用？他还真能见到皇主不贵吗？七皇子，有不？何事？昨日我们孙儿可是被你废得双脚。是，两位侯爷来者不善呢。七皇子敢打皇城守卫，但是面对两位侯爷，恐怕不敢造次。七皇子，好歹都是信人，一言不合就废了我们孙儿，让真婆孽昔日同袍之情。我，你，你，你敢打我们？两条老狗，还有脸跟我提同袍之情？要是以前你们敢这么和我说话，我早就斩了你的狗头。可恶，七皇子，你以为你还是大将军吗？如今你只不过是一个丧家之犬罢了，我等都是侯爵，你一个没有任何官职的皇子打我们，这是谋反！可恶！我今日就去告御状，老夫要让你一败涂地，去找你复仇的代价！这七皇子怎么越来越嚣张了？我也是抓他就打。哎呦，看不明白。七皇子，这是破罐子破摔吗？站住！五哥，六哥，闭嘴！谁是你哥？李安，非我们无情。实在生在帝王家，你该明白。明白。那么，两位找我何事？待我成为大将军后，需要你帮我树立威信。如何树立威信？跪拜我。成为我的随从，游走全军便可。我需要万星学院的名额，名额已经被万星学院长老拿走，不重要。重要的是，我需要让别人知道，本皇子对名额志在必得，旁人不敢和我抢夺这个名额。怎么做？自然是杀鸡儆猴，你先来当这个鸡。谁？我，大姐，闭嘴！谁是你姐？大姐，你为何还帮他？此人明明就不是。你再敢说，我撕烂你的嘴！长公主，皇主有请。刘公公，父皇这时候叫我何事？能否通融片刻？皇主说了，不能耽误。七弟，你现在走还来得及，我现在就送你出宫。那样会连累大姐你，况且我既然来了，就不会走。血敌，打得轻一点。大姐放心，我们有分寸。没了大姐为你撑腰，现在看你怎么办。明明是个不能修行的废人，却能成为大将军
，比我们还要威风，凭什么？不准废话了，做了再说。是个不能修行的废人，却能成为大将军，比我们还要威风，凭什么？不说废话了，揍了再说。本公主真是心善，还特意嘱咐五皇子和六皇子打轻点你想多了，我是嘱咐七弟下手轻点啊，哼，真以为七弟不能修行就任人欺负吗？他在武梯上的天赋，可是天下第一。凭五皇子和六皇子那两个废物，怎么能是他的对手？啊、这个、啊，可恶！他怎么出手的？我根本没看清。再来，我不服！啊、你看不惯我，你算什么东西？不服我是大将军。当年也领兵在外，三万精兵被敌人一千破军，事后还是我替你擦的屁股。你这种蠢猪，如果当上大将军，那才是家国无限。可恶，你一个被父皇放弃的妻子，也配教训我们这么好？还有你，六皇子，更垃圾。你虽然能修行，但修行十年，还是被我这个不能修行的一拳打倒。我们俩到底谁是废物？打完两位侯爷，又打了两位皇子。七皇子看来就没想活着回去。哎呀，可惜了呀！七皇子如果懂得隐忍，未必没有东山再起的机会。如果那则传言是真的，如此做法，七皇子确实回不去了。战公主，七皇子如此成匹夫之勇，只会更让皇主厌恶他。奴才知道长公主姐弟情深，在这里斗胆劝说一句：“长公主可不要站错了位。”长公主，你，你教我做事，老奴不敢，老奴只是在替父皇主分忧。少拿父皇压我，信不信我现在就斩了你？长公主恕罪，老奴知错。听说七皇子回皇都之后，被罢免了大将军之位。不会吧？七皇子在军中威信无人可及，他不当大将军，谁有资格当？我天佑王朝本来就弱于天祖和天中王朝，这些年全靠七皇子运筹帷幄，边关才逐渐安稳。没了七皇子，各方还不蠢蠢欲动，谁还能守得住这边关？休生！王朝的帝国铁骑！快快快！有人！赶紧准备作战！帝国铁骑来袭！准备战斗！天子殿，到。哎，七皇子，不想混了，和七皇子走这么近。可是七皇子当初对我有恩。此一时，彼一时，人要懂得审时度势，不然如何走得长远？世事无常，真是让我一朝看透天下人。见过太子下。七弟，见到本太子怎么不叫二哥？这么生分了？太子，少在这里摆高姿态，垃圾玩意。在我眼里，你就是个没脑子的蠢货。大胆！住手！何必和他一般见识？就让七皇子多说两句。毕竟今日之后，他可能没有开口的机会。愚蠢至极，胸无韬略，坏事做尽，丧尽天良。如果天佑王朝未来你当国主，必亡。说八道，拿下！皇主驾到！李安，希望你还能走出这天子殿。拜见皇皇主，皇主万岁万岁万岁万岁！七皇子竟然不跪，七皇子不是一向不跪的吗？谨言慎行啊，小心祸从口出。儿臣
见过父皇。大胆七皇子，见到皇族为何败而不归？天佑王朝七十三年，我平定云州之乱，皇主曾说过，我可以在天子殿不跪。这，七皇子战功加身，有资格不跪。云深。皇后，求为老臣做主啊！两位侯爷有何冤屈，尽管说来。昨日七皇子借着切磋之名，心思歹毒的废了我们孙儿的双脚。不但如此，上朝之前，我们找七皇子理论，还被七皇子当众暴打一顿的。我们怎么说也是朝廷重臣，是皇主的奴才，这七皇子简直没把皇主放在眼里。七皇子，可有此事？这可是重罪。有此事，我七皇子真承认了。原来七皇子真的是错。父皇，此事是长平侯和武安侯挑事在先。长公主不必多言，本皇信得过武安侯和长平侯。此事是长平侯和武安侯挑事在先。长公主不必多言，本皇信得过武安侯和长平侯。父皇，我们二人也有话说。哼！大胆，七皇子，你想干什么？此剑名为天道剑，顾名思义，替天行道。当年父皇把这把剑赐予，曾说过，我可以用手中这把剑斩尽一切不公不平之事，是不是？父皇。是又如何？竟然是天道剑！天道剑想征集起非凡，却是有直接斩杀奸佞的权利。两只老狗，令二人忘恩负义，到了现在还不知悔改，颠倒黑白。既然如此，我就斩了你二人。放肆！你敢？你当这里是什么地方？李安，你胆大包天！这里是天子殿，你敢在这里撒野？齐皇子。少在这里虚张声势，我不信你真敢动手。哼，皇主在此，你动我们试试。啊啊啊、你们俩有话说。我没没没了没了。七皇子真敢当朝剑斩大臣。他是疯了吗？当着皇主的面，你啊，造反！来人，给我拿枪！造反！我看你才是造反！我有天道剑，谁敢说我造反？好、啊，七皇子不愧是大将之子，这一剑斩得干脆，这剑本皇当年没白给你。大人，本皇很生气。皇主息怒。皇主息怒，父皇息怒，这天道剑从此以后就是一把废铁。朝会继续。父皇，跪下。诸位，可以有事启奏。皇主，七皇子在边境屯兵养盐，意图谋反，臣建议将其押入天牢，彻查此事。好事终于开始了。本父亲。齐皇子手握兵权多年，早有一心。齐皇子视皇主于无物，这是大不敬。齐皇子狼子野心，昭然若揭，万万不可轻饶啊！齐皇子，你可有话要说？欲加之罪，无话可说。父皇，齐皇子这是承认了，下旨降罪吧。父皇，我只说一句：如果七弟真想要谋反。天佑王朝兵权尽在他手，谁能阻止？长公主，所以皇主才高瞻远瞩，提前召七皇子回京，罢免他的大将军之位。这都是皇主英明，才让七皇子没有可乘之机。七皇子，确定无话可说？父皇，如果我说这些话都是放屁，你信吗？你，你不信是吧？因为从你调我回京，到罢免我大将军的职位，这一切都是你早就想好了。父皇早已决定的事情，可
何必再问我？今日朝堂之上，不妨打开天窗说亮话。李安，你这贼子，拥兵自重，妄想谋夺天佑王朝。皇主何其英明，自然早就洞察到你的心思，怎么会让你得逞？西皇子莫无皇主，置朝堂诸公于无物，简直猖狂至极啊！请皇主下旨。把七皇子押入天牢，立即问斩。不得再纵容七皇子，请皇主下旨。李安，你也看到了，你这是犯了众怒，非本皇主要治你的罪，是你这些年有不臣之心，才让众位大臣群情激愤。够了，到了现在，既然你们还是揣着明白装糊涂，那我李安就替你们说出来。三年前，天佐天众领导王朝，百万大军汹涌而来，誓要夺取我天门关。而我和所有兵力加在一起，不过三十万。最后本皇子出骑兵，只用二十万大军，便将百万大军击败。此后三年间，再无人敢犯天佑王朝半载。李安，你说这些何用？你有功劳不假，看，自古功过不相抵。所谓鸟尽弓藏，自从那时候起，我李安便失去了作用。而之前的威名远扬，也让我犯下了一个致命的猜忌，那便是功高盖主。滚滚诸公，看着本皇子，扪心自问，是也不是。皇主，七皇子如此做派，这是造反呐、啊！这是挑战天子威严呐！父皇，你说呢？李安，在质问本皇主，你这样的逆子，不配叫我父皇。哼，皇主，既然你心中早有了决断，何必如此虚伪？直接降罪便可。父皇，你说呢？李安。在质问本皇主，你这样的逆子，不配叫我父皇。哼，皇主，既然你心中早有了决断，何必如此虚伪？直接降罪便可。李安，你这贼子，你怎么和父皇说话的？你敢打我！太子，你和司慕齐奸夫淫妇，当真以为我不敢斩你？我只不过念着这些年的情面罢了。李安，皇主息怒，请问斩七皇子。皇主息怒，请问斩七皇子。七皇子挑衅皇权，横行无忌，犯上作乱，即刻押入天牢，秋后问斩。皇主英明，皇主英明。父皇，闭嘴。父皇，七皇子也是你的儿子。他算什么皇子？他也可以当父皇的儿子，只不过是一个爷。小公主，你也打我，你也要造反不成？请父皇三思，七弟罪不至死。长公主，本皇主让你闭嘴了，给我拿下！是因为皇主的贴身护卫最低都是练气精。哎，长公主，这是何必呢？此事和大小无关，有什么事冲着我来？齐、啊、皇子竟然一脚把影卫踹飞了，他不是一个没有修为的废物吗？无法无天！来人，给我拿枪！如有反抗，就地处决。父皇，大姐，不用说了。从今日起，那个为天佑王朝鞠躬尽瘁的七皇子没了、啊。现在只有李安。押入天牢。七皇子，莫要反抗。天众王朝国师求见。天众王朝？天众王朝怎么突然拜访？他们已经和我朝数年没有往来。天众王朝比我们只强不弱，所来何事啊？来人是天众王朝国师，此人在天众王朝地位崇高，一人之下，万人之上呢
。见过天佑皇祖。天众王朝国师，所来何事？本国师今日代表天众皇祖，为七皇子李安而来。啊，为七皇子而来，国师什么意思？当年七皇子打的天众王朝没脾气，应该是给七皇子落井下石的。听闻皇主已经罢免了七皇子大将军的职位。七皇子忤逆，意图谋反，本皇主不但革了他的大将军，更是要将他押入天狼问斩。我家皇主说了，七皇子不能斩。什么？天众王朝国师，你什么意思？这是我朝之事，你们凭什么干预？天众王朝会变太过嚣张了。天众王朝内用一龙脉，换取七皇子性命、啊。什么？天下龙脉一共也就十二条，天众王朝只占三条，他们竟然舍得一条龙脉？龙脉出产灵萃，修士就是靠灵萃修行。龙脉的多少，很大程度上决定王朝的强弱啊！哎，天众王朝是不是糊涂了？用一条龙脉换一个叛逆之人？天佑皇主，如何？父皇，不可！纵然如此，李安可饶得一命，但活罪难逃。那就再加十座城池，十座城池。我天众王朝愿意用一条龙脉、十座城池换七皇子李安。啊，这买卖值，七皇子就算厉害，也抵不上一座城池，更别说十座。换了吧，反正七皇子也是一个废人。天众王朝没了一条龙脉，后面根本无法和我天佑王朝抗衡。换，果然，只有敌人才知道七弟的厉害和价值。可叹满朝文武瞎了眼。够了，父皇，不能换，必须除掉李安，换他便是放虎归山。可怜的李安，本太子绝对不允许你今日活着离开。你觉得呢，皇主？如今太平盛世，李安那可笑的谋略毫无用处，自然比不上城池和龙脉珍贵。而且天佑王朝人才鼎盛，比得过李安比比皆是。老奴觉得可以换，不过，奴才建议打断李安的四肢，再把残躯送给天正王朝，这样岂不两全其美？够奴才！你敢！闭嘴！本皇主觉得此计甚妙。来人，废了李安！哼，果然还是走到了这一步。来人，废了李安！哼，果然还是走到了这一步。黑山王朝使者求见。我这。黑山王朝竟然也来凑热闹，难道也为了七皇子？黑山王朝虽然比不上三大王朝，但毕竟也掌握了一条龙脉，韬光养晦这么多年，实力不容小觑啊！哼、嗯，不见。白水国使者求见，天蓝谷国使者求见，武圣盟盟主求见。白水国国主，愿拿出镇国神剑换取七皇子李安。天蓝古国愿以太子为质，添加古国太玄经换取李安。武圣盟可以奉上一束洞府，百枚灵丹换取七皇子李安。这竟然都是为了七皇子啊！你们都疯了吗？为了一个废物，竟然付出如此代价！没有李安的天佑王朝不堪一击，要不是李安，天佑王朝早就是我天佐王朝的囊中之物。天佐王朝帝国骑兵，今日一路向南，连夺天佑王朝十城。将军，根本挡不住，都是一去啊！快，我
我来抵挡片刻，飞出传信给欢多。父皇，子玉的大势力都已经前来争夺七地，您还看不出来吗？收回成命吧。父皇，事已至此，更要当机立断，不为我所用，必成大患。好一个李安，竟然成长到了如此地步。李安不可斩。天佑皇主三思，众多使者在此，皇主可要考虑清楚。皇主如此行事下，纵然废了七皇子，也是后患无穷。不如，父皇，此死不能留。本皇主从来不受任何人的威胁。二人，七皇子李安谋反大罪已定，推出午门即可问斩。今日。就做个了结。报。嗯，又有何事？三千里飞书急报。什、啊、么？飞书急报？这个只有涉及到军国大事才会发出。到底发生了什么事？啊、这下麻烦了。这个人怎么可能？旁边左王朝怎么突然进攻我朝？这不知道呀，这下该怎么办？这敌台的人其生命可贵，根本无人可挡。天左王朝好大的胆子，竟然敢偷袭天门关！明明已经签订了互不侵犯的条约。父皇，为今之计，赶紧派人阻挡敌国铁骑，否则后果不堪设想。五皇子、六皇子。呃你二人一直在军中历练，本皇主就派你们火速前往边关。我我我，你二人务必阻挡住天佐王朝的敌国铁骑。父皇，敌国铁骑凶悍之极，儿臣没有把握。父皇，儿臣最近练功出了岔子，身体不适。你们。秦安侯，右将军长远，你二人，皇主恕罪，臣和敌国铁骑交手，从未胜过，臣有心斩贼，但恐怕不能胜此重任。安朝文武诸位大臣，谁可以替本皇主阻挡敌国铁骑？废物，都是废物，一个能打的都没有，本皇主养你们有何用？父皇，为今之计，只有七弟可以力挽狂澜。父皇不可，李安再回去就是放虎归山。今日无论如何也要斩了他。天佑皇主，既然天佑王朝发生此等大事，我们就先告辞了。我们也要回去把此事禀告我家皇主。嗯，七皇子，我等先告辞了。希望和七皇子不兵戎相见。七皇子，他日再见。今日，承蒙大家看了起我李安，他日再见。使者们回国后，如果和天佐王朝联合进攻，后果不堪设想。皇主，还是要迅速阻止天佐王朝的进攻，断了其他势力的念头。不如让七皇子戴罪立功。李安，父皇不可，不可，不可！难道你是领兵对抗天佐王朝？我，李安听旨，本皇主准你戴罪立功，阻止天佐王朝敌国铁骑。李安带兵出征期间，派人守卫七皇子府。府内所有人都不得进出，以免影响李安在前线作战。哼，卑鄙！长公主，你和李安关系亲密，这段时间你也住进七皇子府吧。待李安胜利回朝，如果不胜，与李安同罪。长公主，你和李安关系亲密。这段时间，你也住进七皇子府吧。待李安胜利回朝，如果不胜，与李安同罪。父皇，何必呢？李安还不接旨？好，我接旨。典英，哎，你
当监军，随李安同行，随时禀报前线局势，于是可以先斩后奏。是。七弟，你有何打算？天佐王朝大将军曾毅，曾当着我的面发誓，不再进攻天门关。如今看来，口改了失时，先灭了他们的帝国铁器。七弟，你知道我不是问这些，这一去不要回来了。帮助拿你和七皇子否则危险。我也没想父亲如此让人失望。你彻底不顾我们的时候，我们也就失去了仁者的价值。你放心去吧。大姐，事已至此，相信我，让我来解决这一切。好，我信你。我手里有八百四兵，都是训练有素的精锐，你一起带走。不用。大姐，好好照顾自己，带我归来。父亲。刚才宫内传来消息，皇主已经下令问斩七皇子了。这下你没有顾虑了吧？啊，此事当真？太子哥哥的亲信所报，千真万确。不错，那李安如此猖狂，连皇主都不放在眼里，几次惊动皇主，怎么可能还活着？司母家属就放宽心，太子早就说了，明年的今日就是他的忌日。唉，我还是不太相信七皇子会落得如此下场。要知道，他在军中、在民间的威望，就是神话一般的存在。神话也会陨落。<笑>爹，现在可以去找万星学院的导师了。我一定要拿到烈阳宗的名额。啊！七七皇子，他怎么出来了？什么？怎么可能？不是已经被问斩了吗？你看我做什么？你打我干什么？怕你不顺眼。你，秦<笑>皇子恕罪，不要和小女一般见识。秦皇子活着出来了，此事不简单。司木家主，说好的给我一个满意的答复。我可是现在还没收到。李安，你就是个废物，你根本没有让四木家看重的价值，这个答复够吗？别说了，四木七，你个无知的东西，我看你这张嘴不想要了。你想干什么？这里是皇宫，你还敢对我动手不成？住手！太子哥哥，你要为我做主。李安，收起剑。赶紧滚！敢！放开！住手！住手！李安，你敢动本太子不成？为何不敢？现在天佑王朝需要我来平乱，只有我才能力挽狂澜。就算我现在斩了你，皇主也不会对我如何。你信不信？现在跪下给我认错。我是太子，你让本太子跪下！跪下！啊、太子，你狠，你狠！李安，你知道你在做什么吗？你这是造反！淫淫狂吠，你也跪下！不可能，我绝不可能给你下跪！跪下！不要和这疯子争论，赶紧跪下！现在可以放了太子哥哥了吧？认错，我们我认错了，错了。两个垃圾一般的东西，下一次再招惹我，就是你们的死期。太子哥哥，真是奇耻大辱啊！李安，本太子发誓，我一定把你挫骨扬灰。今日朝堂当真是诡谲多变，令我等大开眼界啊！万万没想到，帝王的七皇子竟然嚣张一番过后全身而退，不但全身而退，甚至狠狠打了皇主和太子的脸。七皇子确实该是鹦鹉，但皇主毕竟是皇主，他的结局早已注定。七弟，恭喜你还活着。你来此，就为看我还活不活着。
你要上战场了，来送送你。昔日你每次出征都是家道欢送，如今戴罪之身，满街凄凉，竟然一个相送的人都没有。接着，这次，地级丹药，便宜给你了。地级丹药，就算是万星学院这种大宗门，也是珍贵无比，拿不出几颗。多谢三哥。该出发了，白龙，直奔冰冠。该出发了，白龙，直奔冰冠。啊，好不容易用全部积分从系统商城换来的地级丹药，就这么送出去了，不可惜吗？有些可惜。所以李安这小子千万别挂了，否则我这地级丹药就打水漂了。徐王子来了！徐王子来了！徐王子来了！徐王子来了！银安照白马，飒沓如流星，是徐王子没错。陌上人如玉，皇子是无双，确实是徐王子啊！拜见徐王子，拜见大将军，拜见我天佑王朝守护神。我等虽不能随七皇子一同征战，但心和七皇子同在，助七皇子大破敌国铁骑，得胜归来。七皇子，我们等你的好消息，有你在，我们安心。一定要打败天佐王朝，边关无数百姓受苦受难，一定要收复失地，一定。撤！杀！撤！撤！皇子，我们来了。皇子，六百神级全部到位，请皇子吩咐，全速前进。是，全速前进。是。哈哈哈哈哈！天佑王朝烈酒城拿下，给我个剑，全速前进，士兵拿下密室城。哈哈哈，白云仙长，请过目。竟然是灵髓珠，仙长好眼力！灵髓珠每采集十万吨灵石才会出现一颗，珍贵无比，只有仙长才配得上拥有。既然如此，本仙长就却之不恭了。<笑>仙长，那小女拜入万星学院之事，慈母家主，万星学院门槛极高。每年想要拜入的天之骄子，如过江之鲫。是明白的。哦，明白，自然明白。仙长，我今日寻得一物，想必仙长会喜欢。竟然是一株王参，好东西啊，好东西！慈母家主，令女资质不凡，确实有进入万星学院的资格。不过你也知道，还有其他竞争者，怎么保证令女争得过别人？这是个问题。这，为了这两件宝贝，思慕家已经掏空了大半家产，竟然还没有填满这白云仙长。父亲，哎，罢了，请我思慕家家族至宝。哈哈，白云仙长。此玉佩是思母家代代流传的至宝，好东西。虽然本仙长暂时看不出此玉的妙用，但玉佩上灵力流转，必定不是凡品。慈母奇，此次你就跟我一同回万星学院，本仙长会亲自收你为徒。太好了，思母奇拜见师傅。好。外徒儿起来吧，待为师再找一个资质上佳之人，便返回万星学院。资质上佳之人，师傅，我倒是有一人推荐给你。哦，何人？天佑王朝当朝太子。天佑王朝帝国铁骑连破九城，我们还能守得住吗？守不住也要守。我们都是七皇子带出来的兵，不能给皇子丢脸。不错，纵然没有七皇子坐镇，我们也要打出士气
大家都是好样的，今日就让他帝国铁骑，吃尽苦头。是，是，是。今日恶战，奇迹会出现吗？开门投降，不然脱场。少在这里废话，有本事来攻。敬酒不吃是罚酒，进攻全部屠掉。啊这些年，你们也就是靠着七皇子运筹帷幄、论单兵实力，你们远远不如我们天佐王朝。无常，哼，敢不投降，进城后一个也别想活。放下武器，退下叫爷爷，还能给你们留个全尸。天佑王朝的兵是不投降的，更何况我们是七皇子带出来的兵。行，做梦！我怕。别怕，我们还有军神七皇子，七皇子不会不管我们的。大家不要放弃，我们不投降，就算丢掉性命，七皇子也会给我们报仇。宁死不降，七皇子会给我们报仇，七皇子一定会宰了这些畜生。<笑>七皇子，我承认他很厉害，但恐怕你们见不到他了。此刻，七皇子人头已经落地。要不你们以为，为何我天佐王朝会突然进攻？不可能，七皇子绝对不会有事。少骗我们，七皇子是军神，我们永远信奉他。一般不离，那你们都去给七皇子陪葬吧。我们永远信奉他，一万不灵。那你们都去给七皇子陪葬吧，宰了你们！什么？大胆，何人敢偷袭？本皇子，是七皇子，他来救我们，救我们万岁！真的是天佑王朝的七皇子，他不是已经被斩了吗？七皇子来了，我们怎么办呀、啊？慌什么？七皇子再厉害，终究也是一个人。更何况，众所周知，他是一个修行废物。趁此机会，我们斩了他，岂不是大功一件？上！斩七皇子，这是荣耀。不错，斩了七皇子，大功一件。他有边关百姓，一个也别想活。大言不惭，上、啊啊！什么？这是、啊啊？灭了他们，一个不留。是，一个不留。不要救了，七皇子威武，七皇子全兵天下，万岁！兄弟们，随七皇子一起歼敌。好。啊啊啊禀告少将军，第十城已经拿下，正在清扫天佑王朝的残余兵力。很好，此役之后，我天佐王朝帝国铁骑可长驱直入，直捣皇都。全靠少将军运筹帷幄，不然哪有此战绩？不错，少将军威武，少将军有军神之姿。少将军，不好了！少将军，天佑王朝七皇子突袭而来，已经歼灭我入城的大半帝国铁骑。什么？七皇子？这不可能！属下句句属实，帝国铁骑已被杀得尸骨堆积、啊。谁敢当着本将军的面放肆？我，七皇子，真的是你！可我改不了吃屎。还记得我说过，天佐王朝再敢进犯天佑王朝边关，就把你们父子扒皮抽筋吗？少将军。七皇子来了，我们赶紧撤吧！撤个屁！城外数万帝国铁骑待命，怕他做事？少将军，那可是七皇子啊！七皇子又怎么了？难道我比他差？少将军，我不弱于他，至少与他齐名。正好，且今日机会，我就斩了他，名扬天下，让天下人看看少将军
才是真正的军神。少将军，三思啊！老将军特意交代我们，要保证你的安全。闭嘴！所有人列阵，给城外的帝国铁骑发送信号，今日让这七皇子插旗难逃。随本将军冲刺，一举拿下七皇子。哼，莽苏，离他爹差远了。还想与皇子亲密，就是个垃圾！我去解决了他们。傻大个，一个人就敢向前冲，给我把他扎成筛子！杀！杀！不好，后面有敌机，快快阻止后面的敌人！冲啊！看着他们，什么帝国铁骑，在七皇子的神奇面前不堪一击！快，阻止后面的骑兵！少将军，快逃！再不走就来不及了！哇！快，给我冲出去！已经完了！你还要不是吹牛，你还有时间逃走？皇子，城内天佐王朝的帝国铁骑全部被扫空，不过，这并不是他们的主力，大部分帝国铁骑还在前面九座城市驻扎。原地驻守，休整之后。明日反击。是。这家伙怎么办？李安，有本事放了我！一对一对决。砍掉四支祭奠百姓，留一口气，生如金毛。不，李安放了我！我可以让我父亲给你赎金。不，放了我！我让父亲绕出五座城池。这样做，会不会激怒老将军？如果十万帝国铁骑一起来攻，我们现在只有六百神骑，恐怕不这样做，他才会来攻。属下明白了。混蛋！每次都是他坏我好事。七皇子怎么会突然出现？回禀老将军，七皇子拒绝交换少将军，并且把少将军砍了四肢。什么？李安，今天和你不死不休！来人，召集十万帝国铁骑，给我攻打电视城！老将军息怒，小心上了七皇子的当。不错，那七皇子故意折磨少将军，就是为了激怒将军，让你攻城啊！七皇子诡计多端，他肯定已经设下了重重埋伏，值得我们去攻打。是我冲动了。那七皇子狡诈至极，此举肯定是大有深意。本将军必须要冷静下来。百魔宗那边联系的怎么样了？百魔宗可以出手，不过有个条件。什么条件？百魔宗那边联系的怎么样了？百魔宗可以出手，不过有个条件。什么条件？他们要这十成百姓炼制血丸，这百魔宗竟然胃口这么大，十成百姓的性命全要。此事先不急，如果答应了，剩下十座空城对我天佐王朝并无大用。再说我帝国铁骑十万，有信心击败七皇子。<笑>果如皇子所料。天佐王城的老家伙，听说自己儿子被斩了四肢，不但没有进攻，反而龟缩了起来。皇子，后方来吧，太子故意让人拖延粮草，恐怕粮草短时间内很难到达，我们顶多能坚持三日。而且，说好的援兵也是各种理由没有前来。可恶！我们在前线拼命，这群王八蛋在后方各种扯后腿，这是想四群灭亡吗？皇子，天佑王朝这么对你。摆明了让我们和帝国铁骑两败俱伤，甚至是更希望我们被帝国铁骑消灭。哎，这种腐朽的王朝还有必要替他卖命吗？确实不值得。不过，事已至此，大姐他们还在做人质，而且这黎民百姓，我不忍心看着他们遭殃。既然如此，那就干！这次非要打服天佐王朝。传令下去，天机堂出动。务必把最新最准确的刑罚送到我的手中。是。另外，召集那些结甲归田的兄弟们，迅速回归。这样一来，病源的问题确实解决了。只是
我们的粮草更绝了。这是个问题。报！三界商会求见七皇子。三界商会，让他进来。三界商会四级掌柜陈良见过七皇子殿下，青掌柜没来吗？大掌柜暂时有事，脱不开身。不过，大掌柜特意交代过我，七皇子有什么难处，三界商会会倾尽全力帮忙。嗯，那我就直说了，我现在缺粮草。我这次来已经为七皇子带了八百车粮草，另外三界商会的兵器、啊、火器。我也为七皇子带来了一些。如此，我无后顾之忧，替我多谢青掌柜。大掌柜说，都是一家人，七皇子不必客气。嗯，不错，基础剑诀已经练得差不多了。现在朱爷教你进阶剑法。朱爷，可以御空飞行吗？你说的是御剑术吧？勉强可以。再来，成了。这小崽子，他爹还有天赋啊！等我带着李安回到真正的李家的时候，恐怕不知道会惊掉多少下。第九城大约有八千守军，不过我们暂时只召集到两千兵力，要不要再等等？丁贵神速，不能等。天佐王朝在试探我们，如果知道我们的处境，肯定还会派大量援兵前来。出其兵，一击必胜。突袭小组，调动第一杀手组织，白热，全员参战。待会，斩首行动，干掉敌方主要将领，到时候他们必定会军心涣散，一鼓作气拿下第九城。是，事实事实，待会儿一战就知道了。依我看，这七皇子在虚张声势，这么点兵力还想攻城，简直痴心妄想。待会儿确定了七皇子的兵力后，十万大军直接解决他。不用十万大军，我们八千人以逸待劳，这一战就可以歼灭七皇子，你我可以名扬天下。的亮丽，攻击手，准备！这、啊啊、这怎么可能？乔子手下的骑兵，竟然都是开元镜的修士，因为只有开元镜才能开启元气防御。快，有弓弩！杀手的组织，白刃！快，解决他！将军，将军，将军！将军都阵亡了。王子，城内八千天佐王朝的士兵歼灭一半，投降了一半。即刻出发，前往第八城。是。天佐王朝怎么从我们手中夺走这些城池，我们就怎么夺回来。啊，也不知道第九城的战事如何。哪有那么快？别说七皇子不能攻下第九城，就算攻下来，最少也需要三天时间。别忘了，守城的可是我们天佐王朝的守城三杰。啊，有人来了！难道第九城胜了，来报喜了？也只有这一种可能。啊，七皇子的军队！什么？难道第九城胜了，来报喜了？也只有这一种可能。好，七皇子的军队，什么？快，通知所有人作战！快，守城！是是是、啊。完了。前往第七城，撤！皇子，第七城拿下，第六城攻克，第五城完美攻下，第四城光复。皇子，还要继续前进吗
继续。虽说攻下五城，我们付出的代价极小，但总归是有三分之一的伤亡。而且，天机堂传来线报，天佐王朝已经在第三城布置了防御，正等我们前往。皇子，武安阁可做攻城利器。武安阁配合白刃，一起出动。武安阁愿为皇子效犬马之劳，必为皇子拿下第三城。不，谁说我要攻打第三城？不攻打第三城，绕过第三城，直击第二城。绕过第三城，直击第二城，妙啊！左将军，第三城所有防御工事已经布置完毕，就七皇子那几千人马，保他有来无回。七皇子用兵神勇，没想到短短几个时辰，连续夺回五城，这次一定要阻止他。不能让他动摇我朝军心。左将军大可不必担忧，前面几城失守是因为没来得及部署。我们已经做好万全之策，属下以人头担保，七皇子绝对攻不下本城防守。怎么回事？怎么七皇子的兵马还未到？是有些反常。按照七皇子的速度，一个时辰前就该到了。将军，不好了！西皇子在进攻第二城，而且马上就要攻破了。很、啊、好，左将军，我们是来求援兵的，请左将军速度支援第二城。快，开城门，速度支援第二城。等等，小心有诈。左将军，这是第二城樊将军的令牌。令牌是真的。左将军，现在七皇子出骑兵攻打第二城，再晚就来不及了。如果左将军派兵及时，前后合击，还能一举歼灭七皇子。出骑兵绕过第三城，直击第二城，确实是七皇子用兵的方式，应该不会错。开城门，援兵第二城。啊！怎么了？不好了！七皇子的军队杀来了！快，快城门！来不及了！拿下第三城。七皇子，你作为天下第一名将，竟用如此伎俩骗我去出城，实在让我看不起。兵不厌诈，输了就是输了。再说七皇子何时骗你了？你们派人假装帝国铁骑，说攻下了第二城，不是骗我们，是什么？对，你听好了。七皇子确实攻下了第二城。攻下第二城之后，我们又杀了个回马枪，来攻第三城，打你还用得着骗？什么？七皇子用兵如神，能败在你手中，我服了。怎么可能？短短时间就失去了攻占下来的九座城池，岂有此理！你们说，还有何良策？一日光复九城。而且都是以少胜多，七皇子神兵难测，如今我们只能死守第一城。如果第一城也丢了，此次行动我们将毫无战果。不得不承认，单纯和七皇子对兵，史上无人世袭对手，只能向齐招。老将军，联系百魔宗吧。嗯，百魔宗胃口太大，不易掌控，不到万不得已不能出这个杀手。传令下去。第一城摆开攻势，和七皇子决一死战。太子哥哥，如今你我已经成为万星学院的弟子，以后我们可以双宿双飞，做一对神仙眷侣。哼，最近真是喜事连连，除了除了那个碍眼的李安。如果那李安能战死在战场，就大快人心了。放心吧。我已经命人截断李安的所有粮草，并且不给他派一兵一卒。别说一个凡人，他纵然真是军神，巧妇也难为无米之炊。他必丧命。太子，你来的正好，快和本殿下说说边关战事。我想知道李安如今是多么狼狈。太子，李安一日收复九城，打得帝国铁骑丢盔弃甲，龟缩不出。什么？如此情况下？还能连连取胜，是不是举报有误？太子，飞书急报，千真万确
。这个李安，贱命真长。皇子，第一城由天佐王朝老将军亲自守城，想攻下来，恐怕不容易啊。既然天佐王朝背弃承诺，我就和他玩个大的。王子，第一城由天佐王朝老将军亲自守城，想攻下来恐怕不容易啊！既然天佐王朝背弃承诺，我就和他玩个大的。玩大的，王子，好兴奋啊！有多大？直接攻打天佐王朝的皇都。攻打皇都虽然有些冒险，但如果成功了，确实可以一劳永逸，名垂青史。只是还需要做好万全之策。这次，本皇子积累这么多年的底牌，都要拿出来了。怎么回事？七皇子为什么还未进攻？会不会害怕？撤退了？不可能！七皇子此人最安静的时候是最可怕，因为你不知道他下一步要干什么。啊！老将军，大事不好！刚刚探报，七皇子的军队朝着皇都进发了。什么？完了，天塌了！快，铁骑大军全速前往皇都，护卫皇主。派人联系白魔宗，无论什么代价，让他们派出高品修士诛杀七皇子。皇子，前面就是天佐王朝皇都，按照原计划进行，两个时辰内攻入皇都。呃，等会儿歇了去喝个花酒。听说来了个长尾巴的妖女，去见识一番。什么声音？骑兵？这里怎么会有骑兵？难道是进攻天佑王朝的帝国铁骑班师回朝了？啊、不好，是逆袭、啊！皇子，天佐王朝八百年。还是第一次有人攻破他们的国度，迅速进攻皇城，不给他们喘息的机会。狗胆七皇子竟敢直接进攻我皇都，简直是胆大包天！皇主，赶紧想办法吧！本来帝国铁骑出动是为了灭掉天佑王朝，万万没想到我天佑王朝快被灭掉了。本皇主都不慌，你们慌什么？皇主可是有何良策？我问你们，七皇子这支军队最大的软肋是什么？软肋？七皇子用兵如神，有什么软肋吗？想不出来，请皇主明示。那我告诉你们，这支军队最大软肋就是七皇子本人。那七皇子纵然用兵如神，也只是一介凡人。只要斩首了七皇子，与君自散。可是，于乱军之中取之首级，这是未免太过困难。对于普通军师来说确实困难，但对于修行者，轻而易举。众所周知，本皇主的门客中有众多修士，而且本皇主近日突破到人猿境，这便是本皇主的底气。什么？人猿境，皇主威武！恭喜皇主迈入绝世强者行列。所以，本皇主不慌，甚至有点想笑，因为七皇子既然敢来，本皇主就让他死无葬身之地。长风道长何在？嗯、皇主有何吩咐？麻烦道长。替我取七皇子首级，小事，我去取就来。杀！攻下皇城！皇子，皇都的城墙一攻，皇城难攻。因为天佐王朝皇主喜好修行，平日里招收了众多修士在皇城之中。一时半会，恐怕难以拿下皇城。我已经让武安阁的去攻城了，看看效果如何。武安阁的修士随我上，是报答七皇子救命之恩的时候了。杀、啊！天体巅峰的修士，阁下是何人？
无奈天佐皇主的门客长风道长，今日你们胆敢进攻天佐王朝皇城，简直是自寻短见、呃。皇子，长风道长是有名的高手，修为了得，战必锋芒。来人，保护皇子！老夫今日出马，就是为了取七皇子的首级，保护皇子，保护得住吗？七皇子，遇见本道长，是你的不幸。皇子，哼哼哼哼，这就是鼎鼎大名的七皇子，竟然被本道长震慑住。什么？你是金？天武，你有没有觉得皇子最近变厉害了？呃，皇子不一直很厉害吗？说的也是。怎么还没消息？派人去催催。报报,报！来了，快说说看，那七皇子下场如何？定是身首异处。<笑>长风道长出手，七皇子断然没有活路。来了，快说说看，那七皇子下场如何？<笑>定是身首异处。<笑>长风道长出手，七皇子断然没有活路。辉皇主，长风道长牺牲了。什么？这怎么可能？你可亲眼见到长风道长倒下了。皇主，是我亲眼所见。难道七皇子身边也有一位修行高手？那位高手长得什么样？竟然可以让长风道长丧命？没有高手，当时七皇子身边的高手都被击败了。没有高手，那长风道长到底怎么倒下的？是被七皇子亲手解决的，什么？这不可能！七皇子是修行废物，人尽皆知。你肯定看错了，皇主，属下说的句句属实。城墙上几千将士都在看着，七皇子一挥手，长风道长就倒下了。七皇子诡计多端，看来是使用了什么阴谋招式，只是你们没有看出来罢了。他的目的。还是想要震慑我方的修行高手。皇主分析的对，对付此子必须继续派高手。对，弄清他的阴谋招式，他必败无疑。千万不要出事！报！皇主现在什么情况？回禀老将军，七皇子已经攻破皇都，正在围攻皇城。什么？完了！这座天座王朝要沦为天下笑柄了。闭嘴！皇主修为高深，又养了三千门客，七皇子即便攻入皇都，皇城肯定也打不进去。老将军说的对，是我慌了。立刻给百墨宗发送传书御前，我们需要他们了。是。七皇子，你既然如此决绝，那么也快我也把事做绝了。李安现在和天佐王朝的十万铁骑作战的如何了？让我猜猜，那李安至少拼掉了一半人马了吧？不回太子，李安并没有和帝国铁骑作战。什么意思？李安率领人马直接朝着天佐王朝的皇都进攻了。什么？他竟然直接进攻皇都，这像他的作风。不过，在我看来就是不自量力。结果如何？结果是，天座王朝皇都被李安攻下，现在正在围攻皇城。老吴，绝对不能让那个李安攻下皇城，这样的话，天座王朝等于被李安灭国了。等到那时候，李安就是天大的功劳，这种事绝对不能发生。我们直接复活宗主，宗主终于出关了，我百魔宗是时候重现世间了。
，这次新鲜的血液要喝个痛快。我白洛重现世间，众生颤抖吧。小的们，现在随本宗主去开启鲜血盛宴。院长，你找我。当年歼灭百魔宗，被天魔白洛逃过一劫，如今百魔宗死灰复燃，恐怕又要生灵涂炭。院长的意思是，让我去歼灭百魔宗？我万星学院负有监护一域的职责，院内几大导师都在忙着招收这一届的弟子，只有你在学院里。所以这个差事只能落在你头上。另外，白云导师最近在天佐王朝收徒，距离百魔宗出现的地点很近，可以让他协助你。明白。攻下皇城城墙！皇子，皇城终于攻下了。不消片刻，天佐王朝被我们灭亡，这可是绝世功绩。伤亡情况如何？死伤近半，死一过后，我们无力大战。进城，尽快拿下天佐皇主。七皇子根本挡不住啊！怎么办呀？要不要答应天佑王朝的和谈？哼，慌什么慌？七皇子是人不是神，何来挡不住？皇主，不能不慌了。这都打到家门口了，不对，是打到炕头上来了，再不想对策就来不及了。本皇主就是这天佐王朝的定海神针，你们把心放在肚子里，待本皇主亲自出马，斩下七皇子的狗头。是啊，天佐王朝的好儿郎，随本皇主一起上，见了就来看视礼。皇子，天佐王朝皇主个人战力太高，一方士气高涨，这样下去，我们恐怕会败呀、啊！灭掉天佐王朝皇主，斩！天佐王朝皇主个人战力太高，一方士气高涨，这样下去，我们恐怕会败呀、啊！灭掉天佐王朝皇主，斩！灭掉天佐王朝皇主，斩！不喜本皇，您修为还是太低了。武安阁的修士和突击组是白人都出动了，还是无法对天佐皇主造成伤害。七皇子，可敢与本皇一战？皇子，莫要听他蛊惑，这天佐王朝皇主的实力绝对迈入一流高手了。七皇子，有胆来攻我天佐皇都！无胆和本皇主一战，不如你承认自己就是个废物吧！这皇子，我有把握。七、哦、<笑>皇子过来了，都给我让开！你还真是好胆量。多说无益，今日天佐王朝必灭，口气不小。就凭你剩下的这些残兵，还是凭七皇子你自己。凭本皇子手中的剑，<笑>笑死本皇主了！七皇子，你莫不是当军神当久了，觉得自己的战力比得上你的用兵了？今日本皇主就让你认清现实，你并不是无所不能。身为皇主，你废话真够多的。既然如此，本皇主成全你。皇子战无不胜，七皇子必胜。皇主修为盖世，无敌之子，皇主必胜。本皇主乃人缘尽修为，隐藏我手，你不亏。这就是人缘尽的大消失吗？好恐怖！只是散发出威压，就让我们承受不住了。皇子。怎么可能？你的实力怎么会这么强？都说无益，你败了。生擒天佐王朝皇主
天锁王朝王，君王权，君王权，战神，战神。齐皇子，你莫要得意，你看本皇主慌了吗？本皇主丝毫没有慌，你知道为什么吗？你和天佑王朝皇主达成了协议，你竟然知道？天佑皇主什么德性，我自然清楚。清楚又如何？依旧无可奈何。天佑王朝皇主，我天佑王朝完全答应之前的停战协议。很好，李安听令，天佑王朝诸位将领听令，天佑王朝和天佑王朝达成停战协议，天佑王朝所有人立刻撤出天佑王朝皇都。什么？这是为何？我们好不容易攻下皇城，现在撤退，不是功亏一篑吗？天佐王朝这些年一直想要吞并天佑王朝，皇主你都忘了吗？这是本皇主的命令，立刻撤退。七皇子，本皇主早就选好了退路，这是本皇主不慌的底气。想灭我天佐王朝，你恐怕没那个机会了。李安。还站着干什么？撤退！你真的很令我失望。为了怕我的功绩名扬天下，竟然在天佐王朝灭亡的时刻，达成什么停战协议？这是一个君主所为。住嘴！你敢诋毁本皇主？你不配做皇主。你说什么？你想造反吗？闭嘴吧你！好你个李安，反了，反了，反了！不遵皇令，这与造反无异。父皇，这李安万万不能留了。将在外，现在奈何不了他，带他回朝，秋后算账。父皇，万一李安真的灭了天祖王朝，在外称王不回朝怎么办？本皇主也担忧此事。奴才倒是有个办法。长公主和七皇子府上下所有人可都在皇主手上。只要给七皇子下令，在期限内返回，晚一日就斩一人。哇！以七皇子的重情且自大的性格，奴才觉得七皇子必然会返回。以此逼迫李安就范，父皇，儿臣觉得可以。李安，你不遵天佑王朝皇主的命令，难道你想造反？和你有关吗？你现在是个亡国之君。七皇子，本皇主认栽，你有什么要求随便提，我都答应你。你在我手上，整个天佐王朝就在我手上。放心，我会慢慢榨干你。你，来人，搜刮皇城。是。皇子，这天佐王朝皇主不愧是最新修炼。我们在国库中发现了大量修炼资源。修炼资源，跟随初夜修行建修之后，需要大量修炼资源。这次正好大捞一把。皇子，这天佐王朝皇主不愧是最新修炼。我们在国库中发现了大量修炼资源。修炼资源，跟随初夜修行建修之后，需要大量修炼资源。这次正好大捞一把，全部打包带走。好嘞，正好三界商会送来了一枚储物戒，就全部装进戒指中，方便皇子携带。李安，你恐怕不知道，我天佐王朝祖上曾经出过万星学院的修士。你抓我纯粹是玩火自焚，劝你赶紧放了我。万星学院只维护珠玉平衡，并不参与俗世之争。你说这些没用。天机阁的密探，七皇子有急报。何事？天佐王朝十万铁骑正在包围皇都。这在我的意料之中。还有何事？百魔宗重现时间，百位魔头要来取皇子的首级。什么？百魔宗？百魔宗残忍失血，且魔头各个修为极高，这下麻烦了。七皇子，放了本皇主，也许我还能和百魔宗商议，留你一命。别做梦
，带上天锁黄竹，撤退。这还是来晚了一步。这百魔宗比以前更残忍了，这已经是他们屠戮的第三座城池，如此丧尽天良，这次一定要全歼他们。楚威导师，听说天魔白洛实力十分强横。这次重新现实，实力恐怕比以前更深，还是小心为上。白云导师怕了，笑话！老夫会怕一个区区魔头？老夫只是刚收了两个徒弟，有些着急，想要把他们带回万星学院，怕晚了赶不上万星学院的资质测试。哦，白云导师收的徒弟可是那天佑王朝七皇子，听说此子年少出名。很是天资不凡，年少出名不假，但天资不凡纯属胡说八道。七皇子就是个废材，这么多年始终没有开启修为，老夫已经罢免他万星学院的名额。这次老夫收的徒弟是私募家的长女，以及天佑王朝当朝太子。那恭喜白云导师了，我们抓紧搜寻百魔宗的魔头吧。天机城来报，百魔宗已经连续屠灭四城，魔焰嚣张，正在追击皇子。皇子，退守天机谷吧，那里有我们布下的大阵，未必不能和百魔宗一战。天机谷的大阵适合歼灭大国军队，不适合对付百魔宗。可是，我们迟早会被百魔宗追上。你们前去天机谷，诱导帝国铁骑前往，全歼帝国铁骑。皇子，你呢？我一个人单独行动。百魔宗要找的人是我，我引开他们。皇子，这样太危险了。那可是百威魔头，更有白洛这种天魔。放心，你们应该能感觉到，我现在不是以前的我了。皇子，还是太过凶险，我跟你一起吧。你们谁都不用跟着，我就带上天锁皇主一人便可。带我干什么？百魔宗那些人<笑>是天锁王朝老将军找来的，老将军。肯定和他们达成了某些协议。事已至此，本皇主很难左右这些魔头。不管怎样，百魔宗现实和你天佐王朝有关。关键时刻，如果百魔宗不肯停手，我就先斩了天佐皇主你。什么？七皇子，你不讲武德！你想送死，别带着本皇主。皇子保重，我们先行一步。七皇子，有事好商量。百魔宗那些人嗜血成性，你躲不掉的。不如放了本皇主，我为你周旋一二，也许你能多活上几天。这就对了，识时务者为俊杰。<笑>你给我吃的什么？三日化骨丹，没有解药，三日之后，原地化成一滩脓水。我不信，这等丹药只有高等修士才有炼制，你怎么会有？爱信不信，跟不跟着我，随你。可恶，这个李安等真是难搞。早知他没事，我就不听老祖的命令，进攻天佑王朝了。父皇，好消息，李安正在被百魔宗和天佐王朝的帝国铁骑追杀。被百魔宗追杀？好啊，李安命不久矣。你别在这里干站着，去打些野味。你让本皇主去打野味？你有没有搞错呀？本皇是天佐皇朝皇主。你有意见？没意见。舒爷，在吗？啊，什么事啊？我现在正在被追杀。嗯。追杀我的人有点多，有点强。舒爷，能为我托底吗？你想让我出手帮你对付敌人？如果你能出手，那自然最好不过。不能。无情。非朱叶无情，朱叶不能轻易出手。朱叶出手，天崩地裂，容易把这片大陆干碎了。非朱叶无情，朱叶不能轻易出手。朱叶出手，天崩地裂，容易把这片大陆干碎了。离谱！朱叶，我在天佐王朝获得大量修炼资源，我想加快剑修的修炼速度。基础剑诀的进阶版
，你也学的差不多了。你既然有修炼资源，现在主演我，就助你开辟剑丹田。剑丹田，剑丹田才是剑修独一无二的标志，开辟后胜过寻常丹田的千百倍。好，主演，快开始吧。我的乖乖，这么多灵石，你小子抢了一座灵矿吗？差不多，天草王朝的国库不比灵矿资源少。接下来我教你开辟剑丹田的方法，你听好了。听懂了吗？听懂了。吹牛皮！我早就吹了。开辟剑丹田深奥无比，当年宇宙级别的天才也需要将近一天的时间用来领悟剑丹田的开启方法。资质稍微差一些的，就是终生无望开启剑丹田。这给我去！没想到朱叶也有被打脸的时候，这小子怎么会这么快就领悟了开启剑丹田的方法？要不是知道他父亲是谁，我甚至怀疑这小子是不是一尊剑仙转世了。剑异象，剑丹田成了，不对，巨剑闪烁着仙光，这是仙剑异象。难道这小子开辟的是传说中的仙剑丹田？朱远，感觉怎么样？感觉很棒，我体内的剑丹田开始积攒剑气了。这么快就积攒剑气了？来，用你体内的剑气攻击我。这不太好吧？万一伤了朱远你？笑话！朱叶纵横宇宙万域，超牛的存在，你也能伤得了我？别婆婆妈妈，朱叶我是何人？让你攻击就攻击！小子，你不讲武德！不是你让我别婆婆妈妈，这小子刚才的剑气之雄浑，力量之强，绝对不是一个刚开辟剑丹田的修士该有的。这么说，只有一个可能，这小子开辟的是仙剑丹田。别，你可知道你现在开辟的并不是普通的剑丹田，而是传说中的仙剑丹田。仙剑丹田，有什么特殊的地方吗？嗯，怎么说呢？仙剑丹田比普通的剑丹田更强，但也更加难以修炼，而且还涉及到一些隐秘。隐秘？嗯，小子。开辟仙剑丹田后，实力增长不少啊！竟然也能感知到有人过来了，准备战斗吧！朱叶去睡觉了。李安，你给我等着！本皇主这辈子还没伺候过别人，是白魔宗的魔头，而且去的是七皇子的方向。完了，被找到了，七皇子恐怕……<笑>你就是那七皇子李安，是我。小子，终于被我们找到了。说吧，你想怎么上路？我们给你个痛快。百魔宗就来了你们三个。小子，你什么意思？三个还不够。猖狂！我非要折磨你一番不可。还有敢和百魔宗猖狂的人，我还真没见过。估计是没听过我百魔宗的威名。活该送命！看招！什么？什么？你竟然有些本事！一起上，干掉他！回去交差！什么？啊、这么长时间了，百魔宗的那三位应该走了吧？回来看看，给那小子收个尸吧。李安虽然是我天佐皇朝的最大敌人，但运筹帷幄的本事确实令人敬佩。这，这是怎么回事？什么怎么回事？这三个魔头被我斩了，看不出来吗？一人斩了百魔宗三位魔头，这怎么可能？别废话，该离开了。有意思。
竟然斩了我百魔宗三人，这七皇子并不是传言中那么废。要不要回去多叫几个人？你觉得有必要吗？没必要，被斩的这三人在我百魔宗百位魔头中排位靠后。道魔大人。你排名前二十、嗯，你出马取那小子的性命绰绰有余。走吧。是百魔宗的人，竟然被人斩了。百魔宗好像在追杀什么人。这三位魔头都是一击毙命，能轻易斩杀三位百魔宗的魔头，此人不简单。百魔宗好像在追杀什么人。这三位魔头都是一击毙命，能轻易斩杀三位百魔宗的魔头，此人不简单。嘘，怎么了？有人追来了。我怎么没有感觉到？不可能吧？真的有人？是百魔宗的魔头。小子，你赶紧跑吧！这么关心我？废话，李安。你亡了，我找谁要解药？我亡不了。完了完了，这次来干掉你的人，竟然有刀魔！李安，看在相识一场的份上，你要不把解药给我，我等会儿替你收个尸。用不着，小子，见到我们你竟然不跑，该跑的是你们。这小子疯了。我还是躲远点吧。那可是刀魔，在百魔宗中都是强者。猖狂！我来会会这小子。慢着，一起上，不给他任何机会。剁了他！刀魔大人说的对，我百魔宗百无禁忌，只要能斩灭对手，无所不用其极。上！很好，今日就试一下仙剑丹田的威力。小子！不知天高地厚、啊啊啊，这这怎么？该你了！啊、不不、啊，这怎么可能？你是奸凶！仙剑丹田，恐怖如斯啊！李安啊，李安！希望你留口气，不然我的解药向谁要啊？没有声音了。李安那小子不自量力，由此下场也是。嘟嘟囔囔的干什么？啊、你你没死啊？你现在看我像个死人吗？白魔宗的人呢？都在那边躺着了。这李安竟然顷刻间斩灭五个魔头，他的实力竟然如此深不可测，这家伙。难道这些年一直在隐藏吗？可怕，实在可怕！天魔大人，不好了！刀魔被人斩了。可是万星学院的人干的，这帮伪君子这么快就追来了。不过无妨，我已经为他们准备好了礼物。来了。他们只有死路一条，作为增强我的养料。不是万星学院的人干的，是天佑王朝的七皇子李安。李安，那家伙不是个废物吗？按照我们的了解，确实是个不能修行的废物。但是他连斩了我们八人。万星学院的人有什么消息吗？根据消息，他们沿着刀魔追逐李安的方向去了。召集大家，这次。正好我把这万星学院的人和李安一并灭了，尤其那李安，万星学院都没有一次斩过我百魔宗如此多的人，我要把他抽筋拔骨。你闯大祸了！那天魔白露最是护短之人，你连斩了百魔宗八位魔头，白露肯定不会善罢甘休。那又如何？那又如何？你可真是无知无畏。白露的残忍，在百年前都是出名的，落在他手里，那后果不可想象。啊！是刀魔，刀魔竟然被人斩了。连杀五位魔头，谁干的？李安
你怎么在这里？他就是李安，被你抛弃不要的徒弟，看上去倒是仪表堂堂。这两位可是万星学院的仙长，晚辈天佐皇朝皇主，祖上陈佐在万星学院修行。原来是陈佐长老的后任，天佐皇主，你为何在这里？我，惭愧，晚辈被李安俘虏了。被李安俘虏，我可是听闻天佐皇储也是一个达到人缘境的修士，你是怎么做到被李安俘虏的？呃，这要问李安怎么做到的。这五位魔头是谁斩的？也是李安。什么？这不可能！李安，真的是你干的？是我。信口雌黄，李安。你什么本事？本导师不知道吗？你要是如此厉害，我怎么会不收你为徒？也许你看走眼了。放肆！白云导师切莫生气，我看李安中气十足，不像是在说谎。也许，没有也许。啊！他就是个不能修行的废物，是本导师亲自鉴定过的废物，绝对不会错。不好，是百魔宗的魔头们来了。看气势，应该是百魔宗的所有魔头都出动了。我们正找他们，他们竟然自己送上门了。正好，这次就彻底铲除他们。完了，这百魔宗肯定是有备而来。我们正找他们。他们竟然自己送上门了，正好，这次就彻底铲除他们。完了，这白魔宗肯定是有备而来。我当万星学院来的是何人？原来是一个乳臭未干的小丫头和一个老不死的。休得猖狂，老夫白云导师。原来是导师级别的修士，失敬失敬。当年我白洛吸干过两位导师的血，那滋味很美妙。楚威导师，情况不妙，我们不如先撤退，回万星学院摇人。白云导师，你要是害怕，你先走。笑话，老夫纵横沙场几十年，岂会害怕？区区几个魔头。本导师可以挥手灭之。谁是李安？何事？看上去平平无奇，看来刀魔被李安所斩，情报有误，应该是万星学院的人干的。天魔大人，那小娘子不错，待会儿拿下了，能不能让我等杀灯下？拿下他，就是你们的了。那我还真是迫不及待的，小娘子，哥哥来了，来了就别走了。什么？不愧是万青学院的人，这女子很强。白灵，看来你就是传说中万星学院最年轻的天才导师楚威了。是我，白洛。你祸害此域百年，今日就彻底除掉你。小丫头口气倒不小啊，本天魔纵横的时候，你还没出生呢。上，<笑>吸干他们的血！啊，楚位仙子，救命啊！走开，别耽误我战斗。天祖皇主，来我这边。多谢仙长。无妨。日后见到了陈佐长老，天佐皇主严明此事便可。啊、一定一定。李安的脸上倒是没有一丝慌张。重点拿下楚威、啊。魔头众多，而且天魔白露还未出手，没必要和他们死磕。待会儿还是见机行事。小子，灭了你！开了，再来！这李安
天佐皇主，之前那些魔头真的是被李安所占？是真的，白云仙长，这李安绝对不是什么废物，他深不可测啊！老夫竟然还有看走眼的时候！啊！打下这小娘们！仙女散花！啊！天魔大人，这楚威不好对付，还请天魔大人亲自出手。不好对付才好，这样才能让我略微兴奋一些。呵呵啊、这是什么阵法？好强的压力！你没事吧？无妨。这天魔白落比我想象的要厉害不少，而且再加上这座大阵加持，有些麻烦了。这是我专门为你们外星学院准备，本来想捉住几位长老甚至副院长，没想到只来了两位导师。不过有你天才导师楚威在，也值了。白云仙长，怎么办呀、啊？慌什么？现在大阵还未完全启动，还有机会。有什么机会？当然是有跑路的机会。啊，对对对，跑路，没必要和这群魔头死磕。站起！大阵将要完全启动，我看你怎么撑。现在，可恶！我的身体被大阵束缚，实力最少下降了一半。白云导师，救我！白云导师，你还真敢逃！楚威导师，对不住了，老夫无能为力。老夫会尽快赶回万星学院，让学院派人来救你。天魔白落本来就强大，再加上这座蓄谋已久的大阵。为基本没有逃出来的希望，还有那李安，也都会命丧一切。老废物，全靠自己了。不错，没有辱没天才之名。不过有此阵在，你的实力会不断被压缩，你撑不了多久。不错，没有辱没天才之名。不过有此阵在，你的实力会不断被压缩，你撑不了多久。不好，这楚威导师撑不下去了，必须破了这个大阵，不然我们两人谁也跑不掉。哼，小子，竟然还有活着！李安，大阵对我压制极其严重，我现在送你出去，否则没机会了。开！还有这好事？还愣着干什么？走！多谢。走得了吗？不好。嗯受我一击，竟然没事！可恶，再来！楚威导师不用管我，你专心对付这些魔头，否则我们一个都走不了。好，这李安确实有名剑风范。斩！朱野，回个话。睡得正香呢，啥事？我在何人生死大战，你还睡得着？我把耳朵堵上了，你们吵不到我。朱、嗯、野，帮我破阵。破不了。为什么？我若出手，天崩地裂，大陆崩碎，动静太大。哎，又是这套说辞，我信你个鬼！我看你是伪了。那那怎么办？朱野虽然不能出手，但可以教你破阵的方法。走，走，起！
现在大战对我完全没有压制。当年你老爹也是一位传奇阵法师，看来你在阵法上的天赋不输于你爹。天才导师，结束了，躲不开了吗？有人被干掉了！是谁？我，李安。这家伙这么厉害，这人不会罢了，我来宰了他！哼、啊！什么？天魔大人，这家伙的实力，他的实力确实出乎我们的意料，不过这还不足以令我惊讶。最令我不明白的是，为什么大阵好像对他没有压制？楚威导师，你没事吧？我没事。要不是大阵对我压制，我早就斩了这些魔头。我带你出阵。啊！你认真的？认真的。这可是白洛布下的大阵，阵法等级极高，很可能达到了玄阶阵法。破阵。你刚才说什么？什么都没说。什么？这李安怎么知道这座大阵唯一的弱点？这不可能是巧合。天魔大人，他们逃出去了，给我围住，一个都别想逃。啊啊、白洛，就剩你自己了，束手无珠吧。知道我为什么一直没出手吗？因为我一直在等着你们斩了这些魔头。你什么意思？这些年他们吸收生灵血肉，体内储存了大量的能量。我需要他们成为我的养分。啊、不好，他在吸收这些魔头的灵力。我为什么要培养这百位魔头？一个人自由自在不好吗？还不是为了把灵力储存在他们体内，有朝一日为我所用。他进阶了，这下麻烦了。我白我终于进阶成蛇魔了。我现在在被人追，而且马上要追上了。那你跑快点儿。你能不能有点爱心？有什么办法对付这白洛吗？他由天魔晋升神魔，实力提升了很多。屁的天魔，他这样的也配叫天魔？真正的天魔不知道是比玄魔厉害多少亿万倍的存在，他这天魔只是个称号而已。这么说，朱也有办法对付这魔头了。朱叶与内无敌，自然有办法、啊。快和我说说。使用朱魔剑，朱魔剑加上你的仙剑丹田，可以一剑斩了他。朱叶，赶紧教我。嗯，教你可以，你确定短时间内能学会？学会了。学会了。你小子还真是个天才。反正也跑不过你，不跑了。怎么不跑了？反正也跑不过你，不跑了。很好，很有自知之明，我可以给你个痛快。好，滚！什么情况？你大意了，确实大意了。不过你实力确实还不错，值得我认真对待。灭、呃！二剑缩魔！啊！你，你看你，又大意了。再来！够了，让我傻吗？
，告诉我，你刚才是什么剑法？为何对我的魔气产生了极强的压制？我凭什么告诉你？你真以为凭你这两剑就能对付我？太天真了！我分身之后，实力下降了一半，不然我早就拧断了你的脖子。我这两件确实不能对付。你有自知之明还不算太蠢。但我还有第三件。哟、呃，好小子，我和你拼了！说最狠的话，办最怂的事儿，就这也配称为天魔？给我站住！啊，这小子还追来了。尽快去和本体会合，到时候就不怕这小子了。可恶，受到大阵的影响，我的修为还没有完全恢复。天才导师，结束了。我的分身回来了，看来。那个李安已经被灭了。李安他，哼，难道今日？给我站住！快，快和我融合！还、哎啊？啊，这什么情况？小样，跑得挺快。发生了什么？你你怎么被这小子追着跑？打不过呀，赶紧合体！啊！各位导师，你没事吧？你是怎么做到的？那可是晋升玄魔的白鹿。学过一些诸魔的招式，正好克制这魔头。李安，奇魔太甚，看你还如何猖狂！白鹿的实力已经在巅峰状态，不要和他正面对战，我们逃。李安太令人惊讶了，万星学院的天骄都没有比得上他的。可恶！你彻底惹怒了我，这是我的最强一击吧！我要把你捏碎，那你也承受我的最强一击。这股威势。李安他，李安，胜了！你快！不可能，我是玄魔，我怎么可能败给你一个毛头小子？这绝对不可能！我白落。绝不会败！这是，完了！<笑>小子，你不是厉害吗？现在你的身体是我的了。强行夺胜是白鹿最狠毒的招式，一旦被他进入身体，根本无解。李安他恐怕，啊，可惜了，一位如此令人惊艳的天之骄子。待我夺了你的身体后，我白洛会更上一层楼。啊啊、什么东西？啊啊、是什么？终于睡得好好的，被你这货吵醒了。你有没有功德？你不知道老人家在你面前。饶命！李安的体内怎么会有其他生物？这绝对是一尊大神，我连他的一根脚趾头都抵不过。天哪，这是为什么？饶命！进入卓野的地盘，没命活、啊。解决了，继续睡觉。啊，这白洛还真是地狱无门闯进来。惹谁不好，非要惹到朱爷，哼，可怜啊！你，你没事了？没事了。你还真是让我吃惊。毕
帝王之举，竟然让你扭转乾坤。哼，白洛估计做梦都没想到，最后亡在你的手里。侥幸而已，白洛也是大爷。行了，你不用掩饰什么，每个人都有秘密，我不会刨根问底。侥幸而已，白洛也是大爷。行了，你不用掩饰什么，每个人都有秘密，我不会刨根问底。你这样的天骄，白云导师竟然主动放弃，哼，还真是眼瞎。李安，你以后有什么打算？打算？还没想好。既然你没想好，我给你出个主意，怎么样？说为导师，请讲。去万星学院修行，你这样的资质，不去万星学院实在是太浪费了。我之前被白云导师刷掉了，还能去？一般人不能，但我可以操作。走后门、啊？差不多这个意思。我也是万星学院的导师，你拜我为师，就可以进入万星学院。楚威导师，请受学生一拜。你倒是快，很好，本导师就收下你这个学生了。老师，我想先处理完天佑王朝的事情，再前往万星学院。用不用我帮你？之前是受到了白洛阵法的压制，我的实力无法展现出来。其实你师傅我还是很厉害的。不用，我想自己解决。不管怎样，是该做个了断了。我们以一换十的伤亡，已经消灭了天佐王朝的帝国铁骑近五万人。但奈何，我们兵员太少，天机谷外还有将近四万帝国铁骑。我们的几千兵员几乎消耗殆尽，巧妇难为无米之炊。如果再没有援兵，恐怕……哎，报！是不是援兵有消息了？韦将军。援兵半路被太子派人拦截，恐怕短时间内无法前来支援。岂有此理！这是他们拦截的第三批援兵了，我恨不得宰了这个混穷太子。也不知道皇子那边怎么样了。皇子战士无双，肯定没问题。不好了，帝国铁骑在疯狂进攻！这些人都疯了吧？不顾天机谷的大阵，他们应该想鱼死网破，用人海战术。破掉天机谷的大阵，走吧，今日决一死战！是，都给我冲！不惜代价，给我灭了七皇子的军队！老将军，这样下去，十万帝国铁骑恐怕剩不下多少。那又如何？兵没了还可以再争，消灭七皇子和他的力量，这才是关键。没了七皇子，天佑王朝剩下的就是一群废物。拦不住了，敌军太多。以三千换十万，纵然亡在这里，也值了。大家给我冲！一起冲！七皇子的兵从没有出过。等等，先别冲，帝国铁骑那边有情况。滴血，滴血！怎么回事？进攻的关键时刻。怎么乱哄哄的？老将军，后方有人来袭！竟然有援军到来，对方来了多少人？装备如何？对方一人，没有装备，只有一人一箭。傻，你在逗我吧？一人一箭杀进千军万马，也叫敌袭？老将军，确实只有一人，不过此人身手了得，请老将军暂避。笑话，身手再了得，能抵得过千军万马？将军哪儿也不去，就等着他辅助。什么？够了！他胆，不然。我，李安，你敢直身前来？老将军，你不遵当初签订的契约，擅自出兵天佑王朝，该斩。今日，就是你的末日。我呸！你哪儿来的底气？一人想干掉千军万马不成？我一人自认无法对付千军万马
，但在千军万马中取上将首级，还是很轻松。猖狂！给我剁了他！干掉他！我天狗王朝就上了！人、啊！这不可能！是什么？该你了！快拉住他！下辈子别想和我为敌！不，饶我一命！我求求他！天锁王朝天威老将军，王！天威老将军，王了！天威老将军，王了！赶紧跑啊！这人精王子来了！赶紧跑啊！动了，帝国体系动了，他们又继续进攻吗？呃呃，不对劲儿啊！怎么帝国铁骑这么多啊？确实不对劲儿，帝国铁骑好像在撤退。不只是在撤退，简直是一盘散沙。倒像是在败退，什么情况？帝国铁骑怎么自己逃了？而且像是兵败一般的溃散。什么情况？帝国铁骑怎么自己逃了？而且像是兵败一般的溃散。一人可挡百万兵，皇子，神人也。皇子，何必要回皇都？我们在外，谁能管得了我们？皇子，如果非要回去，我们带兵回去。皇主为难你，就废了他。我这次回去做个了结，此事之后，我会前往万星学院修行。我们还是有些担心，毕竟皇主和太子都想让皇子消失。放心，我有把握，我这把剑可斩天佑王朝任何人。皇主，喝口茶消消气吧。<笑>为何？为何那李安会获胜，会歼灭天祖王朝？他要兵没兵，要粮没粮，你们说为何？现在李安的声望比本皇主的高出很多，把本皇主置于何地？父皇息怒！你这个废物！你身为太子，这么多年连个李安都对付不了，你还有脸让本皇主息怒？父皇，请听儿臣一言，那李安终究还要回来。你什么意思？啊？他只要回来，终究还是逃不出父皇的手掌心。听闻李安一直在藏拙，其修为不俗，一人不可对抗一国。罢了，终究是养不熟的白眼狼，此事你去办。父皇放心，这次我不会。站住！干什么呢？回家。回家？你也瞎了吗？你以为这是什么地方？你以为你是被废的七皇子李安？我看是你眼瞎了。你说什么？等等，他就是李安。没想到他还真敢回来。是李安又如何？我们奉皇主之命把守此地，任何人都不得出入，包括李安你。懒得和你废话，闪开！你说什么？这害呀！大胆！再敢啰嗦一句，我就斩了你们！七弟，大姐，我回来了。我听说了外面的情况，其实你不该回来。事情总要做个了结。七弟。之前你还只是功高盖主，现在你已经是父皇的心腹大患了。我
我从来没有想过要成为什么心腹大患，所有的一切，都是他自己想出来的罢了。天佐王朝被灭，天佑王朝开创未有之功绩，为了稳固皇权，父皇恐怕要不惜一切代价。大姐看得明白，这是我最不愿意看到的。圣旨到，来的还真快。李安接旨，说。李安跪下听旨。你见我跪过吗？大胆！你想造反不成？跪下！不想念，给我滚！啊，你还真是一点没变。李安听旨，明日午后，玄武门觐见。李安，皇主旨意，你必须要去。听懂了吗？来呀！你知不知道，我早就看你不顺眼了，你还敢在这里叨叨？你想干什么？我是皇主的奴才，你敢动我试试？不快，回去禀报。七弟，我陪你一起去。大姐，你不合适去，我不会干涉你的。好吧。来了，太子让我们在这里试试李安的修为，你说要不要直接？嗯，能直接做了他最好，太子肯定高兴。我来拧下他的头，我不信这李安真有传言的那么神。这两人是太子府的头等护卫，修为了得。李安，奉太子之命搜身，闪一边去！全部答应，别怪我不客气了。啊、这，试出李安的实力了吗？阿、啊、阿武被一剑斩了，没，没有试出。废物！既然如此。本太子也就不用有所保留了。阿武被一剑斩了，没没有失出。废物！既然如此，本太子也就不用有所保留了。有些太安静了。终于还是走到这一步。李安。束手就擒，给你个全尸！最后给你一次机会，让皇主出来见我。冥顽不灵，我数到三。太子，你敢？我命令你，让所有人退下。长公主，你算什么？也配命令我？你既然和李安一起，就给他陪葬吧。我这是在救你和父皇。笑话。今日本太子稳操胜券，三，放箭！太子，这李安已经不能用射成刺猬来形容了，估计都被射成一堆碎肉了。哼，这就叫自作孽不可活。四周的将士都是千里挑一的神箭手，他纵然再厉害，又怎么可能抵得过万箭齐发？来人，找出莲的尸体，我要带给父皇。不用了。谁？无师不问。啊啊！李安，你怎么还活着？因为我要让你知道。什么叫做自作孽不可活？救我！太子勿惊，有我们在，这里安伤不到你。是皇朝的四大供奉，他们都在万星学院修行过，七弟小心。董前辈，给我灭了他！李安，你一个小辈，我让你先出手。
，这就完了。完了。哈哈哈哈！就这，虚张声势的小子，老夫还以为……三位前辈，不要小看了这李安，你们一起上，务必要斩了他。太子放心，先前杨老只是轻敌罢了。接下来，我们会全力以赴。老子，我们三人不会给你任何机会。不可能，不剑气！好恐怖的剑气气息，为什么会这样？快跑，抓紧剑修！剑修，这世间怎么可能还有剑修？这不可能！四大功夫就这么没了，太子，如你所说，四座念不可活。娘，不，七弟，七弟，我是你二哥，饶我一命！大姐，救救我！大姐，你听我说句话呀，我们可是姐弟呀。七弟，要不？大姐，我已经给过他太多机会了。明白。慢点儿，别那么急。不行，今日太子哥哥在玄武门设计伏灭李安，现在肯定已经得手，我怎么能不急？我想亲眼看看李安的尸体，最好。还能踩上几脚，这样才能解我的心头之恨。这，这怎么可能？怎么亡了这么多人？太子哥哥呢？李安人呢？那边，好像是太子的尸体。局势被李安控制。父亲，那那怎么办？李安恨我入骨，他肯定不会放过我。赶紧去万星学院。你现在是白云导师的弟子，到了万星学院，没人可以动你，就算是一国皇主都不行。好，我真想去万星学院。四母家终究还是选错了。从此以后，天佑王朝恐怕再无四母家。我是四母家的罪人啊！玄武门的情况如何？怎么还未有人回来禀报？未有人回来禀报，皇主放心，太子办事万无一失，想必现在那李安已经服诛。这次动用了皇朝最精锐的力量，李安只身一人，绝对无法逃生。皇主等着和庆功九便是。本人再去探，最好把李安的尸体给本皇主带回来。是。不必麻烦了。啊！你，你怎么来了？太子呢？亡了。什么？李安，你大逆不道！来人，给我就地处决了他！李安，你疯了吧？太子你都敢！啊啊啊啊你放肆！你想干什么？让出皇主之位，我给你个狗头的机会。休想！本皇主受命于天，我是天佑王朝的主，谁敢把我？退位！我退位！我这就下旨让位给你
，不是我，是长公主。你这皇位我丝毫没有兴趣。什么？他竟然对皇位没兴趣？是不是很意外？什么皇位权利，我都不在乎，因为我李安志不在此。你这天佑王朝在我眼里太小了，原来是我一直想错了吗？所有的一切都是你自己想的，所有的一切都是你自己造成的。天佑王朝甚至差点毁在你的手里，你以为我愿意吗？这都是你逼的，你太优秀了，太耀眼了，完全掩盖了本皇主的存在。也很多人让你当皇主，但在天佑王朝，我才是皇主。那又如何？那又如何？你和太子不同，你根本就不是。父皇，不要说。大姐，其实这一切我都知道了。我，李安，不是天佑王朝皇主亲生。竟然都知道了！我不但知道，我十年前就知道了。如果我想要这皇位，我又怎么会隐忍十年？我要是想当皇主，我早已君临天下。为什么会这样？原来这一切都是我自找的，都是我自找的呀！我后悔万分呐、啊！大姐，以后天佑王朝就交给你了。七弟，你真的要离开吗？不如留下来，和大姐一起治理王朝，如何？或者，你去天佑王朝当一个逍遥王？大姐，我志不在此。我已经拿到了万星学院的名额，我想去万星学院看看。既然如此，大姐也不劝你。这个你拿着。这是。我问过父皇，当年你还在襁褓时，有人把你放在天佑王朝的大殿之中，随身携带了这块玉佩，应该和你的身世有关。大姐保重。七弟，一路顺风，你永远是天佑王朝的传奇。这里就是万星学院吗？很气派。据说万星学院，三万六千院遍布世间，这里只是一处而已。我是大周皇子，幸会。原来是周兄，幸会。我是天众王朝的七王爷，我来自白雀门，乃当代门主之子。看来能进入到这万星学院的，非富即贵。这一域的天之骄子，几乎都来到了这里。杨师兄，穆奇初来万星学院，幸得杨师兄照顾，特别感谢杨师兄。四木师妹客气了，你我都是白云导师的弟子，理应互相亲近，照顾是应该的。我这就带师妹去见白云导师。嗯，有劳杨师兄了。李安，你在天佑王朝力挽狂澜、呼风唤雨又如何？如今我进入万星学院，日后你我仙凡永别，等我修仙永成，必会出手斩了你！哎哎，快看，楚威导师来了！见过楚威导师，楚威导师今日怎么有空出来？这就是万星学院的最强导师楚威。不错，楚威导师不但是最强。还是最年轻的导师，无数人想拜入楚威导师的门下，可惜楚威导师一心修炼，并不受弟子。这就是万星学院的最强导师楚威。不错，楚威导师不但是最强，还是最年轻的导师，无数人想拜入楚威导师的门下，可惜楚威导师一心修炼，并不受弟子。
楚威导师确实风采照人，以后还是想办法结识这位楚威导师。毕竟年轻有实力的导师，才是万溪学院重点培养的对象。哼，相对之下，白云导师就相形见绌了。李安。啊！楚威导师再叫李安，应该是重名。我想多了，李安怎么可能来万星学院？楚威导师，我来了。真的是李安？这怎么可能？我眼花了吧？很好，欢迎加入万星学院。以后我楚威就是你的导师。这小子是谁啊？不认识啊？这么幸运，成为楚威导师的学员，哎，羡慕嫉妒啊！什么？李安不但进入了万溪学院，还成为了最强导师的学员。思慕师妹，你怎么了？你认识那人？杨师兄，实不相瞒，那李安和我是大仇人。思慕师妹不用生气，他就算拜楚威导师为师又如何？不过，一个新人弟子对付此人，我有一万种方法。徒儿四目齐拜见师傅。起来说话吧。师傅。还有何事，但说无妨。请师傅为太子哥哥做主，他也是师傅的徒弟，如今却在天佑王朝被李安所斩。我的好惨！此事我已经了解，那李安已经被楚威导师收为弟子。既然来了万星学院，此事为师绝不会善罢甘休。你先起来吧。多谢师傅。李安，我看你还能蹦跶多久？杨元贞，此事交给你去办，务必不能让那李安有在万星学院崛起的机会。不然，日后他会成为你们的大敌，很多资源会被此子抢走。这李安没想到能活下来，此子天赋超群，绝对不能放任他成长。不然，一个楚威，再加上一个李安，我这一脉已无出头之日。师傅放心，事情绝对办得漂漂亮亮的。对了，我给你们介绍一下。呃，你叫啥来着？弟子陈风笑。既然天佑王朝太子不幸被李安所斩，陈风笑就是本导师新收的徒弟。陈风笑乃是太上长老陈祖的后人，你们以后要互相帮衬。原来是陈祖长老的后人，见过陈师弟，见过陈师兄。以后陈师兄要多多照顾。见过师兄，师妹。好了，你们二人都下去吧。司慕奇留下来。是。司慕奇，你们司慕家这次以厚礼相赠，为师肯定会好好照顾你的。多谢师傅。以后跟着师傅好好练。听师傅的话，为师也会重点培养你。好了，你先下去吧。徒儿告退。白云导师竟然……李安，如果我没看错，你是一个剑修可对？是。剑修，这世间极其罕见的存在，没想到竟然让我遇到一个。我还真是收了个宝贝呢。导师，万星学院没有剑修吗？更上层的万星学院有没有我不知道，至少我们这座学院没有。连万星学院都没有，看来剑修比我想象的还要稀少。以后出去，尽量隐藏你剑修的身份。这世间剑修稀少是有原因的。什么原因？具体不知，但我知道更高层的万星学院有记载，剑修在这片宇宙消亡的真正原因。更上层的万星学院，如何去？愉悦庆典，二十年一次
，一旦成功，便是鲤鱼跃龙门，晋升到上一层的万星学院。距离下一次鱼跃庆典还有不到一年的时间，你刚入门，恐怕时间来不及了。一年，足够了。呃，你倒是自信。不过，你除了剑修之外，真实修为是什么层次？我竟然看不出来你有修为，难道是我看错了？导师，你没看错，我除了剑修一道，并未修行过。呃，所以说不算剑修，你就是一个未曾修行的凡人。可以这么说。你还真是一朵奇葩。走吧。去哪？跟我去修行。你还真是一朵奇葩。走吧，去哪儿？跟我去修行。怎么样？一个月修为增长了多少？有没有达到筑基期？以你的资质，应该问题不大吧？毕竟你是个能修剑的天才，其他方面也不会差。什么？修为几乎没有任何增长。老师，淡定。你还让我怎么淡定？你就算是个剑修，但也不能没有修为啊。诸位导师，看，这是炼气巅峰的气势。刚才我为什么没有察觉到？导师，我的丹田有些特殊，是专门修剑的丹田，所以一般很难察觉到我真正的修为。原来是这样。这样以后就无人可以看出你的真正修为，可以扮猪吃老虎。不过，你的修为还是太低了，才练气巅峰。很多和你一起进入万星学院的修士都是筑基期，你的修为需要提升。有什么比较快的方法吗？去领取万星学院的任务，万星学院会发放丹药作为奖励。哎，这么多任务，该怎么选呀、啊？当然是选风险小、奖励丰厚的，花了等于白说。去苍梧山脉采集凤凰草，奖励培元丹三枚；抓捕十大恶人杨万迪，奖励培元丹四枚；护送宗主贺礼前往白云宗，参加白云宗盛会，奖励培元丹两枚。这些任务奖励都不算高，而且太耗费时间。啊，这个人。这个任务不错，和我有关，接了。嗯，不好意思，这个任务是我先拿到的。手，拿开。这丫头挺横啊，我这暴脾气。是林天骄师姐，她怎么出关了？人如其名，林天骄师姐就是我们万星学院最强天骄。我觉得林师姐太美了。<笑>原来还是个知名人物。还不拿开吗？不拿开。嗯、哦，我是林天骄，我可以给你一个请我吃饭的机会。方天王前几日请林师姐吃饭，都被他拒绝了。林师姐在说什么？他主动和别人吃饭？这小子走了什么狗屎运，竟然能请林师姐吃饭？手拿开吧，什么时候吃，时间我来定。给我机会，请你吃饭。我看起来很像冤大头吗？我钱没出花了吗？你是不是脑袋不正常？你说我脑袋不正常？小子，你过分了！任务赶紧让给林师姐，不然休你啊！任务一起接，奖励我九你一。不同意。哼，你会后悔的。小子，你还真是不识抬举！这个任务这么高奖励，你以为什么人都能完成吗？除了林师姐，谁也完不成这么高奖赏的任务。你这是在浪费时间，知道吗？大众都是愚昧的，懒得理你们。白龙马，该去找那些老伙计了。
灭你的人。想灭我，也要让我走个明白吧。你听好了，你在外边。闭嘴！他可是楚威导师的弟子，少节外生枝，灭了他！啊！林林师姐，林天骄，他竟然跟来了。认识我，还叫我师姐。看来你们是万星学院的人，林天骄，此事和你无关，我们只是想对付李安，你赶紧让开。休想！可恶，一起,起上！我不信我们三个还对付不了他。哼、啊，不自量力。解决了。所以呢？等价交换，任务牌给我。不给，又不是我让你出手的。你很固执，不懂得变通，对一个修士来说，不太好。哼，你管我？说，谁派你们来的？<笑>我们可是讲义气、有骨气的人，纵然亡了也不说，铁骨铮铮说的就是我们。那我就斩了你们！<笑>我绝对不会说是杨元之杨师兄让我们来对付你的。我也绝对不会说，是白云导师的命令。<笑>我们绝对不说，都是为了私募其师妹报仇。好一个铁骨铮铮，我敬你们是一条叛徒。<笑>白龙马，走。没有谈的可能了吗？没有。这任务大把丹药可以赚，为什么要让给你？当我傻吗？咦。这任务大把丹药可以赚，为什么要让给你？当我傻吗？咦，到了，就是这里。公子，情况如何？情况不容乐观，比公子了解的要复杂很多。嗯，大姐已经派人维护安定，你们也派了人手，竟然还没解决此事。公子，此地的强盗、流寇等都被清除干净，但此地已经赤地千里。很多地方生灵灭绝，此地百姓赖以生存的田地已经完全断绝了生机。如果想要彻底解决此事，就要查出这片大地出了什么问题。竟然是这样，带我去看看。撤！行行好了。我们好久没吃东西了，三天饿酒多了，就去孩子吧，你主家也没有余粮了，孩子不能瘦了。粮食没有运来吗？怎么还有这么多机密？呃，公子，王朝各地都有粮食运来，但是机密太多了，粮食还是不够。这是个大问题，粮食不够。也不能凭空变出来。李公子，嗯，三界商会的陈良掌柜，你怎么来了？李公子，我家青掌柜让我给公子送来了三个车队的粮食，接济这里的灾民。三界商会还真是机智雨啊！有了这些粮食，此地饥民的燃眉之急可解。多谢，我李安会记住三界商会帮我的这一切。待我忙完此地的事情，定会奉上银两购买这些粮食。秦掌柜说了，你的事就是他的事，一家人只谈感情不谈钱。星元琴，他最近还好吗？秦掌柜一切安好，不过现在很忙，估计要过一段时间才有空来见公子，让公子保重身体，勿念。公子还真是找了个好媳妇儿啊！是啊，羡慕呀。公子，粮食问题暂时解决，但不是长久之计，还要尽快解决此地问题的根源。走，去调查一番。这里最为严重，已经完全成为了不毛之地，几乎看不到任何生命。看来离找到根源不远了，小心戒备。刘、啊、布。林天骄，你竟然又跟上来了
，我劝你们不要向前。此地鸡鸣的问题你已经解决，可以拿到至少十枚配元丹。对于新人弟子，已经足够多，够你修炼一段时间了。后面的事情不是你们能对付的，剩下的交给我，我再分你十枚配元丹，怎么样？林天骄，你如此想要这个任务，你是不是知道些什么？此地有大恐怖存在，只有解决了那个大恐怖，才能获得全部五百枚培元丹。但相应获得五百枚培元丹的危险，也是你不可想象的。因为我怀疑这件事有人恶意为之。大恐怖存在，恶意为之？怎么样，是不是怕了？任务交给我吧。那还真是让我有些兴奋呢。走，去见识一番所谓的大恐怖。还真是，是好歹。发生什么了？怎么回事？出现了一座地宫。公子，里面的气息很阴险，要不要进去啊？走，进去看看。不太对劲儿，这里为什么有如此多的白骨？快，那边是什么？这看上去像是一个祭台，不只是祭台，这里还有诡异的阵法，恐怕有人。公子，你的意思是此地赤地千里，是有人所为？何人？竟敢闯入此地？你们是谁？我们是谁？你们有资格知道吗？既然来了，就别走了。上，灭了他们！看来事情不是我想象的那么简单。你到底知道些什么？能不能全部说出来？根据万星学院的一本古籍记载，此地曾经封印过一只大妖，随着时间的推移，现在已经进入了消亡期。你之所以想要接这个任务，是想要猎杀大妖。不错，我修炼了一种特殊功法，需要强大兽类的血液。如果真有大妖，将是我的一份机缘。当然，这个任务奖励也是十分丰厚。主要我觉得，万星学院年轻弟子很少有人像我这么优秀，能独立完成这个任务。现在你怎么看？原先我以为，此地的灾祸是那只大妖所为，现在看来是人为。有人在此布置了阵法，让无数人亡于非命。现在你怎么看？原先我以为此地的灾祸是那只大妖所为，现在看来是人为。有人在此布置了阵法，让无数人亡于非命。这些人有可能是为了那只大妖，也有可能有其他的目的。总之，此事越来越复杂了。合作一把，如果真找到那只大妖，大妖归你，任务奖励全部归我，怎么样？奸诈，你还真是一毛不拔。事已至此，来都来了，你还有别的选择吗？好一句来都来了，你就不怕我直接灭了你独吞？你没那个本事。一个新入门的弟子，也不知道哪儿来的自信。子孙乘风向，未能完成老祖交代的吞并天佑王朝的任务，请老祖责罚。废物一个，堂堂一国之主，被逼得只能来万星学院躲藏，真够给我丢人的。老祖，都怪那李安，此子有些不同寻常，要不是他力挽狂澜，此时天佑王朝已经灭亡，如今他也进入万星学院修行。既然已经进入万星学院，那就蹦跶不起来了。这次没有吞并天佑王朝，对老祖我的计划有些影响。现在你赶紧前往天佐王朝边境，帮我完成下一步。那个老祖，我之前中了那李安的毒，老祖能不能帮我先解毒啊？你中了猎头啊！果然被那李安忽悠了。啊！这
是老祖我的一具傀儡分身，为了确保万无一失，带着这具傀儡分身前去。老祖，放心，我此次前去，必为老祖完成任务。这是凌迟鼠，一般的凌迟鼠长得最大，也就小狗大小。这里的凌迟鼠竟然长得如此大。凌迟鼠以灵食为食，通常不会主动攻击。这些怎么这么狂暴？用尽的修士不少，但像李安这样威力的剑不多。去前面看看，这里如此众多灵池鼠，我怀疑这里有灵矿。到了，就是这里。林天骄，好久不见呐！杨子山，你怎么来这里了？本公子路过此地，听见我的吞天雀在叫，你也知道我这吞天雀专门对灵宝有反应，此地肯定有宝贝。此人叫杨展，是此域最大修行世家杨家的人。虽然杨家势力远远比不上万溪学院，但杨家据说和修行圣贤有关系，所以形势颇为嚣张。杨展，我们万星学院在这里执行任务，行个方便，你暂时离开如何？那肯定不行，我对这里有些兴趣，要探索一番。要不你们先离开此地，等我拿到了宝贝，你们再来调查。这家伙确实嚣张。万星学院在他这里都不好使，走吧。这是三条灵脉，<笑>本公子在这里竟然发现了三条灵脉，去把这三条灵脉都给我收了。是，杨展，不要轻举妄动，还是先调查一番。林天骄，我告诉你，这些都是我的。谁也不能和我抢！走，给我下去！你这样做有些冒失，不过很爽，下回多做几次。谁？谁敢踹我？你不是要下去吗？我送你下去。我看你是疯了，连我都敢惹！你们还愣着干什么？给我把这小子摁好了，等小月上去。敢惹公子，活腻歪了你！上，拿下他、啊！你们也下去吧、啊。废物，都是没用的废物，还需要本公子亲自出手。小子，你别跑，我这就上来干你。啊、有动静了，莫非有什么宝贝要出事了？啊、吞天却降了，看来我没猜错。小子，让你多蹦跶一会儿。等我拿到宝贝再来打你。你怎么看？可以肯定，这一切都是人为的，而且此人所图所谋，绝对不是赤地千里那么简单。这里的一切和我在万星学院所看到的记载，已经完全不一样了。先下去看看吧。这里面肯定有宝贝，但是怎么打开呢？这三条灵脉，是在为这个石棺提供能量吗？是的，看来是我想简单了。如果我没看错，这个石棺下面的大阵一旦发动，可以颠覆整个天佑天总王朝。看来是我想简单了。如果我没看错，这个石棺下面的大阵一旦发动。可以颠覆整个天佑天佐王朝。什么？覆盖天佐和天佑王朝？这么说，两个王朝的土地都会变成死地，两大王朝的百姓都会死于非命。这是极其邪恶的做法，难道是魔道所为？但就算那个百魔宗的白洛，也做不到这么大手笔。<笑>小心！这是什么东西？这是师修。师修是在活着的时候被活生生炼制而成。这里的主人不能用歹毒来形容了。丧
尽天良。有些麻烦，这些师兄都十分强大，你可以先撤退。黑元丹分我五成，不用退，比一下，谁斩得多。赌注是什么？为对方做一件不违背天地良心的事情。停枪！啊，还拿剑砍？没看到我刚才拿刀没砍到吗？真是个白痴！什么？啥情况？为什么他砍得到我砍不到？他砍的是假师兄吧？不行，我要再试试。吃我一刀片！这……来人，快点保护我！李安，我这边斩完了。正好，我这边也完胜。这两人还是人吗？几百只师兄就这么斩完了？我斩了一百七十八个，很巧，我也是一百七十八个。你是刚入万星学院的新人弟子对吧？对。有些变态，不过我喜欢。林师姐也很厉害，我没想到你能快到和我手中的剑持平。这个林天骄，不愧是在万星学院有偌大的名声，确实不简单。现在是平手，接下来怎么办？接下来，谁能解决棺材里的家伙，谁就获胜。很好，我也是这么想的。救命啊！这是什么怪物？哎，兄弟，保护我，回头我赢家必有重谢。呀，闪一边去！李安说：“没想到林天骄和那李安也在此地，这不是坏老祖好事吗？得想个办法，绝不能让他们破坏了我家老祖的计划。”不好，这里的大阵启动了。石棺在疯狂吸收三条灵脉能量，这样下去恐怕用不了多长时间。天佐天佑两大王朝。就会变成绝地。布置这里面，到底想干什么？不知道。不过可以肯定的是，吸收一方黎民百姓的冤魂，破坏两大王朝气运，恐怕是修炼一门极其歹毒的功法。既然如此，那就破坏它。一剑不行，那有两剑。棺材里面有邪恶的东西，这是什么东西？这好像是我要找的妖兽，但是又不太一样。我要找的妖兽并没有人脸，应该是这个妖兽被幕后之人控制污染了。你的剑为何如此锋利？要知道我的身体。一般兵器根本伤不到。你竟然会说话，我倒要先问问你，为何如此歹毒？这三条灵矿归你，退出此地，如何？不如何？你可知道，你要毁灭的天佑王朝，有我的朋友、亲人、兄弟和很多认识的人。如果我再来晚一步，整个天佑王朝都被你毁了。所以，今日必斩你！自量力，大言不惭，狂妄无知。多说武艺，一起上。等等，陈风笑，你怎么来了？李安，虽然我现在不是天佐王朝的皇主了，但毕竟拥有过。现在这怪物害我天佐王朝的百姓，我岂能置之不理？我来除掉他。你，一边去，别碍事。你看不起我，我就看不起你。你有脾气吗？行，那我走。放手！啊
你以为你突然出现，我就对你没有防备吗？你以为你突然出现，我就对你没有防备吗？那是一具傀儡，要小心，实力很强。知道又如何？你们现在走还来得及，不然都亡在这里吧。这怪物和你什么关系？想知道，下辈子吧。宰了他们！杀！老祖宰了他们！贼杰。好硬的身体，这具傀儡绝对是修为高深之辈才能炼制出来。李安，我来断风，你赶紧去薛元汉救援。这具傀儡实力太强，扔下一个女人独自逃跑，不是我的风格。你看不起我？什么脑回路？那就一起，先解决这具傀儡。正合我意。烈焰狂雷，特殊体质，没想到这凌天骄竟然是特殊体质。天剑丹田，全开。给我轰！哼，不自量力。这具傀儡的修为远远高于你们，是你们两个无知小儿能破坏的吧？竟然被雷电劈的失去了行动力，这砍砍成两截了。好强的剑气，你很不错，你也不错。你们两个是铁了心了要和我作对是吗？我可以明确告诉你们，我背后的人是万星学院的高层，你们现在离开，既往不咎。万星学院的高层。如果你们就此退去，日后他在万星学院会对你们两人关照一二。若还要执意和我作对，万星学院就没有你们的容身之处。如果涉及到学院高层，这事就麻烦了。我们最好一点都不麻烦。呃，你这人能不能让我把话说完？小子，你只是又臭又硬。李安，我记住你了。你破坏了我辛辛苦苦准备了上百年的大计，我不会让你活得太久。对了，你刚才最后想说什么？哎，我本来想让你留活口，可以逼问到底是哪位高层参与此事。你不怕报复？你都不怕，我怕什么？我背景比你大多了。其实不用问，陈风笑既然来了，那背后之人，大概率是那个叫陈总的老祖。啊，陈风笑人呢？跑得倒是快。陈佐在外星学院地位很高，没有直接证据，恐怕动不了他。而且我们日后行事要无比小心，以防他的暗算。这只妖兽虽然被污染了，但血液应该还有用，我去收一下。收。这是，小小妖邪也敢进我的身体？以雷霆击碎邪物，小心，这东西去找新的宿主了。被污染了，斩了我们！说什么胡话！可恶，这种情况该怎么办？啊、李安，这两人恐怕要变成怪物了，要果断一些。我们不想变成怪物。公子，我压制不住了，快斩了我们吧！大丈夫做事要果断，赶紧下手啊！闭嘴！我李安绝不会对自己的兄弟出手。朱颜，十万火急，救命！啊，此地有仙意啊，竟然是这种决战！朱颜，他们快挂了，先救人。
救他们只有一个办法，把他们转化成血修罗。血修罗，诸天万族之一，也是最强的种族。也就是，把他们变成非人类，没有别的办法。没有，他们被污染的源头应该是和血修罗一族有关，所以只有这个办法。那，就按照朱爷说的做吧。他们不会有事吧？没事儿，你父亲有一个朋友，曾经也转化成了血修罗，后来晋升为斗斩修罗，斩掉诸天，现在估计都成为修罗之主了。日后碰到你那叔叔，对他们来说也算是一场造化。我这叔叔竟然是修罗之主，看来我那父亲也不会差。不过血修罗一族敌人众多，还是要小心些，保持低调。我这叔叔竟然是修罗之主，看来我那父亲也不会差。不过血修罗一族敌人众多，还是要小心些，保持低调。嗯，朱爷，以后多给我讲讲我父亲的事呗。不可说，你父亲的事情你现在不宜知道太多。公子，你们俩感觉怎么样？可以恢复原样吗？感觉很强，而且还是持续变强的那种。林师姐。麻烦此时替我保密。放心，我守口如瓶。你呢？我，我也守口如瓶。我信不过你。我对着我祖宗发誓，我绝不会把此事泄露半分。如有违背，天崩地裂、啊！你给我吃的什么？千日断肠散，每千日你来找我要一次解药，让我确认你没有泄露消息。否则，你就会肝肠寸断而亡。大哥，一定要经常保持联系啊，让我知道去哪儿找你。老祖恕罪，此次都是因为那李安。几百年的谋划一招成功。老祖，这李安不止坏了一次事情了，一定要斩了他。方圆。师傅，你找我。你是我的亲传弟子，修炼这些年，你也该出山了。师傅放心，我等亲传弟子才是学院主力和未来。那些导师培养的弟子都是垃圾，这次必会不辱师傅之名。哎，和林师姐抢任务的那小子回来了。难道完成任务了？这小子接的任务奖励是十枚到五百枚培元丹，就算完成任务，我估计也是最低等的十枚培元丹。就是，肯定啊。老师，弟子来交任务。稍等片刻，本导师进行任务核算。嗯，李安，情况真如里面的内容所记录？千真万确，林师姐也可以作证，导师也可以派人查验。嗯，此事涉及到陈左长老，乃宗门大事，需要院长亲自定夺。不过其他事情你完成的极其出色，可获得满格奖励，五百枚培元丹。哎，什么？五百枚？五百枚？怎么会这么多？这李安是做了什么呀？这个奖励。在学院历史上可以排进前五了吧？直接状告陈左长老，这样真的好吗？好不好不知道，我只知道，如果不把此事告诉学院，就是我在明，他在暗。现在大家都在明处了，至少我会减少很多麻烦。他不敢明目张胆的对付我。有道理。李安，我要和你生死战。你是哪个蠢货？放肆！风云师兄不是蠢货，他是老祖的亲传弟子。亲传弟子，李安，亲传弟子都是各个长老单独培养，实力一般都不弱。没想到陈左长老为了对付你
，让亲传弟子出场了。李安，我知道你很狂，你要为你做的事付出代价。我们擂台上见。啊，你干什么？哼<笑>，你怕了，你怂了，你不敢。激将法对我没用，你求我，跪下管我叫爹，我就答应。你，你还真是无法无天，我现在就毙了你！冯元，陈左长老涉嫌修炼邪术，残害平民，此事李安已经禀报学院，你竟然敢对他挟私报复？什么？你竟然敢状告我师傅？李安，你有几个脑袋？冯元，在这乱叫没用，你现在能奈我何？你，小子，万兴学院不是一般的学院，学院公平、公正、公开，门规严明，你不必担忧此人。冯元，在陈左长老洗清嫌疑前，你敢对李安出手？本导师毙了你，李安，怂货，垃圾，胆小鬼，你逃不掉的，我们走着瞧。哼，你敢偷袭我？哼，这可是你先动手的，别怪我不客气。一个月后，生死台上见。李安，别冲动，我有信心。一个月后击败他，<笑>我从没见过如此之狂徒，就凭你一个新人斩真传，我看你疯了吧！多说无益，一个月后生死台上见。好，很好，到时候我会让你为今日的话付出代价，就凭你。一个新人斩真传，我看你疯了吧！多说无益，一个月后生死台上见。好，很好，到时候我会让你为今日的话付出代价。五百枚培元丹，就算给了林天骄一部分。剩下的对于修士来说，也是天量的资源。朱爷，该叫我真正的剑法了。独吞剑法有十万八千步，你想学哪一步？最强的，我的星剑是最强的，剑法自然也要最强的。那我便传你九剑。九剑，又名逆天九剑、鸿蒙九剑、破天九剑。双波九剑等，总之这九剑一共就只有九剑，威力极大，至今无人能修炼超过第三剑。一共九剑，无人修炼超过三剑，这么难吗？主要是修炼九剑需要海量的资源，比如第一剑需要上万株五十年份以上的灵草，第二剑就更离谱，需要十万把灵剑。第一剑还有希望练成。这第二剑怎么练？现在剑修绝技，去哪儿找灵剑？原本是有的，可惜你把剑虚里的剑都毁了。所以现在你还学不？学。既然是最强的，不管怎么样，都学。我传你功法，你自己去找资源。朱爷，这些培元丹算是资源吗？不算，九剑对资源的要求无比严格。不可有丝毫差错。不过，你可以用培元丹增强修为。仙剑丹田的好处就是，只要有修炼资源，就可以无限吸收，修为几乎不设门槛的增加。修为增加没有门槛，这太恐怖了。不愧是仙剑丹田，现在你这么说，我才感觉到仙剑丹田的超凡之处。给我吸！我破，突破了，结丹剑，继续，结丹初期
，结丹终期，结丹末期，结丹巅峰，结丹巅峰。短短一个时辰内，我修为整整提升了一个大境界。这要说出去，恐怕无人敢信。毕竟旁人突破一个小境界，恐怕都要以年为单位。仙剑丹田，恐怖如斯。你的事情我都听说了，做得不错，竟然得到了五百枚培元丹，这可是一大笔修炼资源。另外，陈左长老那边你也不用太过担心，一旦他被查出有问题，万星学院不会放过他。万星学院秉持的就是绝对公正，这是万星学院总院长亲自定下的规矩。万星学院总院长，那是一个什么样的人物？能设立三万六千座万星学院？不知道。我们没资格见这种大人物，不过只要不断的升入上一级的万星学院，总有机会见到。总院长就是万星学院的灵魂，有他在，万星学院不惧任何势力，甚至大部分地方都是以万星学院为尊。我必会升入上一级的万星学院。不到一年的时间，难啊！如果陈左长老那边敢找你麻烦，你告诉我，你导师我也不是吃素的。多谢导师。对了，这次你得到那么多培元丹，你一个人根本用不完，不如拿出一些来换一些法宝防身，这样遇到事情多一些自保之力。培元丹被我用完了，别闹，为师又不抢你的培元丹。最近兵器阁确实有几家防身法宝不错，不换可惜了。没闹，培元丹真的被我修炼用完了。你这孩子。撒谎都不会，几百枚培元丹一天之内修炼用完，还不撑爆你的丹田？在你这个修为阶段，无人可以做到一下子吸收如此多的丹药。楚威导师，我真没骗你，你看，我修为都增长了，看不出来。我忘了，我的特殊丹田修为不外泄。这样，你打我，我测试一下你的修为。这不太好吧？哼<笑>，那有什么不太好？你不会以为你现在的修为能伤到我吧？天真了！楚威导师，看招！啊、<笑>导师，不好意思，下手重了。<笑>万万没想到，你小子的全力一击竟然这么强！嗯，导师，我只用了五成功力。怪物，你就是个怪物。也许你真有希望，一年之内跃升到上一级的万星学院，创造历史。李安，我郑重的和你说一件事情。也许你真有希望，一年之内跃升到上一级的万星学院，创造历史。李安，我郑重的和你说一件事情。导师，你说。苟富贵，勿相忘。好。导师，我也想问你一件事情。说。在哪里可以搞到大量的灵草？搞完丹药搞灵草，你到底要搞哪样？闲着也是闲着。行吧。去闯玄机塔。玄机塔是什么？是万星学院的一座神塔。玄机塔是万星学院总院的一件至高神器，会把三万六千道符箓投射到每一座万星学院。无数万星学院的弟子都可以接受同等的试炼，而且还可以根据排名要求获得的奖励。我这就去。杨师兄，是李安。站住！李安，你可知道我是谁？本人杨元贞，你记好了，因为以后这个名字将会是你的噩梦。呃，杨师兄，醒醒！李安走了。什么？竟然敢无视我
，不可饶恕。很难想象，眼前这气势磅礴的他，竟然是玄机神塔的一道投影。也就是说，在这里没势力，我可以和三万六千座万星学院的学员一起比试。想想就令人兴奋呐！比安，你给我站住！思慕奇，你又皮痒痒了。比安，你什么意思？在万星学院，我可不怕你。我有杨师兄撑腰，不错，我杨元真腰粗，撑得起来。肯定是这司木奇又在找事，懒得理你们。敢如此不尊重杨师兄，我毙了你！不动用任何剑修的战力，我的实力也可以比肩普通弟子了。失败了，这李安看上去平平无奇。没想到有些本事，就你这样的，也敢如此狂妄？今天就废了你！慢着，学院禁止私斗，别自找麻烦。杨师兄，那今日就让李安当着我们的面战狂了。我们跟他一起进入玄机塔，玄机塔里面，这无意外很正常。玄机塔内部自成世界，太神奇了。玄机塔第一层主要考验修士面对危险时候的应对。待会会有无数妖兽袭击，伤得越轻，评分越高。不管多重的伤势，进入第二层后会全部治愈。玄机塔竟然如此神奇，杨师兄，这评分有什么用？最后的评分会记录成个人积分，除了可以向玄机塔兑换奖励之外。还可以与三万六千座万星学院的天骄们竞争排名，排名靠前的肯定会被万星学院总院的大人物关注，一旦被看中，那就是飞龙在天，彻底改变人生。那我们岂不是也有机会被关注？啊，四目师妹，这东西我们就不要想了，连林天骄和方天王这等天骄都排在了百万名开外，更别说其他人了。据说，我们这座万星学院历史上最好的排名是一位真传弟子，进入了前十万名，而总院只关注前一百甚至前十的妖孽们。人外有人，天外有天啊！既然如此，我们就专心对付李安。不错，到时候我们制造麻烦，让李安彻底亡在这里，没机会退出，更没机会。进入第二层，你们想怎么制造麻烦？李安，你竟然敢偷听我们说话！你们这群白痴，这么大声，毫不避讳，我能听不见吗？李安，听见又如何？你以为你能跑掉吗？不不，是你们跑不掉。<笑><笑>说什么呀？说我们跑不掉，小子，我看你是疯了吧？信不信我把你？你要把我怎么样？混蛋，你敢打我！一群垃圾！李安，你大胆，你敢先动手？你们一起上吧，杨师兄。太狂了，大咖！你们都给我上，打废他！杀！小小仙人弟子，也敢在我们面前嚣张！我、啊啊啊啊啊啊啊啊！什么？这李安的实力又增长了。哼，思慕师妹，不慌。我有把握胜他，思慕奇，你这个贱人，今天我撕烂你的嘴！休得放肆！李安，先过我这一关再说。算什么东西？杨师兄，你没事吧？没事，被他抄袭了。
李安，妖兽来袭，算你走运。等完成考核，我再斩你。四木师妹，妖兽袭击不是小事，我们赶紧跑，找地方躲避。躲避妖兽吗？与其躲，不如拿他看。很好，不是很强。看来这里是根据修士修为，匹配不同等级的妖兽来袭击。痛快，真是个练习剑技的好地方。开妖兽即可。四木师妹就是这样，只要躲开了，我们受伤越少，积分越高。啊、杨师兄，啊啊啊啊、杨师兄怎么办？四木师妹坚持住，不要退出，否则前功尽弃。稳住！一定要稳住啊！何至于泡尿？不要惊动这些妖兽！杨师兄，稳住！一定要稳住啊！何至于抛尸？不要惊动这些妖兽！没了吗？胡同快，再来一批妖兽！真是令我兴奋呐、啊！杨师兄，妖兽们都走了。时间到了，我们通关了，可以去第二层了。玄机塔，进入第二层。步惊塔，这么快就倒下了。玄机塔，再给我来一批。又来了，此次收获颇丰啊！嗯，啥玩意儿？怎么跑了？站住！你们别跑啊！云香，到了，给我住手！啊！你这个可恶的家伙，你知不知道这里的小可爱们都快被你打光了？真是没见过你这种人。你躲着小可爱们就行了，谁让你动手的？那个，你是哪位？我叫小唐，你可以叫我唐仙子。我的意思是，你是玄机塔的管理人员。什么叫管理人员？玄机塔就是我的，里面的一切都归我所有。第一层的小可爱们也是我养的，这次被你打了这么多，你还真是挺可恶的。一个小小的分院弟子，竟然这么能打！我不知道不能打，陶仙子请原谅。好家伙，玄机塔就是他的，这是个大人物啊，万万不能得罪。算了，不知者无罪，看在你还算顺眼的份上，我原谅你了。以后别这样干了，如果看到谁这样干，帮我制止他。现在你可以进入下一层了。陶仙子挺好说话的，就是话有点多。陶仙子，我再问一下，我在这一层得了多少分？没有受伤，满分。<笑>那还不错。我做个锤锤，你现在第一层的成绩排名是三十万名以后，因为在你之前，至少有三十万名万星学院的学员获得过满分。你这样的成绩，还感觉自我良好？你的总分更是几百万名以后，明白吗？呃，这样吗？看来我还需要继续努力了。陶仙子，再见。这小子怎么和院长有些像？我的错觉吗？虽然这家伙排名三十万名以后，但是单论斩灭妖兽的数量，恐怕排在前几名了吧？啊？怎么回事？我仿佛听到了那个女人的声音
，那个唯一在嘴弓上可以和我媲美的女人。嗯，算了，应该听错了。那个女人在总院呢，又怎么会来这里？你继续睡。不行，每把天锁都要参悟之后才能打开。我自认为悟性不错，杨师兄，我们快试试吧。不急，四木师妹。你没有发现少了一个人吗？不行，每把天锁都要参悟之后才能打开。我自认为悟性不错，杨师兄，我们快试试吧。不急，四木师妹，你没有发现少了一个人吗？李安，这么长时间了，那李安怎么还没有进入第二层？我们和李安一同参加第一层的试炼，试炼早就结束了，他还没有来，这只能说明他在第一层就被淘汰了。好啊，李安，你也有今天。往日里威风八面，没想到连第一层都通不过，垃圾！哪只狗在吠？李安，你竟然来了！李安，第一层的试炼早就结束了。你为什么这么晚才来？想知道吗？叫声爹。哎，四木师妹，何必跟他一般见识？这李安肯定是在第一层没有获得高分，才如此气急败坏。我只打开了第二道天锁，无缘第三层啊！终究资质有限啊！你以为都是方天王啊，能直接打开六道天锁？杨师兄，一起来吧。第一道天锁开了，我的也开了。没想到如此轻松就打开了第一道天锁。看来我和四木师妹都是天之骄子啊！杨师兄，你看那李安还傻愣愣站在那里。那李安站了半天还没有解开第一道天锁，我们还真是高看他了。如今看来，他的资质还真是普通至极啊。杨师兄，你恐怕不知道，这李安之前根本无法开启修为，在天佑王朝的时候就是个废物，只是不知道为何被楚威导师看中，带到了万星学院。要不然以他的资质，不可能进得了万星学院。看来我们远远高估李安了。他就算某些方面的武技颇为厉害，论成长潜力，给四木师妹你提鞋都不配啊！就这么简单，解开天锁就可以吗？如果是这样，这第二关的考核未免太简单了。杨师兄，我解开第二道天锁了。如此短的时间内就解开了第二道天锁，这人是谁啊？好像是新入门的弟子，叫司木奇，这等资质相当不错了。哦，我极其费力才解开了第二道天锁，看来我的资质不如司木师妹啊。司木师妹，日后发达了，可别忘了师兄。杨师兄哪里的话，我们赶紧解开第三道天锁吧，好能去第三层。司木师妹，看那李安。还是毫无动静，垃圾。李安，现在你我彻底拉开差距，你拿什么和我比？第三道天锁已开，我四木吉可以进入第三层了。四木师妹，好资质啊！是啊，这么短时间解锁，四木师妹有真传潜质。李安，你站了半刻钟了吧？怎么还没有动静？哦，哪只狗在叫？废物也就是在嘴上占占便宜了。这人就是李安，那个当众拒绝林天骄师姐，扬言一个月后挑战冯元师兄的那位新人弟子啊！他哪来的勇气呀、啊？站在这里这么久，还未开启第一道天锁，资质差的不行，还敢那么狂？哎。四木师妹，师兄我终究还是不行，只能解开第二道天锁
，第三道恐怕是解不开了。很多人连第二道天锁都无法解开，杨师兄算是资质不错的了。反正我比这李安强，这家伙连一道天锁都没有解开，真是垃圾的不行啊！不但垃圾，还嘴硬。杨师兄，我就先进入第三层了。第三层已经是很少人能踏入了，思慕师妹如果能在第三层获得高分，必能震动整个学院。师、啊、长，发生什么了？是李安那边有情况了，怎么还震动起来了？给我开！装腔作势！什么？怎么会十道天锁一起开了？十道天锁确实一起开了，这种事情怎么会发生？一次开十道天锁，不敢想象，这怎么可能？十道天锁一起开，我眼瞎了吗？他一下子开十道。太梦幻了！方天王才开了六道天锁，而且用了相当长的时间。如果是真的，这要是多么逆天的资质！这不是真的。就算他资质再强，怎么可能十道天锁一起开？也要一道一道开才符合常理。不错，一定是玄机塔出问题了，导致十道天锁一起开了。也要一道一道开才符合常理。不错，一定是玄机塔出问题了，导致十道天锁一起开了。这肯定不能作数。他肯定没有积分，李安就是个废物。李、啊、安，你打我干什么？莫非你心虚了？白痴，你可以质疑我，但你不能侮辱我。我看你就是欠抽。李安，你放手！我看你就是心虚了，你这个废物！思慕琪，你还真是贱，每次都是故意来我这里找打。什么情况？杨元真和思慕琪在李安面前根本没有还手之力。李安看上去资质平平，为何又如此战力？那又如何？十大天锁一起开。这事儿我是不信的，李安，这事没完！跳梁小丑，啊、这这李安真的进入第三层了，十道天锁一起解锁是真的。杨师兄，李安进入第三层了，他怎么可能进入第三层？四母师妹，不要慌，你的资质绝对比他强，他是走了大运，玄机塔出问题了才得以进入。杨师兄这么说，我就有信心了。我的积分一定会超越李安，我这就进入第三层，打败这李安。有一层，玄机塔内，一层一世界吗？四周一片汪洋，这一层又是在考验啥？是，师妹，我叫思慕琪，新入门的弟子，是白云导师的弟子。听说方师兄是学院第一人，一直很崇拜方师兄，没想到今日就见到了。一个新入门弟子能进入第三层，你的资质相当不错。多谢方师兄夸奖，方师兄，不知道这一关考核什么？很简单。在这艘小舟之上，待得越久，积分越高。会有危险吗？会。看见那边几个无人的小舟了吗？待会儿那里会出现收割者。收割者？那是什么？会战斗的人形生物，实力十分强大。等会儿你就知道了。现在大家只有抱团战斗，才会坚持得更久。你们所有人。都靠拢过来，收割者马上又要出现了。走，过去，听方天王的，和方师兄一起，我们能坚持更久
，方师兄，那边还有一个人没来。那边的师弟，啊，我来一起抱团而战。不用了，这家伙脑袋是不是卡壳了？敢拒绝方天王？一个人单打独斗根本坚持不了多久。这位师弟，看你面生，应该是刚入学院不久吧？你不知道收割者的可怕，如果你一个人。顷刻间就会被淘汰出局。方师兄说的对，过来一起，大家也能获得更高的积分，这是对你、对大家都有好处的事情。行吧，慢着，方师兄，你恐怕不知道，哦、这人是李安。李安，名字有些耳熟，就是他前些时日在任务殿当众拒绝的林天骄师姐，修路林师姐。丝毫没有给林师姐面子，让林师姐当众下不来台。众所周知，师兄心意林师姐，这李安是根本没把师兄你放在眼里。原来是这家伙。师兄，李安这人我了解，做人不行，所以不要让他加入。李安，你听好了，我方天王是个大度之人，一码归一码。你现在给我认个错，为了大家的利益，我勉强让你加入。你不用勉强，我就不加入了。给脸不要脸，这种人不要管他。既然如此，你就等着第一个被淘汰吧。李安，不识时务，你这是活该。我的积分绝对比你高。来了。大家小心！第三关有些意思，这些所谓的收割者，好像并不是真人。嗯、站！这他！方师兄，掉进水里会怎么样？直接淘汰出局。四木师妹，准备战斗了。方师兄，我战斗经验不足，我和你待在一起吧。这，师兄渊明神武，绝对是学院第一人，那些真传弟子也比不上你。我想要近距离和方师兄学习一下战斗技巧。好吧，你站好了，别掉下去。嗯、绝对是学院第一人，那些真传弟子也比不上你。我想要近距离和方师兄学习一下战斗技巧。好吧。你站好了，别掉下去。方师兄厉害，师妹我学到了，学到了。方师兄不知道比那李安废物厉害多少倍，给他面子，他不加入，让他后悔去吧。啊！这，好剑法，子墨师妹。这就是你说的废物。这个，方师兄，他人品不行，还调戏林师姐。你不用故意抹黑他，这李安确实很厉害，而且很可能是传说中的剑修。剑修？这李安确实一直在用剑，不过剑修已经失落无数年，他怎么可能是剑修？不管他是什么，一马归一马，我欣赏他归欣赏他。但他竟然招惹林天骄，这就是不可饶恕的行为。今日教他做人，做人术。方师兄，这一波的收割者都清理干净了。这收割者实力不行啊！李安，我再给你最后一次机会，来我这边听我号令。你把私木奇扔海里，我就去。什么？李安，你卑鄙无耻！方师兄，不要啊！师妹放心，我方天王是什么人？会和他讲条件吗？李安，少废话，过不过来？哼，懒得理你。方师兄，你看看这是什么态度？你帮他，他还爱答不理。不知好歹。
游客车又来了，大家准备，走。什么情况？<笑>这傻小子还不知道什么情况呢，<笑>让他站在那里好了，收割者绝对把他淘汰。原来这次收割者隐藏在巨浪中。这些人知道情况，提前跑。一群上不得台面的家伙，第一次看见这么狂的家伙，竟然主动朝着巨浪攻去，竟然被淘汰的慢吗？这就是李安的性格，狂傲且自负。这种人往往第一个没。到我们了，大家小心，把小舟稳在巨浪顶端，这样我们居高临下，易守难攻。怎么回事？巨浪怎么消失了？啊！这是不可能的！就这，你们还要跑？这家伙有一点厉害呀、啊！他不加入我们，要不我们加入他？闭嘴！他一个人再有本事。也不可能比我们抱团坚持的时间长。没意思，不陪你们玩了。我去别处看看。他去干什么？他说陪我们玖没意思，去别处看看。猖狂，无知。众所周知，进入这里后四面危机四伏，只有待在原地才能待的时间更长。到处乱窜呢，只会被淘汰的更快。让他狂吧。上天令其灭亡，地仙令其疯狂。李安，你的积分绝对不会超过我的。这片海洋，不知道有没有尽头。沉。这收割者的实力也就这样，单纯在这里耗时间攻击收割者，应该并不能获得满分。嗯，这里竟然有一座小岛。看着妖兽的气势，要比收割者厉害不少。怎么打，应该能提高积分。嗯，实力果然不弱。不过啊，这样才有挑战性。终于干掉了，竟然还有。而且来了两头，头应该可以扛住。干掉了，这东西皮糙肉厚，还真不好对付。这这么多，好，好，王师兄好厉害！又扛过了一波，再扛过两波收割者。我方天王就是学院历史上第三关成绩最好的学员，虽然远远比不上其他外星学院的天骄，但我方天王要创造属于我的记录。方师兄定能破掉学院记录，那李安根本没法和你比。李安，不必提他，那家伙恐怕早就被淘汰了。然远远比不上其他外星学院的天骄，但我方天王也要创造属于我的记录。方师兄定能破掉学院记录，那李安根本没法和你比。李安，不必提他，那家伙，敢在这里四处闲逛，恐怕早就被淘汰了。这就是没有自知之明的下场。李安，大树底下好乘凉，这点道理你都不懂。我如今背靠方师兄，积分肯定水涨船高。是李安，他怎么回来了？小子，竟然这么快就回来了，害怕了？李安，你还真是让我看不起，有本事被淘汰了也别回来啊！我舍不得你们，给你们送礼物来了。礼物？礼物？什么？好、啊，这是。啊、我我不要被淘汰！啊现在，解决这头妖兽！啊啊！好险
原来幸亏方师兄替我挡了一击，我才没被淘汰。是。你、啊，你想干什么？废医生，趁热打铁，解决最后这几件妖兽。就剩我一个人了，这要战到什么时候？再去岛上斩灭些妖兽吧。妖兽也全部解决了，我的见解得到了巨大的提升，感觉隐隐要突破一些桎梏了。但接下来干什么呢？在四处看看吧。这里怎么会有一道屏障？躲开！无聊啊，这一关啥时候才能结束？我都在海上漂了三天了。盯上我了，这大家伙一口能吞掉一条龙，我估计不够他塞牙缝的。来，香喷喷的气息，朱、啊、爷救命！瞧你这点出息，都吓成啥样了？朱爷，快别说了，这太吓人了，咋办啊？咋办？自然是盾了。说得好，坤之大，一锅炖不下。朱爷，你别玩脱了。放。什么？还愣着干什么？这家伙的肉可是极品，赶紧收起来，别去炖了。不是，朱爷，你这么厉害啊？这才到哪儿？朱爷，我当年。那是干翻一个修仙星球的人，朱颜，现在我对你的佩服犹如银河滔滔，直冲寰宇尽头。行了，你赶紧把碎肉收起来，以免引来更强的大妖。朱颜，我先回去休息了。哎呦，当年的道伤终究还是没有好利索，稍微动点实力就腰酸背疼的，这次要是一些日子恢复一下了。差不多了，坤的碎肉都收集起来了。豪仙子，你怎么来了？你又灭我的小可爱了？哎，不对，这次你灭的是我的大可爱。哼，你怎么会在这里？这里根本不是第三关的试炼范围。呃，不是第三关的试炼范围。我说怎么会遇到变态的大妖？这要什么人才能通过？你怎么过来的？这里有屏障在，寻常修士根本过不来。我一剑劈开屏障就过来了。我那大可爱也是你灭的。大可爱指的是？一条蛟龙，平时我拉车用的。那和我没关系，是坤把它吞了。原来是那只恶坤。也对，凭你的实力，不可能灭得了蛟龙。恶棍呢？跑到哪里去了？被我灭了。朱颜的存在是最大的秘密。朱颜说过不要暴露他。啊？你你,你不可能！桃仙子，我聪明绝顶，不会相信你这种话。这是他的肉，可以送你一块。这还真是恶棍的肉。恶棍真的被你灭了？你是怎么做到的？这
还真是恶坤的肉。恶坤真的被你灭了？你是怎么做到的？秘密。切，小气，不愿意说，本仙子还不想知道呢。瞒过去了。陶仙子，我在这一关获得了多少积分？十分。这是不是有点少？干掉一只恶鲲才十分。我的地下小团，你干掉他们，我不就对你的责任就不错了？你还敢要积分？如果我预料的不错，我第二关应该也是十分才对。陶仙子，前三关我在所有的万星学院中排名多少？你表现还不错，进入一万名了。才一万名吗？原来和我一样获得满分的有一万个。这小子有些变态啊！虽然获得满分的有一万个，但是只是第一次就三关满分的不超过五十个吧。不管如何，进步就好。陶仙子，送我去第四关吧。第四关去不了，只有升入上一级的万星学院才有进入第四关的资格。原来是这样，那我的积分可以兑换奖品了吗？可以，你想要什么？五十年份以上灵草，越多越好。越多越好是多少？这家伙不会狮子大开口吧？一万株，可以吗？喏、no? ，一万株五十年份以上的灵草，你收好。哎，下本仙子一跳，还以为他要多少东西呢。这么痛快，看来要少了。你还敢出来？我为何不敢出来？怕你这个蠢货吗？方师兄，这人还如此嚣张，打他！李安，用卑鄙的方法淘汰我们，我很好奇你的积分是多少？还用说吗？肯定上不得台面。李安，敢不敢赌一把？你的分数没有我高。赌一把？赌什么？谁输了，谁跪在这里三天三夜。不赌。你害怕了？你怂了？你想多了，我嫌赌注太小。不如再加一条，除了跪在这里三天三夜以外，任何时候见到对方，都要先磕一个。磕一个？怎么，不敢了？赌就赌，我敢。我已经提前知道了分数，我绝对不会输。既然如此，那就发天道誓言吧。什么？还要发天道誓言？你害怕了？你怂了？如果是这样，赶紧走，别在我面前叫嚣。谁怕谁？来吧，发天道誓言。天道誓言已成，以后见面，谁不履行誓言，就会受到天道压制。李安，我用得着你提醒？实话告诉你，我之前已经看过分数，我不会输，你完了。四木学妹，赶紧展示你的分数吧，我要看见这家伙跪在你面前的场景。玄机塔，来吧，展示。这四木奇资质很不错啊。第一次闯入玄机塔，就进入了我们学院历史排名前五十。再过几年，有希望升入上一级万星学院。哼，李安，羡慕去吧。十四分就能排到学院前五十，看来这座万星学院实力确实不咋地。李安，你还愣着干什么？不会是心虚不敢展示吧？你想多了，我怕吓到你。痴人说梦，大言不惭。玄机塔，展示分数。什么？这是真的吗？我没看花眼吧？满分？这怎么可能？会不会玄机塔出错了？满分？这家伙三观竟然都是满分，这是如何做到的？应该不是出错了，你没有看到还有总排名吗？李安的总排名
，竟然进入所有外星学院前一万名了，这是以前根本不敢想的事情。司慕奇，跪下吧！我不信，李安，你是不是作弊了？你管我？现在给我跪这儿三天三夜？我不跪，我不承认你的分数，你肯定用了什么卑鄙的方法？你再说一句不跪，我就不跪。有本事继续说！我司慕奇跪，谁也不会给你李安跪，你不配！什么？啊！白痴，真以为天道誓言是闹着玩的？我不跪，别逼我了！现在后悔，晚了。你刚才可是多次违背天道誓言。哎，等着被劈成黑炭吧。嗯、现在后悔，晚了。你刚才可是多次违背天道誓言。等着被劈成黑炭吧。我、哦，严神哥，救我！这，师妹，这是天道誓言的雷劫，师兄，我不知道怎么救啊。一万只五十年分灵草准备完毕，可以修炼九剑了。我现在不只是在吸收这些灵草的灵气，更是在吸收他们的草木精气。这才是需要一万只五十年分以上灵草的真正原因吗？要突破了，九剑第一剑，给我破！这是，竟然如此强烈的剑气，谁在练剑？是楚威那丫头的方位。第一剑练成，和冯源的对决，我总算是有把握了。不是楚威，这老头突然就出现，我竟然没察觉。小子，刚才那一剑是你发出的？朱爷说过，不能暴露剑修的身份，绝不承认。嗯，不是，你撒谎的技术太低了，有意思吗？在这里骗我老人家？放心，老人能有什么坏心思？展示你的剑给我看。告辞。不知道从哪儿来的老头，我有病啊！给你展示。定。老头，你对我做了什么？这老头竟然一出手就把我定住了，我第一次见到这等人物，这老头不简单。哼，小子，展不展示？老头，我李安是受胁迫的人吗？你让我展示我就展示，我宁死不屈。我看你就是嘴硬，你不展示，我就把你扒光了扔到广场上。让你射死在万星学院，老头，你好歹毒的心思！我说了，老人家没有坏心思。你展不展示？你不展示，老人家我就把你展示了。别别，有话好好说。您老就说怎么展示吧。哼，很简单，拿剑劈我。又是这样测试？愣着干什么？来吧。这不太好吧？我不打老人。少废话，让你出手就出手。老人家，我不是一般的老。你们想我的？你等我把话说完了再批不行吗？小子，知道你是剑修，但没想到你是这么厉害的剑修。宝贝呀，如此战力。是我这座万星学院的宝贝，这一次的愉悦盛典，也就是我院的骑兵啊，宝贝儿啊，宝贝儿、啊！老人家你自重，我不是随便的人。这个你拿着，什么东西？三星令牌不认识吗？不认识，干什么用的？没见识，土
虎皮。此令牌在万星学院一共分为九个等级，星星越多，代表了权力越大，以九星为尊。那你给我个九星的吧，这三星权力不大吧？你懂个啥？九星只有万星学院总院院长才有。我们这个小小分院，三星已经是天，权力极大。这样吗？给你令牌也是为了保护你，毕竟老人家我可是要把你当做愉悦盛典的骑兵。多谢老人家，不知道老人家怎么称呼？金成明。多谢老人家，不知道老人家怎么称呼？金成明，这名字怎么有些耳熟？这不是院长的名字吗？他竟然是院长！给我过！很好，一个月从筑基突破到敛气巅峰，为师果然没有看错你。你的资质不弱于方天王。都是师傅栽培的好。我现在最大的愿望就是尽快提升修为，好让李安跪在我面前忏悔。那李安有些特殊，你如果想快速提升修为，为师倒有一个办法。师傅，什么办法？双修。双修，师傅，我我。没事，此事不急。你慢慢考虑，师傅，我先出去了。陈风笑师兄，你这是去哪儿？今日是那李安和冯元师兄约定的决战之日，我去找那李安，让他赴约。我和你一起去，我想看着李安被亲传弟子冯元师兄斩在刀下。今日是你和冯元师兄决斗的日子，你不会是故意躲在这里不敢露面吧？你们为什么要踹我的门？李安，我们是来找你决斗的，你去也得去，不去也得去。司木奇，跪着和我说话。我、啊，还有你，踹我的门。也给我跪下道歉，李安，别得寸进尺。你知道我背后的靠山是谁？什么？我竟然没有看出这李安是怎么出手的？这家伙的进步如此恐怖吗？跪否？我跪。很好，不愧是两个垃圾，识时务。李安，你别得意，你绝对不会胜得过冯元师兄。元师兄灭你，就像踩掉一只蚂蚁。照你们这么说，看来所有人都不看好我。那是自然，冯元师兄乃是真传弟子，你和他就是天地之别，谁看好你，那是疯了。那此事有操作的空间啊！别挣扎了，你现在唯一的出路就是下跪认输，被废还能保全一命。今日我李安就闪瞎你们的狗眼！林师姐，哦，李安，你怎么来了？林师姐，今日是我和冯元决战的日子，你不去看看吗？我还在修炼，没太大兴趣。啊、祝你旗开得胜。林师姐，其实我有件事想请你帮个忙。什么事？是这样的，我想让你帮我开个赌局。林师姐，大体是这样。你认真的？认真的。两个问题：第一，为什么找我？你有公信力，攒得起局。第二个问题，我有什么好处？分你两成。哼，成交。
今日决战到现在都不敢前来。妈的，李安不会真不敢来了吧？用屁股想也知道，李安不是冯元师兄的对手，不来也正常。谁说我不敢来？既然来了，就开始吧。今日我就在此废了你，让你知道狂妄的下场。不急。不齐，李安，什么意思？等个人。哼，等人？你还想着有人来救你？做梦！你想多了，我给你找了个收尸的。张狂！小子，我可没耐心等你，现在我就要打你！是林师姐，她身后的横幅是什么意思啊？啊！林师姐要开设赌局。今日我林天骄在此开设赌局，大家可以随意下注，就当做为对决助兴。师姐竟然还有这爱好！既然是林师姐的局，我要压冯元师兄获胜。我也压冯元师兄，分我一个。诸位，我这里下注只有一个条件，赌注不要零食，而是零件。零件？林师姐为何只要零件？我自有用处。手里有零件的可以来下注了。我这里有一把，还是祖上留下来的。我也有，剑修绝技，如今能当寻常武器使用。我也有，本来还想当古董收藏，竟然压了。我去借一把来压。下注的人竟然这么多，但下注的人几乎都是下了逢源获胜。看来没人看好李安。既然如此，那我……不愧是万清学院。零件不少啊，李安，我的耐心是有限的，你到底还比不比？差不多了，开打吧。李安，作为师兄，我让你先出手。可以。调成小计，来吧。什么？这？高计划？冯元师兄的？<咳>竟然小看你了！接下来你没那么幸运了。居然！什么？这股剑气！这李安竟然如此的如我，我要亲眼看着他被风元师兄虐，才能解我心头之恨。李安今日必败！我。什么东西？冯元师兄，你们俩来的正好，给这个家伙收个尸吧。哇、啊！冯元师兄败了，而且一败涂地，不死也废了。告诉我，我看花眼了。冯元师兄是真传弟子，他怎么会败？这么说，我们压的赌注全输了。零件比我预想的还要多，林师姐，按照之前说的，你拿走两成。两成不够。啥意思？我中注。你为什么要下？相信你。你倒是看得起我。你下了多少？算上我赢的，我应该拿走八成。合着我为你打工了呗。不过。我要这些零件也无用，所以你想？你欠我一个人情，我都送给你了。成交。再问个问题，你要这些零件干什么？修炼。好，你慢慢修炼，我先走了。需要人情的时候，我会找你。看不出，这林天骄也是个古灵精怪之辈，可以修炼第二件了。虽然这次获得了不少零件，但是距离十万把的数量还是差得太多。到了，老祖，我把冯元抬回来了。师傅，救我！你已经废了，没有救的价值。什么？
你已经废了，没有救的价值。什么？不，师傅，我还可以再抢救一下，不要放弃我。你还可以废物利用一下。老祖这是对冯元做了什么？陈冯笑，老祖，我在，你去帮我办件事。老祖，请吩咐、啊。这是什么？拿着他去天中、天佐、天佑三大皇朝的皇府，如此这般。听明白了吗，老祖？我明白了，天佐和天中皇朝都好说，天佑王朝是那李安的老家，不好办呢、啊。不好办也要办成。老祖，我的时间不多了，此事必须在鱼跃盛典之前完成。你把刚才的问题再说一遍。我想要近十万把零件，从哪里能得到？你走吧，哪里都得不到。导师，你要不再想想，或者帮我找人问问？不是李安，上次要上万株灵草，这次又要十万把零件，你到底想干什么？修炼。你是剑修不假，但用得着十万把剑吗？而且现在剑修不出，用剑的人越来越少了。我不是寻常的剑修。导师，你要不再想想，我等会儿再来问。哎呀，真是怕了你了！我确实知道一个地方，那里可能有不少灵剑存在，名叫天山剑域。天山剑域。我之所以不愿意告诉你此地，是因为此地太过凶险，很多前去探险的修士都是九死一生。据说那里是一位大剑修斩灭一尊域外邪魔的所在地，所以天山剑域的危险。不但有来自大剑修的无敌剑域，还有邪魔的滔天魔威。会是在哪里？天佐王朝东南四百里的天山深处。竟然是那里！感觉那地方有些熟悉，对吧？不错，之前百魔宗的那些魔头就是来自天山剑域。至于那白落的百魔宗和天山剑域有什么联系，就不得而知了。我去探探。我陪你一起。不用。我行的。那里太过凶险，我可不想失去你这么优秀的弟子。那，现在出发。不急，我准备一下，三日后出发。导师，这三天您准备好了？准备好了。既然准备好了，为何我们不直接出发？现在去任务阁干什么？去任务阁，自然是接任务。你肯定不知道，探索天山剑域其实是一件任务吧？有这件任务吗？我怎么没在任务阁中看到过？那是因为这件任务被撤掉了。探索天山剑域，长期排在任务榜第一名，奖励极其丰厚，但是因为太过凶险，历来无人能完成任务。那感情好，不白去一趟。而且你有所不知，天山剑域的任务。其实是八级万星学院发布的。八级万星学院，就是我们上一级的万星学院。我们所在的万星学院为最低级的九级万星学院，愉悦盛典就是为了升入八级万星学院。如果能完成此次任务，不但能获得丰厚奖励，在愉悦盛典中也是算作加分项。你这么说，我都迫不及待了，赶紧去接任务吧。看到这个没有？万年任务天山剑域又发布了，怎么回事？这些任务不是下架了十多年了吗？重新发布又怎样？谁敢接呀？哎，散了散了吧，这等凶险任务，接了会死人的。我接了。啊？李安。林师姐，这么巧，又接了同一件任务。这次你还想独吞任务吗？林师姐，这么巧，又接了同一件任务。这次你还想独吞任务吗？我一个人吃不下，一起吧。嗯，成。竟然是林师姐和李安接的任务，他们还真有胆量
，林师姐理所当然。这李安凭什么能接呀、啊？嗨，这你有所不知了。李安最近可是很出风头，打败冯元师兄，你不会不知道吧？慢着。哎，要起冲突了。方天王一直爱慕林师姐，这李安和林师姐走得太近了。方天王估计不会放过李安。林天骄，我和你一起去。一边凉快去。李安，带我一个。我这里很凉快吗？李安，你这是在拒绝我。我哪敢拒绝你？跟我一起吧。算你识相。<笑>你又想搞什么？你可不是那么好说话的人。等会儿你就知道了。此次我三大修仙家族探索天山剑域，乃是受到上界吩咐，切不可丝毫怠慢。杨家主、啊，我们自然明白，这也是我们三大家族的机会。一旦成功探索，上界家族必会给我们进入上界的名额。不错，探索天山剑域势在必得。至于获得名额以后的分配，不如就以此次探索的贡献来分配。小陈。父亲，咋了？咋了？没听见吗？这次以贡献分配名额，你这次给我好好表现。行吧，怪危险的，不明白为什么要探索这里，在家搂着美人听曲儿，不香吗？你这个不争气的东西，我怎么就生了你这么个不争气的东西？杨展，何必如此丧气？我辈当驰骋寰宇。剑斩苍穹，不错，杨展，你如此做派，丢的是我们三大修仙家族的脸。我们作为世家公子，当俯视一切，无所畏惧。你俩清高，你俩有志气，等会儿你俩打头阵。不要吵了，该进去了。是。到了，就是这里。不愧是天山剑域，我能感受到里面浓厚的剑气弥漫。里面凶险万分，待会儿一定要万分小心。九九，你在我身边，我保护你吧。住嘴！你恶不恶心？以后再敢这么叫我，我撕烂你的嘴！我为了你着想。去一边凉快去、嗯。不要就不要嘛，这么凶。李安，你跟着我。怎么，我这边很凉快是吧？你不同意？你过来。干啥、啊啊啊？给你脸了？你敢打我？呀、啊啊！我要灭了你！哼、啊！啊服了吗？服服了。知道为什么带你来吗？不知道。缺个打下手的，你正好合适。打下手？我方天王何等天骄，这辈子都不可能给你做小弟打下不行。给你一次重新组织语言的机会。大丈夫能屈能伸，我从了。走吧，进去了。小心这里的剑气！此地的剑气非同小可，必须快点走出这里。在我后面做什么？呃，安全。我怎么就生了你这个不争气的东西？跟在我后面做什么？呃，安全。我怎么就生了你这个不争气的东西？杨展，以前你不是挺狂的吗？怎么现在这么怂了？懒得搭理你。啊，有宝贝？这是什么东西？根据记载，这应该是人形剑魄，是生灵死后
和这里的剑气形成的一种魂类生物。我能感觉到剑魄十分强大，大家小心。强大？我怎么没感觉到这东西哪里强大了？你是不是感觉错了？你是不是又想找抄？暗招！哈哈，李安，这就是你说的强大，都挡不住我一刀。白痴，看你后面！啊！剑魄竟然斩不掉，我看是成功了。什么？这都没事？如果我没猜错，这剑魄只能用剑气才能斩灭。用剑气，那岂不是剑修才行？剑修已经绝迹，去哪里找剑修啊？你们看李安干什么？他又不是剑修。哎呦，耍模作样，玩呢？啊！剑魄珠，剑魄被灭之后的产物。剑魄被斩灭了。什么？这李安竟然真的是剑修？怪不得我打不过他，原来是剑修。情有可原，释怀，释然了。这剑魄珠蕴含了至纯剑气，我应该可以吸收。很好，这剑魄珠竟然可以增加我的修为。哼，这里看来是我的盛宴了。住手！是三大修仙家族之人，他们怎么来了？那不是李安吗？他怎么在这儿？杨展，你的吞天却说有宝贝，就是这里吗？呃，是这里吧。哼，我正想着找李安要解药呢，这就见到了。李安可不就是我的宝贝？我们是万星学院的人，不知诸位教主我们所谓何事？万星学院。好大的名头！哼，别人可能会怕，我们三大家族可是微微一笑，丝毫不惧。这里是我们先到的，三大家族可否行个方便？哎，可以，举双手赞成。嗯，你给我闭嘴！杨、嗯、展这家伙上道啊！这话你说错了，是我们三大家族先到此地。此地居然见者有份，我们三大家族分一半即可。你们知道是啥吗？就要分一半，不管是啥，就要分一半。牛，这样也别分一半了，都归你们了。算你识相。来人，上，上，夺机缘。大哥，好久不见啊，甚是想念。你们来这里干什么？啊，我们三大家族是收到了上界的吩咐，前来探索天山剑域。上界，上界为何对我们这个底层世界的天山剑域好奇？要探索什么？呃，不知道。不过我猜测，这天山剑域昔日可能是一位大人物的埋骨之所，里面可能涉及到一些连上界都不得不重视的隐秘。斩不掉！啊！快扛住！扛不住了，这东西打不过，斩不掉，太难缠了。赶紧撤退吧！三大家族弟子听令，撤退！撤退吧！杨长，还愣着干什么？撤、啊！家族弟子听令，撤退！杨长，还愣着干什么？撤、啊！刚才咋咋呼呼，让人家把机缘让出来了，现在撤！你们不嫌多丢人，我都嫌丢人。逆子，我怎么生了你这么个不争气的东西？你到底是哪边的？既然你们要撤，这里的机缘归我，你们没意见吧？老大。你能消灭这些东西，就归你。我们
三大家族都无法对付这些东西，更别说你这小子了。什么情况？这小子灭了剑魄！老子拿下剑魄书，给我！老子，我和你说话呢，你没听见吗？你算什么东西？你你敢看不起我？站住！你们想干什么？我劝你们之后的剑魄书还是乖乖交出来，否则别怪我们不客气。刚才是你们要走，把纪元让出来的。堂堂修仙世家，说话不算话。易公子，你不要脸了是吧？<笑>你不要脸，我还要呢。杨展，这里到底是哪一头的？我杨展是真理那一头的。<笑>我怎么就生了你这么个不争气的玩意儿？楚北导师，此事我三大家族也不想闹大。此地剑魄珠，一人一半如何？可以，你们那一半自己去打。我们根本没办法灭掉这些剑魄，只有这小子可以。让这小子替我们去打。首先，我叫李安；其次，让我替你们去打，可以。叫爹。放肆！从来没有人敢对我三大家族如此不敬。你不是宰了他？如此靓丽。死不足惜！什么？如此威力，你是剑修？不是，剑修早已绝迹，就凭他也配称为剑修？那你为什么用剑？而且一剑的威力如此大？天才！笑，我来斩了他！你也配？什么？我儿，哼，厉害啊！说话，不争气的东西！父亲，你宰了他，把他大卸八块！敢伤我儿，我毙了你！你敢？楚威道师，让开！你敢进一步，我斩了你！给你面子你是导师，不给你面子，你是个什么东西？嘴臭，该打！当我三大家族是好惹的！大、啊、师、啊，你没事吧？楚威导师，我再说一句，按照我们所说的去做。做梦！我万星学院岂受人威胁？万星学院确实极强，但那是对上级学院来说。你们这些最底层的万星学院弟子，都是垃圾。三，小子，想偷袭我，你还嫩了点儿。边上，可恶！我和这些家主境界相差太多，暂时无法战胜他们。诸位，一起上，彻底灭了这些人，一个不留。探索天山监狱，本来就是绝密，不能让他们把我们探索的消息泄露出去。上！杨展，你们都是干什么？上了！我杨展从不以多欺少。不要，少说废话，不上去躲远点。杨展，可恶，对面人这么多，我们打得过吗？老师，这样下去不是办法，你们先撤，你我掩护。这样下去不是办法，你们先撤。你我掩护。放心，我有办法逃走。好，跟紧我，撤。别让他们跑了。嗯。小子，你敢孤身留下来阻我们？老匹夫，很惊讶吗？死去灭亡，我成全你。你这么狂，有本事别躲呀、啊！有本事别追。孙一叶。看你能躲到什么时候！小燕，我就不躲了。本教主，送你上路。上剑，上剑！你们竟然进入了剑魄的区域，还好挡住了。是吗？小子，你
有本事出来！老匹夫，你有本事进来！这小子躲进剑魄的区域了，怎么办？管他，先去追击其他人。好、啊。走得了？可恶，你还敢主动攻击？我懂了。狗皮膏药，你别让本家主抓住机会，否则让你体验到。世间最痛苦的折磨！你们在前，本家主断后，我看他还敢不敢出来！走，你愣着干什么？走啊！啊我，他被我劫持了。啊！我被劫持了。父亲，我是你的亲儿子，救我！这个废物，让他走不走？现在被劫持了，怎么办？老大，放了我儿子！你们所有人都停止攻击，听我命令。如果本家主说不呢？那就别怪我斩了你儿子。既然如此，你斩吧。啊、爹，亲爹，你怎么能不救我呢？闭嘴！这个不成器的东西，我为什么要救你？我没了，你就断后了。我可以再生。<笑>我竟然无言以对，这真是你亲爹吗？不管生个啥，也比你这个不争气的东西好。杨家主深明大义，回头我给你送一封小信。既然如此，灭了他，不和你们玩了。不管这小子，继续向前。导师他们已经走远了，暂时应该不会有危险。先把这里的剑魄珠都吸收了，提升实力。哎、所有的剑魄都被我斩灭了，接下来就是吸收这些剑魄。给我吸！又突破了，突破了，凝神境初期，这剑魄竟然让我的境界得到了提升，这是我还在突破，这是我的神魂种子，修士在突破到凝神境的时候，会产生神魂种子，日后成长为神魂，我这神魂种子。似乎在产生某种变化，这是我的神魂种子变成了剑形状，这就是传说中的剑魂吗？我听初爷说过，剑魂亿万中无一，一旦成长起来，可以斩天动地。这些人追上来了，走，去天山监狱里面。啊里面剑气弥漫，进去后恐怕很难出来啊！不想进别进，你可以在外面等着。哎，我只是发句牢骚，你们等等我呀！不想进别进，你可以在外面等着。哎，我只是发句牢骚，你们等等我呀！这几人真是天堂有路不走。地狱无门自闯，前面可是进入天山监狱的核心，剑气弥漫，他们就算不死，也要脱层皮，战力大损。而我们事先有准备，带来了剑元丹，可以抵消此地的剑气。好，进去后探索天山监狱，顺便灭了这几人。小心，这里的剑气很强。此地的剑气如此凶猛，到底是如何形成的？毕竟剑修就算没有完全消失，也已经没落几万年了。没人知道，探索天山监狱的任务一直都在，至少挂了上千年了。就是因为此地太过凶险，所以无人探查清楚。如今三大家族也来探索，可以肯定，这地方不同寻常，一定隐藏了什么。在这里，啊、他们怎么这么快就追上来了？走。继续深入，这里竟然布满了剑气。我开启的乃是仙剑丹田
本身可以孕育剑气，但剑气很少，完全不能和这里相提并论。此地如此浩瀚雄浑的剑气，到底从哪里来的？不过因为剑修的原因，此地的剑气对我并不排斥，隐隐还有一种亲近感。不行了，我扛不住了。休息会儿吧，此地剑气极强，不是一般人可以抗衡的。三大家族的人应该不会那么快追来。怎么不好了？<笑>怎么可能？他们这么快就追来？这里的剑气似乎对他们没有影响。是不是很奇怪？告诉你们也无妨，我们服用了剑气丹。这里的剑气对我们伤害不大。剑气丹，这是圣界才有的东西，看来他们早有准备。不说废话了，灭了他们！你们俩退，我挡住他们。退无可退，一起拼了吧！哎、早知道我就不来汤鸡汤浑水了。追个女人把命追掉了，我也是个人才啊！上！哎啊叫叫！我都快死了，让我叫一次吧。等我死了，奈何桥上能不能让我和你一起投个胎啊？闪一边去！别说丧气话，我们还有李安。李安靠不住呀，那家伙恐怕比我们先一步去奈何桥了。<笑>都得挖，我来了结他们。我我的好大儿，你们没事吧？没事，你来得及时。这家伙还真来了，我就知道你会来。哎，娇娇看着李安的眼神都不一样了，看来我彻底没希望了。敢灭我儿子，我要扒了你的皮，点天灯！别叨叨，过来啊！许下本家主。要宰了你这个小崽子！这小子实力增强了不少啊！既然如此，本家主就要动用全力了！竟然和本家主势均力敌，这小子实力增长竟然这么快！本家主，我来助你！李安，怎么了？他们已经坚持不住了。李安，怎么了？他们已经坚持不住了。李安，你怎么不受这里的剑气影响？我现在连站着都费劲了。你们靠近我。好。李安，你干什么？到了现在你还想占娇娇的便宜？啊！少废话，李安身边可以屏蔽剑气，赶紧过来。啊，这么神奇吗？这四人怎么行军速度加快了？他们不怕这里的剑气吗？我已经在做最后的挣扎。好，继续追，绝对不能放过他们，要给我的好大儿报仇。这是、啊、好多把剑在池子里飞舞，这难道是传说中的洗剑池？洗剑池，做什么用的？根据古籍记载，洗剑池是洗炼灵剑之地。洗剑池内布满密密麻麻的剑气，可以磨练剑身，使得灵剑更加锋利。甚至有记载，有天赋的剑修进入洗剑池磨练己身，成就无上剑体。磨练己身吗？不过这池子中有这么多灵剑，不能浪费了。我信、嗯。这是干什么？要吃了这些剑吗？吸收完毕，第二剑已经慢慢开始形成雏形。接下来，要不要进入剑池试试呢？李安，你干什么？剑池无比凶险
，进入后很可能被碎尸万段。你可别想不开啊！你挂了，我们也没活路了。我现在对这里的剑气免疫，洗剑池的剑气未必能奈何我。舍得一身剐，成就无敌神话。李安，这家伙还真想不开了。剑气在侵蚀我的身体，仙剑丹田给我护住我！哎，一个好好的人怎么就想不开呢？你放心，我会照顾好娇娇的。别叨叨，人还没死，你哭什么丧？他这样如果还能活着，我方天王天天给他洗脚。哦，发生什么事了？自己啊，这些剑气虽然凶猛，但是缓慢的改造我的体质。怎么办，楚威导师？有办法救他出来吗？外面的剑气我们都扛不住，更何况里面的狂暴剑气。现在只能靠李安自己了。你又不跑了？这群狗皮膏药又追上来了。跑是跑不掉，拼了。那小子怎么在剑池里面？那小子估计亡在里面了吧？剑池中的剑气根本不是凡曲可以承受的，真是便宜他了。看来只有拿你们三人来消除本家族的怒火了。放弃反抗，让你们三人走得痛快些。谁生谁亡还说不定。杀！到了现在还嘴硬。天命玄灵。这是什么？太极图，少。现在挡住了。太极图。啊、好厉害！楚威导师竟然还会这手，这下不用慌了。不愧是外星玄渊的天才导师，竟然凝结了本命玄灵这等玄妙之物。凝练本命玄灵的人，都是天才中的天才。而且本家主如果没有看错，你的本命玄灵还是无比强大的一类，攻守兼备，有无敌之姿。玄灵是什么？是一种特殊天赋，也可以看作是一种特殊体质。不过楚威导师现在才用本命玄灵，说明使用肯定有某种限制。本,本命玄灵是什么？是一种特殊天赋，也可以看作是一种特殊体质。不过楚威导师现在才用本命玄灵，说明使用肯定有某种限制。我刚觉醒本命玄灵不久。根本不能用于长时间战斗，必须速战速决。差不多了，我感觉我的体质得到了极大的强化。虽然离传说中的剑体还有十万八千里，但已经是增强了不少。我们三人一起出手，夺了这楚威的本命玄灵，这可是一场大造化。上！这本命玄灵太玄妙了，本家主见猎心喜啊！别挣扎了，你天赋极高，但毕竟修为差我们太远。不投降，就把你碎尸万段！废话，有本事就灭了我！既然如此，那我就成全你。呃、发生什么了？破！这小子在发生变化，很可能是某种机缘。我拦住他！我的好大儿，你你敢灭我的好大儿，我和你不共戴天！大家族两个少主被灭，今日你注定走不出这里，小子！拿命来、啊！什么？这小子的实力怎么提升这么快？两位家主助我，我要他亡！上！嗯、啊！正好拿你们磨练我的剑。我的个天！李安现在能和我爹他们三位家主级别打得有来有往，这家伙怎么成长得这么快？
，幸亏我一直没有想要反抗他，不然那俩傻乎一样，早就没命了。这小子怎么现在会这么强？使出全力！李安明明看上去资质平平，却一直以极高的速度成长，他是怎么做到的？就算是剑修，他应该也不是普通的剑修。祝你圣母！就还是修为差了许多。小子，姜还是老的辣。继续撤。这是剑气护体，外面的剑气对我们的攻击消失了。走，在其剑池的魔炼，让我对剑气的运用更加纯熟了。这是怎么回事？那小子怎么能对抗这里的剑气？此身上有大秘密，从进入这里开始，他就不受这里的剑气影响。追，我定要活捉他！还愣着干啥？他们两人已经被斩了，我怕我也被斩了，我要保护我自己。你这个不争气的东西！我们走，不要管这不争气的东西。走，我们去寻宝。这是怎么会有这么多剑啊？这不是真正的剑。剑意，这些剑都是剑意所化。剑意我还是第一次见到。剑意是什么？剑之意志，玄之又玄，不可明说。我也是在典籍上见过。不过可以肯定的是，具有剑意的人，是在剑之一道的通天大能后。这么看来。天山剑域和一位无敌的剑道强者有关。走，去前面看看。这些剑意在和我互动。不对，这些剑意是和我手中的星剑合迷。小子，别跑！如此，这些剑意似乎很熟悉星剑一般。哎呀，走啊！三大家族追上来了。这等机缘，要放弃吗？李安，你想吸收这些剑意？不确定行不行，但我想试试。大哥，这是什么时候了，你还想试试？没看到那些家伙冲过来了？拜托你脑袋清醒一点。你别说话，李安，这是一份大机缘。既然你想尝试，我们为你压阵。你速度，我们拦住他们，为你争取时间。这几个家伙不跑了，脑袋真是不清醒。灭了他们！他、呃、脑袋不清醒，还主动找灭，这次一定要成全他们。啊，我命怎么这么苦啊？只能上了。入戏。青青果然在吸收这些剑意，这是剑意通过心剑传入了我的体内。不好，剑意在重启我的剑魂，还有会似乎被撕裂的感觉，好痛苦！不自量力，阻止我等，你拖延不了多长时间。可不一定。我这边坚持不住了，坚持不住也要坚持。你这不是在为难我吗，小子？该上路了。等一下，你还有什么遗言？你可知道我是谁？本家主没兴趣知道，我现在就要灭了你！我今天必须让你知道。啊，拖延时间没用，我叫儿灭亡，谁灭我谁就承认是我儿子。就是，老家伙来吧，王之前有你这么个儿子，我王的侄啊。啊啊家主现在改主意了，我要灭你，我要折磨你。啊啊、我的儿，好爽啊！
别闭嘴呀！好了没有？救救我呀！剑意，剑意在侵染我的意志，这种感觉很玄妙。我来！现在知道疼了，不嘴硬了。家主送你归西，住手！嗯，住手。小子，你这样虚弱的样子，还想救人？偏偏要灭了他！不出手，你就是我儿子！哎呀，好兄弟，没想到我俩有同一个儿子！啊、你想先我，我成全你！一棒，装模作样，剑意，什么东西？呃建议可以震慑对方神魂，让对手神魂震荡，呆立当场。什么？李家主！可恶！这小子竟然斩了李家主，不可饶恕！你们没事吧？你来的正好，再晚就有事了。先斩了这小子！剑意，什么？这小子实力怎么增长这么神速？撤退，拦住他！杨家主，结束。杨家主。结束。我是修仙世家杨家家主，你不能斩我。那我偏要呢。我杨家在上界势力庞大，你斩了我，就算升入上一期万星学院，也难逃灭亡。这样吗？<笑>是不是害怕了？放了我，嫌我岂无饶人错？我可以考虑放过你。我不在乎。什么？杨家有些特殊，确实背景很深厚，不过斩了也就斩了。事已至此，继续向前探索吧。方天王恐怕……我还活着，还能动吗？不能。那你在这里等着，我们回来接上你。等等。我觉得我能懂了，还是跟着你们一起走吧。好冷啊，是我太虚了吗？此地有古怪，温度下降了足足有几十度。前面有股不同寻常的气息。里面竟然冻着一个女人，她还活着吗？不知道在这里冻了多少年了，怎么可能还活着？你们是何人？哦，是，谁在说话？现在是何年何月？是，那个女人在说话。啊，不会吧？她真的还活着？回答我的问题。这股威压，是剑修的威压。前辈，我们是万星学院的学员，现在是万星历三百年。万星学院，万星历三百年，没想到过去这么长时间了。前辈，你是？我是谁？我到底是谁？我到底是谁？在这股威压下，根本难以行动。啊啊啊！难！这女人到底什么来源？如此剑意形成的剑语，竟然随意发出
告诉我，我是谁？女人要疯了！我们哪知道她是谁？这要是被卷进去，连骨头都剩不下呀！如此形势下，我们根本逃不掉，怎么办？一声怒吼就产生如此强大的剑之风暴，这女人极其不简单。李安，现在只能拼一把了。李安，全村的希望。你可要给劲儿啊！闪！不行，我的攻击对剑之风暴毫无作用。我之前牺牲了无数剑影，现在只能再冒险一试了。李安，势不可为，你先离开。别呀、啊，他走了，谁救我们呀？李安，你先走吧，别管我们。能活着出去一个，总比都亡在这里强。哎，我还没活够啊！一个大男人，唧唧歪歪。事情还没有到完全的绝境。啊，他还真想不开。完了，全村的希望没了。相信李安。这玩意儿相信也没用啊，记住后肯定连渣都不剩。狂暴的能力啊！无法控制我自己，这玩意儿相信也没用啊！记住后肯定连渣都不剩。狂暴的能量，我根本无法控制我自己。我现在必须破除这道龙卷风，不然真如方天王所说，连骨头都剩不下了。行剑。给我吸！好狂暴的剑意，比外面我吸收的剑意还要狂暴，竟然让我受伤不轻。是我的剑魂，我的剑魂竟然自动出现了。似乎剑魂在替我抵挡这里的剑意威压。据说剑魂和剑意在某种程度上是相通的。甚是神奇！既然如此，继续给我吸！这次我的身体勉强能扛住剑意的狂暴攻击了。啊！我的剑之意志在发生蜕变。终于把这股剑意化为己有了，我自身的剑意提升了许多。可是，和这里如此磅礴的剑意比起来，真是九牛一毛。给我王！怎么回事？给我挡住！还是远远低估了这神秘女人的实力。怎么回事？什么？李安，赶紧跑！你站着干啥？我想跑，跑不动啊！太恐怖了！这剑影形成的巨剑，根本不是修士能扛住的。朱爷，救命！这下真完了，这谁挡得住啊？朱爷，朱爷睡过去了。这下李安尸体估计也剩不下了。李安，虽然你和我是情敌，但你是个值得尊敬的对手。呃、你又打我干啥？我这次没说错吧？别叨叨，李安没事。不可思议，他是怎么活下来的？朱爷，你总算关键时刻来了。朱爷，我睡得正香。你知道这种时候被叫醒有多难受吗？<笑>朱爷威武，一指镇魔。我是谁？嗯，是他。朱爷认识这个强大的女人。都得我。林雪，你个疯婆娘，想干什么呀？林
雪儿，我叫林雪儿，对，我是林雪儿，我为什么会在这里？你知道我是谁不？一只猪，你是谁？猪什么猪？我是神龙。看来你的记忆出现错乱了。是谁把你冻在冰块里？你可能出来。我出不去，这里牢牢把我禁锢了。作业给你打开，给我破！可恶，真是夸张是不凡！不好，朱野，你没事吧？没啥大事，伤势不凡。林雪儿，我接下来要去睡觉了，没法放你了。你以前到底经历了什么？伤势几十年都没有恢复。不管什么人，把我困在这里，等我重新恢复记忆，定要你好看。来，给我破！无法摆脱冰块内的禁制，从里面逃出来。小子，你是剑修？他在和我说话。就是你，我问你，你叫什么名字？可是剑修？李安，是剑修。很好，李安，你听着，帮我破开这道冰霜禁制。我，我的实力恐怕不够。我来增强你的实力，助你使出远远超出你自身的一击。他既然和朱叶认识，该帮的还是要帮的。行吧。发生什么？怎么巨仙又飞起来了？不好，他又要攻击李安！发生了什么？好强的光亮！光线变弱了。剑意组成了巨剑，进入了我体内吗？李安没事。接下来，我会向你体内灌入浩瀚剑气，坚持住。来、哎，他到底在搞什么？这剑气太雄浑了，这样下去，我就要炸了。用你最强的一剑，斩出。这剑的绝对在剑道上的造诣无与伦比，冲出我体内的剑力和剑气浩瀚无比，这根本不是一般强者可以做到的。而且最重要的是，经过浩瀚剑气和海量剑液的灌输，我体内的剑气更加雄浑，体内的剑意也更加凌厉。但这一切到底怎么回事？我为什么被困在这里？我只记得我的名字是林雪儿，我的亲人、朋友，一个都想不起来。万星学院，不管怎样，我想起了万星学院，先去万星学院一探究竟。前辈，这是，这是什么？上面竟能感受到玄之又玄的剑道。此乃魔剑石，可以磨练剑意，增强剑魂，增加剑气。就当做你帮我的报酬，不要纠缠我、呃。我只是听你提到万星学院，想要给你带路。李安，你怎么样？我没事。此次进入这里真是充满意外，谁知道？这里竟然还有个活着的超级强者！天山剑域已经探索完毕，先出去吧。真要不得的女人竟然离开了，我
人可以挡住我们离开这里。禁止打开了，镇压主人千年的存在竟然突然消失了。这一次，魔林大帝。的实力超出我越来越多了，大哥喂我！李安都把他爹嘎了，他还叫大哥？杨晨，我要和你说件事。哎，大哥，你说，你爹被我灭了。哎，大哥，你说，你爹被我灭了。这还真是有些意外呢，大哥，你好强啊，我好佩服。喂，你什么反应？你不伤心难过，你不想要报仇？报仇？不存在的。我是个不争气的东西，我报啥仇？再说了，人终有一亡，早亡晚亡都得亡，被我大哥灭了，只是早亡罢了。想得开。你遇到什么了？为什么那些异兽追你？大哥，我发现宝藏了，走，我带你们去寻宝。就是这里，清理掉这些异兽，里面就是宝藏。说，这是？我的天哪，这是什么灵果？芳香四溢，看着就想啃一口。这是藏天果。藏天果，这名字有些意外，为何会用藏字？因为生长死灵果的地方，一般是至强的大凶之物的埋葬之地。也就是说，天山监狱的地下有大凶之物存在，会不会就是指那个女人？不是她，那个女剑修一身灵然之气，没有任何邪气外露。现在那个女剑修离开了，希望不要对此地埋葬的凶物有什么影响。那，这果子能吃吗？可以吃。藏天果是极其稀缺、珍贵的灵果，价值连城，能极强的提升修为的各个方面。这么好的东西可不要浪费了。既然如此，开吃吧。哦，效果这么好，我刚吃下去，身体就有反应了破了，这是我第三次突破了，灵神巅峰，马上要跨入脱凡了。我之前的伤势全部好了，体质也得到质的提升。不敢相信，我要突破到脱凡境了。<笑>我果然是个天才，一入脱凡，我命由我不由天。哦，乔<笑>乔。什么境界了？脱凡中期。这是，楚威导师突破竟然带有异象，人猿境。楚威导师在突破天地人三境中的人猿境。不愧是我们学院的最强导师，楚威导师比我们大不了几岁，年纪轻轻就如此修为，我被楷模。喂，李安，大家都突破了，你怎么没动静啊？我此次也可以一举跨越凝神，进入脱凡。但我这次获得的机缘太多了，总感觉还没有能练贯通，还是积累一番再突破吧。<笑>看来李安资质不如我，美滋滋。进入天山监狱，收获也太大了吧！我感觉我强大了太多。这藏天果的功效比我预想的还要大很多，这也说明地下埋葬的某个大凶之物也要比预料的强大。哎，都埋了，难道那家伙还能活过来？不知道，我总有种不好的预感。那个神秘女剑修离开，三大家族莫名来此
。这一切都是不同寻常。你真的不知道你们三大修仙家族来这里干什么？大哥，我真的不知道，我只是个没用的东西，他们有啥秘密也不会告诉我。行吧，你回去后密切留意上家的消息，有什么情况及时联系我。大哥放心。大哥，那个解药。大哥放心。哎，大哥，那个解药。哦，好了，千日断肠散这次的毒已解，下一次千日再来要解药即可。呃，好吧，总感觉你这解毒有些草率。回去吧。呢，李安，我如今迈入陀凡，我要挑战你，为我自己证明。挑战？我拒绝。<笑>你怕了？你看我变强了？你怕了？你想多了，我只是觉得和你打没好处，没好处的事情我不干。好处？你想要什么？你身上没有值得我要的。站住！为了娇娇，你不比也要比。你还真是固执。这样，你输了给我卖命。王威，什么条件我都答应，因为我不会输。把他招！停！斩、啊！什么？以凝神剑战脱凡剑，只用一招。李安的战力很恐怖，怎么可能？我比他高一个大境界，竟然挡不了他的一招。还比吗？不，不比了。你们先回去。此次天山监狱之行太过重大，我要去禀告院长。很好，又突破了。司母奇，你是本导师收的最有资质的弟子了。但是我还是比不上李安，那家伙的战力有些变态。只要你答应为师的双修，你的修为会突飞猛进。区区一个李安，手到擒来。这……怎么，你不愿意？司不起，你可想清楚了？你敢拒绝我，日后……师妹，司徒，你们这是……没规矩！你不知道敲门吗？嗯、呃。师妹，师傅他……就是你想的那样。我想的那样。师妹，等等我，我知道你想啥了。师兄，师妹，你说，如果师傅真的有一天对我，你会怎么办？我，呃，你会帮我吗？我会，会吧。谢谢师兄。嘿嘿。老师，怎么样了？院长要说什么吗？院长去上界了，此事事关重大，院长要去请示上界的万星学院。那我们的奖励呢？这么大的功劳，奖励一定很丰厚吧？确实有奖励，而且这个奖励我也很意外。什么奖励、啊？去上界的八级万星学院游历的机会。竟然是这种奖励，确实很意外。能前往的弟子，基本都是有希望晋升的弟子。我们三人虽然是在一般弟子中最强的三人，但学院中还有真传在。我们三个竟然也能前去，机会千载难逢，但去了也会有些麻烦，会被那些真传弟子针对，也会提前见到其他九级万星学院的天骄。去。
这么好的机会，怎么能不去？我去，我也去。既然如此，此次我带队前去，你们准备一下，我们即刻出发。我去，我也去。既然如此，此次我带队前去，你们准备一下，我们即刻出发。站住！啊、你是古月川古师兄。没想到闭关将近二十年，还有人认识我。这位古月川师兄就是真传弟子，他上一次参加鱼跃盛典失败之后，一直闭关到现在。古师兄，你拦住我们何事？据上届第八级万星学院游历的名额，给我一个。古师兄，我们没有多余的名额了。我不管，我就要。你还挺骄傲。古月川，休要胡搅蛮缠。三个名额是因为他们三人完成了特殊任务才得到的。楚威导师，你没资格教训我。你虽然是导师，但是入门资历还不如我。我不是在和你们商量，我是在命令你们。这次我一定要去第八级学院，没人能阻止我。这家伙是不是没有挨过打、啊？古月川，你太猖狂了！你再敢无理取闹，别怪我不客气。不客气又如何？你们能奈我何？我可是闭关了二十年。既然如此，那就手底下见真章。你们一个个上吧，我全部镇压。上！嗯，安、啊、静。别打了！你们不讲武德，不是说好的一个个上吗？天真，闭关脑子闭傻了吧？现在还想要名额吗？名额不要了，但是我不服。他说他不服。嗯。别打了！别打了！不了不了、啊！走吧。可恶！我古月川是那么好欺负的吗？去找另外几位真传，到时候打得你们满地找牙。啊，这就是传送阵吗？我还是第一次体验被传送。楚威导师，上界离我们很远吗？只能用传送阵，没有直接去上界的路吗？第八级万星学院所在的上界，和我们不在一个宇宙星域，不利用传送阵，我们无法到达。利用一个星云，这倒是有些意思。据说宇宙星空无穷宽广，实力强了，还是要去星域太空见识一番。我们所在的万星学院编号是第九级九零零零一号万星学院，记好我们的编号，后面你们单独乘坐传送阵的时候，以免出错。九零零零一，是第九级第九万零一所万星学院吗？第九级外星学院还真是多如牛毛啊！我要开启传送阵了。这里就是第八级外星学院吗？哇，第八级外星学院，一派仙家福地的气息，气势巍峨，壮观雄伟。没想到只是比我们高了一级，就是天差地别。真不敢想象第七级，甚至第六级和更高等级的外星学院，是何等的令人震撼。确实令人无限遐想。嗯，瞬间感觉修行充满了动力。哪来的乡巴佬？是其他外星学院的人。吃什么了呀？嘴巴这么臭。骂我？你是先骂我们的？我骂你怎么了？那是应该的。再骂一句，看我杀不杀你！哼，可笑！我们是九四四四八零号万星学院，你知道你在说什么吗？什么九四四四八零？关我什么事？我们所要升入的第八级万星学院，此次有三百所第九级万星学院一起考核。这九四四四八零号外星学院排名是前二十的存在。
我们所要升入的第八级万星学院，此次有三百所第九级万星学院一起考核。这九四四四八零号万星学院排名是前二十的存在。前二十的存在，就问你们怕不怕？说你们乡巴佬，你们有脾气？自然是有脾气，而且脾气还不小。道个歉，此事就算了。可以，那你们给我们道歉吧。啊、这，你是不是听不懂人话？我是让你们给我们道歉。我从来不给垃圾道歉。你小子，招灭！不要闹出太大动静，被打断即可。那还真是便宜他们了。小子，让我方天王怕你。嗯，波凡境初期还算不错，但你遇到了我。哼、嗯！哎呀！什么？呃、这是历史，波凡境中期。好师傅说了断你腿，好，我来，我不就成全你？居然接住了！李安没动剑就挡住了这一击，他的实力比我预想的提升的还要快。天山剑域中，我的剑体初步凝练，所以才能硬扛这一击。臭小子，有本事再挨我一击！闪一边去！放肆！你敢伤我弟子？怎么？难道只许你的人动手，不许我们还击？师傅，让我去灭了他。本来不想把事情闹大，小军，我要留手了。明白，我会让他跪在这里忏悔。啊、一个巴掌！啊、什么？啊、这这不可能！你不过区区……再给你来一巴掌！就这点水平，也敢这么嚣张？这巴掌解气啊！你、你们疯了！我们是排名前二十，你们怎么敢呢？还敢翻谁？你的对手是我！可恶！居然敢偷袭我！就凭你，也配做我的对手？嗯，不愧是一丘之貉，都是嘴上功夫了得，实力不咋地。这怎么可能？我们是排名前二十的学院，怎么会被一个无名学院打败？只能说你们夜郎自大，坐井观天。猖狂，敢伤我徒弟，那我就亲自灭你们！什么？你刚才说什么？要灭了我？你，你还敢对老夫动手？你知道你这么做的后果吗？知道我们上面是谁吗？我告诉你，你们今日灭了我，那就是郭子儿。如此不识好歹，那就成全你。你你真可，等等，我们是。师傅，你，你你们，你们完了！我师傅来自天宫。他的师兄弟在排名前五的万星学院当导师，一定不会放过你们。怪不得实力这么弱，态度这么嚣张，原来是头顶有人。无妨，这只是前二十的学院而已。所谓照着他们的大人物，也没什么了不起的。你们是嗯，九零零零一号万星学院，是我们。这里是怎么回事？不知道学院内不能闹事吗？这位师兄，我们只是和他们打声招呼，谁知道这些家伙就对我们动手，还灭了我师傅！你要为我们做主啊！这里是怎么回事？不知道学院内不能闹事吗？这位师兄。我们只是和他们打声招呼，谁知道这些家伙就对我们动手，还灭了我师傅！你要为我们做主啊！哎，明明是你们先找我们麻烦的。师兄，这几人太嚣张了，根本没有把上级学院放在眼里，简直是如魔修一般，熊师兄惩治他们
，我还在颠倒黑白，看来是打得轻了。给我住手！啊！让你住手！你没听见吗？现在听见了。小子，我警告你，这里是第八级外星学院，不是你们那种小地方。做狗就夹起尾巴，做人就低下头颅，明白吗？你们第八级学院。还有做狗的，不知道这位师兄是做人还是做狗？你说什么？师兄，毙了他！这人太过嚣张，根本没有把你放在眼里。还敢叨叨？放肆！还真是没把我放在眼里。既然如此，让我看看你嚣张的资本。这个时候，学院竟然召集弟子。有零零零一学院，算你们走运。记住，你们此次第八级外星学院之行，我是你们的领队。后面怎么做，你们最好想清楚。我们是不是得罪他了？这家伙要是给我们使绊子，我们岂不是？得罪他又如何？一个第八级外星学院的弟子罢了。我不信他真敢徇私对付我们。走，到处转转。这里是做什么的？好热闹啊！此次来第八级万星学院，可算长见识了。这座重力塔不是九级学院能有的。这重力塔能锻炼肉身，更重要的是，如果走上去还可以得到奖励。嗯，走上去？别闹了！我刚试着走了几步，根本走不动。哎，这好玩啊！我去试试。压力这么重。诸位第九级万星学院的弟子，你们听好了，为了鼓励你们，此次如果谁能登上重力塔，不但可以获得重力塔上的奖励，还可以获得和独孤长老论道的机会。独孤长老，就是那位教导出一代天骄、火神诸荣的独孤长老。如果能得到他的教诲，必定修为突飞猛进。既然如此，还等什么？杀、啊！李安，比一下。正有此意。果然站上后寸步难行，不过对我来说还可以接受。这等好事，我怎能不参加？是楚云飞，楚云飞是排名第十一的学院天骄，直接踏上了这么多台阶，楚云飞那是相当厉害啊！诸位过奖了。不过，此次登顶。确实舍我其身。什么？你们竟敢走在我楚云飞前面！哎，这两人是谁呀、啊？走得这么快，都超过楚云飞了。不清楚，应该不是排名前二十学院的天骄，不然不会这么面生。小子，抢我风头，这不能忍！你们等等我呀！越往上，压迫越强。看来挑战才刚刚开始。是啊，这倒是个炼体的好地方。呃、不行不行，我不行了，这也太难了。就、呃、知道你们走不远，抢我楚云飞的风头，你们还嫩了点儿。这家伙脑子是不是有病啊？我们惹他了。起来，该走了。呃、我真不行了。呃哎、男人不能说不行，继续。有些坚持不住了，不过走在这里，我已经一枝独秀，一览众山小、啊。快到了，什么情况？这小子竟然又跟上来了！你给我站住！快点追上李安！哎，娇、哎、娇，我真的不太想了。坚持住，天王，如果你能冲顶，我可以。我先走了。哎、啊啊，你可以啥都是说呀！哎，急死我了！不是你等等我呀，我继续上还不行吗？哎
再上五个台阶，就可以登顶了。再上五个台阶，就可以登顶了。继续，等等。嗯，小子，你和我较上劲儿了，是吧？你想多了，你想赢了我，我告诉你，这是白日做梦。我乃排名第十一学院的天骄，一个无名氏，拿什么和我比？莫名其妙，有这力气，你还不如自己加把劲。啊！敢把我的话当耳旁风？你给我站住！懒得理。慢着，这样，我给你八百枚灵石，你先停下，让我先等，怎么样？一边凉快去。可恶，小子，我记住你了。此子不错。竟然一路领先楚云飞，还有最后一步，上来了，上去了。第九级学院很多年没有看到实力这么强的弟子了。快看，有人登顶了，好像不是楚云飞师兄。楚云飞师兄竟然被人抄了。这是拜访令，拿着它便可以拜访独孤长老，得到他的指点。多谢师兄解惑。那这颗珠子呢？此乃习体珠，可以洗练肉身，是增强肉身的宝贝。增强肉身的宝贝，这正是我需要的。终于上来了。哎，娇娇，娇娇，我来了，差点累成狗了。看见没有，又有两个人登顶了，前三名竟然没有楚云飞，这三人是从哪里冒出来的天才？哎，娇娇，我现在到顶了，你刚才想要说什么？你可以什么？我可以给你喊六六六，方天王六六六，加油！就这，我终于爬上来了，一个人超过我就算了，竟然一下子冒出来三个。上哪儿说理去？本来夺得第一，去拜访独孤长老的，现在第一被人抢了，我怎么和师傅交代？你叫楚云飞？你叫我干啥？我记住你了，小子！你刚才说出八百灵石让我下去，对不对？对啊，我说的，咋了？没咋，我想和你说，如果想举报我、告发我、毁坏我的名声，我告诉你。我不吃那一套！你能不能不要这么多戏？我愿意，你管得着吗？你随便去搞，我要是怕你，我可以把拜访令给你。你给我啥都没用，我已经恨上你。等等，你说啥？我可以把拜访令卖给你，之前说好的，八百灵石。成交，一千枚灵石不用找了。痛快。李安，那可是拜访令。可以得到独孤长老的指点，你怎么卖了？我用不到他指点，我修剑道，剑道早已经绝迹，独孤长老对我的指点没有太大用处，还不如换灵石。哼，兄弟，大气，你这个朋友我交了。这位师弟，你叫什么名字？李安。把拜访令送给别人，这是我从未听说过的事情，你确定要这么做？这位师兄。我是卖，不是送，我确定这么做。既然你确定，那楚云飞，跟我走吧。独孤长老，有弟子得到拜访令，前来拜访。前来吧。你就是此次登顶之人，比本长老预想的时间要快不少，不错。那个，长老。有个特殊情况，特殊情况。此次登顶之人并非楚云飞，而是另有其人。另有其人，那人叫李安。第一个登顶之后，把拜访令卖给了楚云飞。什么？胡闹！长老还是第一次见到这种弟子。哪个学院的？九零零零一万星学院。九零零零一，怎么这么熟悉呢？他还说了什么？哪儿来的底气
，把拜访令卖了。他说，用不着你指点。你看我眼，不用我指点，真是看不起本长老。你小小弟子，哪来的勇气说这种话？无辜长老想的怎么样了？请证明，你是那个第九级万星学院院长来着？这不重要。重要的是，你要不随我下界，解决天山剑域之事，我怀疑有大阴谋。这事先放一旁，赶紧说，你们学院编号多少？九零零零一，有问题吗？这不重要。重要的是，你要不随我下界，解决天山剑域之事，我怀疑有大阴谋。这事先放一旁，赶紧说，你们学院编号多少？九零零零一，有问题吗？我然啊！我怎么说九零零零一这么熟悉？原来是你们学院。所以，你到底去不去？不去，赶紧跟我走。你。你神经病啊！此事和我九零零零一学院有什么关系？你去问问你们学院的弟子李安就知道了。李安，那小子你怎么认识的？自己去问。有病，着实有病。走了。在本长老的职业生涯中，就没有被人这么看不起过。呃、那个，多姑长老，你还有什么事？我想问，我咋办？第一个登顶了吗？呃，没有。那你还站在这里干嘛？哦，我一天一日，白瞎了。给我信！不愧是登顶才能得到的奖励，这习体珠大幅凝练了我的肉身强度。现在我的健体不但更进一步。身体也更加轻盈，有韧劲。李安，嗯，赶紧走！今天我们要参观了不得的东西。了不得的东西。今日参观万星学院总院长的圣像，这在我们第九级万星学院可是没见到过的。万星学院总院长，一个强大而充满传奇色彩的人，确实值得一见。走吧，今日很多万星学院齐聚，去晚了就没地儿了。怎么这么多人？只是一所八级学院，就有这么多九级学院的弟子前来，可以想象寰宇之内，万星学院的势力有多么庞大。你们几个又见面了，见面咋了？你能拿我们怎么样？九零零零一学院，我们等着。看来这家伙要找我们麻烦。你们就是九零零零一学院。话呢？玩的聋了？土狗，你们在和我们说话？你敢叫我土狗？去幺四零！你不就是个土狗啊？咋了？你还想当靓仔啊？小玉，住手！你们听好了，我们那九零零零四万星学院是排名前十的万星学院，准确的来说是排名前五。婆婆妈妈。谁关心你们排名前几？有话就说。放肆！敢对我们师傅无礼！如此嚣张，我要拔了你的舌头！好啊，你们还真是不知天高地厚。我问你们，九四四八零号万星学院的弟子，是被你们灭的吧？好像是有那么回事儿。咋了？给他们报仇来了？自然是要报仇，你们几个一个都别想去参观总院长圣像，而且，你们要为自己惹了不该惹的人，付出代价。你哪根葱啊？一个事儿你说了算？继续嘴硬吧，待会儿我第一个拔了你舌头。诸位，由于今日来者众多，参观总院长圣像一事。你们这里只有一半可以前往，那怎么办？怎么选出一半人来啊？所以
，下面将要两两学院对决，获胜的一方获得资格。这也是学院一直以来的规矩。牌子上会写着和你们对战的学院编号，捏碎令牌便可进入特殊空间对战。是哪个万青学院？嗯、正好是九零零零四号万青学院，还有这么巧的事情？这是故意阴我们？惊不惊喜，意不意外？待会儿，你们几个一个不留。好了，诸位只要捏碎手中的牌子，就可以进入空间中对战，胜者获得参观圣像的机会。拼了，都到这一步了。确实，好不容易走到这一步，没理由后退，誓死一搏。你们几个。躲不掉的，我们在里面等你。太嚣张了，我们进去干他们。进入后，大家跟在我身边，防止被偷袭。不急啊，大家早饭都还没吃吧？吃完早饭再说。大家早饭都还没吃吧？吃完早饭再说。吃啥早饭、啊？我都迫不及待要揍他们了。嗯，啊、真香！这灵兽肉做的包子就是好吃、啊。这帮家伙在干什么？在这里吃包子？你们为何还不进入对战？不急，过了，吃完饭再去。哼，躲得过初一，躲不过十五。这次特意给你们安排实力排名前五的学院。你们必亡无疑，别搭理他，继续吃。哦，他们怎么还不来？我腿都震麻了。师傅，要不先出去吧，在这里等了半个时辰了。出不去，进入这个虚空角斗场，直接决出胜负才能出去。这，难道他们永远不进来？我们一辈子被困在这里啊！岂有此理！懦夫，不出去必会宰了他们。草率了，早知道让他们先进来，我们再进去。吃的好饱，满足了。再吃点餐后水果。正有此意。哎，有完没完？这位师兄。你生气了？你们也配让我生气？我劝你们赶紧进去，你们躲不掉。我们也没想躲，啊，我先睡一觉，补充一下精神就进去。你出来了！行了，这一场打的真艰难，终于获得了参观圣像的名额了。啊差不多了，进去吧。终于肯进去了，哼，就当是让你们吃顿饱饭再上路。他们怎么还不进来？我都要快被逼疯了！欺诈我了，欺诈我也！我真想活剐了他们，这要等到什么时候？诸位，抱歉，来晚了。你们是脑子有问题吗？居然磨蹭了这么久。饿了，在外面吃了一顿。困了，又睡了一觉。这解释挺合理的。可恶！为你们这点小聪明而后悔的。这两队啥情况？如果我没看错，九零零零四号万星学院可是排名前五的万星学院。可现在的情况是，他们要被欺诈了。对面那些人是啥情况？敢和九零零零四号外星学院对着干？师傅，开始吧！我一定要把他们碎尸万段。不要动怒。既然他们进来了，接下来任我们拿捏。让我看看，先对哪个下手？老子，就够你了。先把你的脑袋碾下来，不
翻我心中的怒火。那是九零零零四号外星学院的天骄之一，战力极强。那小子碰到他，算是倒大霉了。我估计连一招都挡不住。相比之下，对面的学院根本没有任何名气。还有什么遗言要说吗？哈哈。送你上路，傻货！哇，什么货？怎么回事？九零零零四号外星学院的天骄被击飞了！这小子怎么这么厉害？变成实力？怎么可能？没什么不可能的，倒是你，说的超乎我的想象。就是这样，把他们送别的里啊！猖狂，三月一击，我要把你砸碎！猖狂,狂,狂，三月一击，我要把你砸碎！吩咐你，只要一剑。可能，我我不会。二，师弟，我眼花了吗？九零零四号外星学院天骄被活劈了，这怎么可能？这小子的剑怎么会有如此威力？难道他是？可恶！敢伤我师弟，我宰了你！对手是我，这些混账，给我那！那这个就交给我了。你也别傻站着了，来，让我试试你有几斤几两。小丫头，我吃过的盐比你吃过的饭都多，就凭你也配当我的对手？我呢？我打谁？可看着吗？这几人可以啊，和九零零零四号万星学院竟然不落下风，能和前五的学院打个平手，而且还能先灭一人，就说明这个陌生学院已经具备了前五的实力。而且九零零零四号万星学院带队导师可是出自天宫，简直废物！一个不知名的学院还打这么久。这家伙为什么实力如此强？明明是一群不知哪来的乡巴佬，这样下去不是办法。是你逼我用这招的，一血狂击。这，这是使用技术吗？送你上路。不好、啊啊！这也太猛了。逃不掉的，哥哥，救我！谁也救不了你。什么？啊、徒儿，师哥，还是担心你自己吧。啊、你们，你们胆敢！今天谁来了也救不了你们了，我要把你们一个一个全都。够了，此战九零零零一万星学院胜。独孤长老，我不甘心。你不甘心，回你的天宫说去。我说结束了就结束了。可恶，你们给我等着！九零零零一号万星学院。我记住你们了，天宫不会放过你们。话说，天宫到底是啥？天宫是万星学院专门培养导师的地方，你把它看作成更高等级的万星学院也可以。谁是李安？长老，我是。小子张狂，就是你卖了本长老的拜访令。是有这回事儿。独孤长老，李安也是不懂规矩，请长老勿要怪罪、嗯。不怪罪，本长老不要面子吗？独孤长老想怎样？哈
很简单，你能接我一击，本长老就原谅你。当然，本长老这一击会放在你同等修为。李安，不要答应。独孤长老年轻时候就是跨境战斗的强者，况且还有几百年的经验积累，纵然你们境界相同，也不可能接下他一击。我导师不让我答应。我导师不让我答应。你不答应，我就给你们九零零零一号万星学院穿小鞋，让你们在八级学院寸步难行。这么直白真的好吗？本长老就是这么直来直去。行吧。看来我不得不答应了。你站好了，本长老要开始了。慢着，还有什么遗言？你赶紧说。我要是接住了独孤长老的一招攻击，怎么办？接住？这不可能！你要是接得住，本长老可以答应你一件事。行吧，小子。是结丹巅峰修为，本长老就把修为压制在结丹巅峰。啊！结丹巅峰，看来这独孤长老眼力不行啊！来了，人！该说不说，这独孤长老就算实力已经降低了极多，还是让人震撼。哈哈，不自量力的小子，接下来的数月就好好养伤吧。恐怕要让独孤前辈失望了。什么？就这点实力，挠痒痒都不够？这不可能！再来！什么？你你不是说只一招吗？哈哈，这下总该躺那儿了吧？你个老家伙，不讲武德！竟然还没事，我就不信了！还来，你个为老不尊！老赖啊，这老家伙太不讲理了！给我趴这儿！三，所谓啊，这老家伙被干飞了。这怎么可能、啊？你小子把本长老击败了！独孤长老，你这也太不讲究了！这小子到底怎么回事？长老，请看。什么？你不是解丹镜，而是凝神镜？怎么可能？本长老怎么会看错你的修为？我的仙剑丹田不显，外在修为。要比我真实的修为至少低一个大境界，这才让独孤长老看错。真实修为和外在修为不一样，你还真是个天才。独孤长老，你现在欠我一件事。哼，想好了，来找本长老。小子，本长老对你的印象很不好，你最好闲着没事不要来找我。这玩不起啊！怎么是一片湖啊？总院长圣像呢？诸位，安静。总院长乃当世圣人，圣人天相，不是任何人都有机缘见到。那我们要怎么样才能见到这总院长？很简单，踏上湖面，有缘者总院长圣像显现。既然如此，开始吧，我迫不及待了。听说之前有见到总院长圣像者，一日破三境界。我还听说有人得到了总院长赐予的妙法。诸位开始吧，祝你们仙运昌隆。总院长就是活着的传奇，能见到他的庐山真面目，好兴奋啊！哼，你们想得美，总院长圣像岂是那么容易见到？下界的剑修，柳长风，看我左手右手，一个门动作，你们。四个，我们走着瞧。四个，我
们走着瞧。走吧。才在水面上不难，难的是一直用灵力支撑，不落入水中。也就是说，这其实也在考验大家的意志、耐力和天赋。果然啊，见到总院长不是那么容易的。继续向前吧，到了水面深处，圣像才会出现。坚持不住了！掉入湖中者，淘汰、啊。这也太难了，我本身体内灵力偏弱，不能一睹总院长真容，是我毕生的遗憾。安排好了，柳师兄放心，这湖中老焦常年和我们孝敬的灵巧，这次正好还了人情，他会派属下袭扰九零零零一号万星学院的几个人。不会有他们好果子吃。怎么回事？起雾了。不用惊慌，总院长圣像会在云雾中出现。有了云雾的遮掩，也好对九零零零一号万星学院下手。我吃了。我也不行了。什么手艺？都有一种不好的预感。不会吧，这里是瞻仰总院长圣像的地方，难道还会有什么危险不成？来了，斩！哪来的妖兽？准备战斗。嗯、这到底怎么回事？恐怕是有人恶意针对我们，其他地方并没有出现妖兽。看你们能坚持多久！不用想了，是那个家伙。没想到在这里也能打个痛快。上！都干掉了。废物，这都干不掉他们。让老焦派出更强的属下，实在不行他自己上。雾气越来越浓了，圣像如果再不出来，为了保险，我们恐怕要撤出去了。这是，圣像出现了。他来了，他来了，他踏着金光走来了。总院长圣像可以使人顿悟，赶紧关下。小心，又有妖兽过来了。蛇太难缠了，都是废物，这点小事还需要我亲自出马？既然如此，就陪几个小辈玩玩。现在终于可以好好参悟圣像了。总院长，原来是这副模样。我有些领悟了，总院长不愧是神人，我也有很深的感悟。为何我的心总是静不下来参悟圣像？这圣像给我一种特殊的感觉。要亲自出手！这只蛟龙实力极强，小心！小妹，下来！啊！你喊！下来！这怎么？李安不知道被带到哪里去了。我去，这李安被那大蛟带走了，这咋办？不能袖手旁观，走，追上他。小贝，我再跟你
最后一次机会，下来！做梦！有本事你就把我甩下来呀、啊！给我等着！啊，这疯子，狠人，狠起来连自己都撞。小畜生，现在铁王老子来了，都救不了你。看来只能呼叫出野。你觉得我是谁？我不管你是谁，凡出现，把你一起吞了。李安，你知道吗？我传你一剑，名为斩龙诀。天下蛇、马、蛟、龙，可一击灭之。这倒是挺唬人，你挺能吹呀、啊！如何，学不学？这还用说吗？学！<笑>还想当着我的面现学现卖？好，好，好，好啊！我给你这个垂死挣扎的机会。那么，来接下这份建议。建议？你是说？等等，这是？学会了吗？会了八成。呃，我觉得你在吹牛。那现在学会十成了，越说越离谱。不过，哈、啊，展示给我看看吧，小子。学成了是吧？我来看看，你这短短几息的功夫，能垂死挣扎到什么地步？李安，快跑啊！走路吧，李安。哎，小子莽撞了，我就说哪有能一瞬间就全部领悟的？最后。看来还要老子出手。等等，不对，这这又是什么？怎么回事？这不会呀、啊，这会让我心悸。好，什么？我的身体动不了了，神功对我有压制。怎么可能？我这怎么可能？他他打赢那条蛟龙了。这我知道李安很牛，但怎么可能这么牛嘛？这一剑有特殊的韵味，似乎对老蛟有压制。这一剑威力确实不错。这小子天赋这么强吗？多谢前辈赐剑法。嗯，不用谢。总院长的圣像在消失，这可能是我们此生唯一一次见到总院长的机会了。可惜了，被这么一闹，我们根本没有时间理你，白白错过了这么大一份机缘。人没事就好，人没事就好。你们和李安都是一起的。我们都是来自下界同一座学院，我是李安的导师。既然如此，你们都盘坐下来。啊，你想干啥？别废话，让你坐就坐。这位前辈传给我的斩龙诀威力惊人，而且他为何似乎认识我？前辈。我们都盘坐好了。你资质不错，但幼年时候因为功法修错而耽误十年光阴
，前辈连这都知道。十年光阴，我今日为你拿回来。前辈通天手段。你体质逆天，但……但什么？但未开启真凤之姿。前辈，我听不太懂，但我大受震撼。画画，这，这是，我被点化，开启特殊体质了。前辈乃神人，这么神奇吗？前辈，该点我了，前辈点我。你有些特殊，特殊，前辈，特殊在何处？莫非我有什么特殊体质，或者神人转世之类的超级大机缘？你有点像我认识的一个憨货。前辈所言不错，他确实挺憨的。前辈，憨货还有救吗？虽然是憨货，但谁让我们有缘呢？就送你一件东西。我体内好像多了一件东西。神通巨现，这是何物？这是一件来自域外的奇物，如今我将它赐予你。这东西有什么用处吗？看不出有何用处，难道是一件法宝？可是也没感觉到什么强悍的灵力波动啊。前辈，这咋用啊？看见那人了吗？是柳长风，就是那家伙在害我们，把他打下来。打下来？怎么打？瞄准，扣动扳机。我试试。怎么可能？这几人怎么还活着？老焦难道失败了吗？这更不可能。我我的耳朵，什么东西伤了我？啊，差一点，没打到。继续，我好像懂这玩意儿怎么用了。那家伙好像还没反应过来。让你暗算我们。啊，这是，好快，疝气，得躲开。机之威，形神俱灭，而且除了声音外，毫无一般法器的灵力波动，好厉害！呜呼，爽啊！这究竟是何种兵器？为何之前从未见过？我简直爱死这把兵器了！多谢前辈赐予。好了，既然如此，我也该离开了，小家伙们。希望我们能后会有期，前辈。还有事，我想看看前辈的模样，不知可否？我想看看前辈的模样，不知可否？呃，这个，理论上我一般不以真面目示人。但罢了，谁让我和你们有缘呢？所以也不是不行。看过了吧？那么我也该走了。你们有没有觉得前辈长得有些问题？不得不说。前辈还是长得有点帅的。我问的是这个吗？那你想问啥呀？前辈长得很像总院长的石像。哦，不是像，甚至是一模一样。一模一样？那怎么可能？圣像不二，怎么会有人能和总院长长得一样？
。那么，只有一种可能，那位前辈，就是万星学院总院长。应该只有这一种可能，毕竟这世间，无人敢假冒总院长。我的天哪，我居然看到了总院长本人，而且总院长还送给我宝贝，我太激动了。<笑>院长为什么对我们这么好？会不会因为我们是万星学院的弟子？万星学院弟子有数千万，多想无益。总院长高深莫测，不是我们可以揣测的。想太多也没用，走吧，先出去吧。见到了总院长本尊，出去吹牛都没人信啊！武威，院长，你们这几日在八级万星学院如何？院长，收获太大了，我们见到了总院长，能见到总院长石像，确实算是不小的机缘。不是院长，是见到了总院长本人，而且是活的。方天王，学什么不好？学吹牛。呃，院长，是真的，我们大概率见到了总院长本人。什么？在哪里？快带我去瞻仰。这个，总院长神龙见首不见尾，在一一赐予了我们几个人莫大的机缘后，便隐于湖面迷雾之中，和我们告别而去。现在估计肯定是找不到了。快和我说说经过。一般只是见到了总院长石像，就已经是莫大的机缘了，更别说见到总院长本人。这种事我这辈子想都不敢想。来来来，你们几个快给我讲讲事情的经过。不不，不得不说，你们四个真是有天大的气运。竟然得到总院长赐福，这都是无数弟子求而不得的事情啊！院长，你此番前来处理天山监狱的事情，进行的怎么样了？哎，别提了，真的是一言难尽呐、啊！怎么了？难道是他们八级学院不肯出人？这种事情一般都是由独孤长老来全权处理的，但这老家伙不愿意管这些事情，而且近来我感觉那老家伙的脾气似乎又比以前大了不少，跟吃了好几桶火药似的。哎，罢了，先回去吧，此事日后再看吧。院长，也许我能解决。你能解决？你怎么解决